PUBG Mobile version 2.7 will be available soon. Let's take a look at all the new content. The long-awaited Dragon Ball Super collaboration is officially here. We'll be bringing you two new game modes for this collaboration. Dragon Ball Super themed mode and Battle Royale Dragon Ball Super. Dragon Ball Super themed mode will be available in Erangel, Livic, and Sandhawk. In this mode, we've incorporated Dragon Ball elements into the classic Battle Royale gameplay. All players will embark on a journey to find the Dragon Balls to summon Shenron. Collect the Dragon Balls scattered throughout the map. The team that gathers all seven will be able to summon Shenron at the Shenron Altar and make a wish to obtain powerful buffs. Maybe if you're super lucky, you'll get three wishes at once. During the journey of collecting the Dragon Balls, players will obtain a type of energy called Ki during the game. Players can use Ki to unleash famous Dragon Ball moves. Players can obtain the Kamehameha by picking it up. It equips to the pistol slot. After charging, it will release a continuous high damage beam. Buku Jutsu is another skill that can be picked up during a match. Players can use this skill to fly freely in the air and make quick tactical maneuvers. The Senzu Bean is a new recovery item that is incredibly effective. The Dragon Radar can display the location of Dragon Balls that haven't already been claimed by other players. It can help you collect the Dragon Balls more quickly. The Air Car can carry up to three players. It's easy to put away and has better performance than regular vehicles. Tenkaichi Budokai, Kame House, Korin Tower, Dragon Ball Village. These are some famous landmarks that will appear in the game. Call your friends and explore with them now. The collaboration this time even has a hidden challenge named Dragon Ball Trial. Win consecutively in the themed mode for a chance to take on the challenge. After accepting the missions, the team has to follow the instructions and gather seven Dragon Balls. During the process, your team's location will be exposed to other players. All players will be drawn into battle for the Dragon Balls. To win the game, the trial team must successfully secure the Dragon Balls, defend the altar, and then summon Shenron. Are you ready for the challenge? In this standalone mode, named Battle Royale Dragon Ball Super, 
players can roleplay as iconic Dragon Ball characters. Use powerful, unique moves in a brand new anime-style map and become the ultimate victor! There are five Dragon Ball characters in this mode. They are Son Goku, Vegeta, Ultimate Gohan, Piccolo, and Frieza. Select your favorite fighter. Master their skills to suppress your enemies and achieve victory in intense battles. In the new version, the new Ace 32 firearm will be made available on all maps. It uses 7.62 millimeter ammo and has six attachment slots. What are you waiting for? Go try it out now. Furthermore, this update also includes a firearm attribute tag display. Newer players can go to their backpack to look at the tags of a firearm they've picked up to quickly grasp its characteristics. The new Cycle 5 Season 13 begins on July 18th. Be sure to stay tuned for the new season rewards. That's a wrap for the main new content of the upcoming version. For more information, be sure to follow our official PUBG Mobile community. Winner, winner, chicken dinner. See you next time. Battle Royale Dragon Ball Super is now available in PUBG Mobile. In this new gameplay, you can do battle while playing as Dragon Ball characters. Let's get to know them and their skills. Son Goku's standard attack is a barrage of Kidan. Its damage output is reliable with an average rate of fire. It's crucial to find the right time to attack. 
In order to make this a bit easier, Son Goku's charged attack is a continuous key blast, which can be charged up and fired to attack enemies. At the same time, Son Goku has a special movement skill, but this is great for mounting a surprise attack or to escape a dangerous situation. It can be stockpiled three times, allowing it to be used in quick succession. Get to know these moves and you'll be one step closer to victory. Similar to Goku, Vegeta's standard attack is also a barrage of Kidan. It has a faster rate of fire, but the Kidan travel a bit slower. It takes a bit of prediction to accurately hit enemies. However, Vegeta's charged attack fires a bunch of Kidan, which deals small area damage to the target. Vegeta charges up with energy when he hits enemies. Once fully charged, Vegeta can release all the stored energy at once to deal massive damage to an enemy. If you wish to fight at close range, then you have to try Ultimate Gohan. Ultimate Gohan's standard attack is a rapid flurry of Kidan that can deal a ton of damage while up close in a short period of time. When you're surrounded, Ultimate Gohan can use his charged attack, which is a powerful single Kidan. It needs to be charged up first, but it will deal a lot of damage to anyone caught in the crosshairs. It can decisively end a battle during pivotal moments. At the same time, Ultimate Gohan also has a special skill that generates a protective barrier around himself. The barrier can block 500 damage and protects from all incoming projectiles while in effect. When the barrier takes enough damage, or the time runs out, it will dissipate on its own. Piccolo's standard attack deals high sustained damage. Its damage even increases the more it hits in a row, which will really test your aim. Furthermore, Piccolo's charged attack can snipe enemies from a distance. He can zoom in for this powerful single-shot attack, leaving enemies with no place to hide. Even if you miss, it's no big deal. Piccolo's special skill is a powerful dash that can be used to close in on enemies, even those in the air. Another close-range fighter that's worth trying out is Frieza. His standard attack is an elongated Kidan that's easy to hit enemies with. Use his charged attack to throw a huge spherical Kidan. Positioning and timing are key. Frieza also has a special skill for controlling the battleground. Select a location and he will leap into the air. Then after a brief pause, smash at the location. It damages anyone that's hit and sends them flying. So that's a quick rundown on all the characters' moves. Come join the intense battle with Dragon Ball characters. Centralized circle, a standard circle covering the most amount of land. Teams they don't really have to move quite a lot. They won't need to move out of their comfort spot unless. Get ready, South Asia. সবকিছু দেখার জন্য আমরা রেডি হয়ে থাকবো তো টাইম আর ইউ অলসো রেডি অবশ্যই আমি তো অনেক রেডি দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে বসে আজকে আমাদের ম্যাচ গুলো দেখছেন আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত আজকের দিনের ম্যাচ গুলো কিন্তু হতে যাচ্ছে অনেক বেশি জমজমাট অ্যান্ড ইনশাল্লাহ সেখানে আপনাদের সবার সাপোর্ট কিন্তু আমরা অবশ্যই অনেক বেশি করে পাবো বাংলাদেশি দলগুলোর গতকালকের পারফরমেন্সটা অতটা বেশি আশানুরূপ হয়নি তার কারণ হয়তো বা কিছু কিছু জায়গাতে কিছু জোনের ফল্টের কারণে তারা সেখান থেকে কিন্তু অনেকটা সাফার করেছিল বাট আজকে এখান থেকে অবশ্যই আপনাদের সাপোর্ট পেলে আপনাদের দোয়া পেলে অবশ্যই তারা কিন্তু আরো বেটার একটা রেজাল্ট আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারবে তো অবশ্যই বাংলাদেশি দলগুলোকে সাপোর্ট করে থাকুন পাশাপাশি করে অন্যান্য যে দলগুলোর খেলা আপনাদের কাছে বেশি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তাদের কথা কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানাতে ভুলবে না ডেফিনেটলি দু লেটার আমাদের কমেন্ট সেকশন কিছুক্ষণের মধ্যে টুর্নামেন্টের ডিটেলস এবং বাকি সকল ইনফরমেশন আপনাদের সামনে চলে আসবে বাট আমার যা মনে হয় অলরেডি যেহেতু আমরা পিএমপিএল সিজন এইটা আছি মোটামুটি সবাই কিন্তু জানে পুরো ইভেন্ট কেমন ভাবে চলছে কত প্রাইস ফুল সবকিছু কিন্তু মোটামুটি আমাদের অডিয়েন্সে জেনে গিয়েছে অবশ্যই সেই জিনিসটা জেনে গেছে বাট সেগুলা বাদ দিয়ে এখন আবার যদি আমরা কথা বলি ওভারঅল র্যাঙ্কিং এর সেখানটা কিন্তু দুইশো কিন্তু হাঁকিয়ে দিয়েছিল ফোমেরকেল ভাইস দুইশো ন পয়েন্টস এর কিন্তু তারা বসে আছে স্কাইলেস গেমিং একশো একাশি স্টলওয়ার্ডকে তারা কিন্তু একটা মোটামুটি একটা সাফিসিয়েন্ট লিড তারা ইনক্রিজ করতে পেরেছে পরবর্তীতে থাকবে স্টলওয়ার্ড হাই ভোল্টেজ ম্যাট্রিক্স বাট এখানটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা আমাদের বাংলাদেশের টিম কে এস এস কে যাদেরকে দেখতে না পেয়ে আমি কিন্তু অনেকটা বেশি দুঃখে আছি তাদের পারফরমেন্স অনেকটা ইম্পর্টেন্ট দেবেন কালকে তাদের ডেটা সবচেয়ে বাজে গিয়েছিল ষোলোটি টিম বিশটি টিমের মধ্যে যদি কথা বলি সবচেয়ে বাজে পারফরমেন্স তাদের উপর দিয়ে গিয়েছিল যেটা আমরা কেউ অ্যান্টিসিপেট কিন্তু করতে পারিনি দেখো হয় আপ অ্যান্ড ডাউন সবারই যায় অ্যান্ড আপ যাচ্ছিল এখন ডাউন যাচ্ছে আবার আপ হবে সেই আপ এর কিন্তু তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে ডেডাইস গাইস খুব ভালো খেলেছে ভাই খুব সুন্দর খেলেছে কালকে ডেডাইস গাইস এইচবিডিসি এইসব টিমগুলা 
চমৎকার পারফরম্যান্স কিন্তু দেখিয়েছে অবশ্যই প্রথম সপ্তাহে কেএসএক্স এর পারফরম্যান্স কিন্তু ছিল আসলে দেখার মতো বাট অন্য পাশে আমরা যদি ব্যালেন্টেনশন এক্স এর কথা বলি উইক 1 এ পারফর্ম করতে না পারলে উইক 2 তে তারা কিন্তু বেশ ভালোভাবে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এন্ড ইনশাআল্লাহ এই জিনিসটা যদি তারা গতকালকের মতো আজকে ধরে রাখতে পারে তাহলে হোপফুলি আমরা কিন্তু আশা করতেই পারি যে আজকে দিন এবং পরবর্তী তিন দিন মিলে তারা কিন্তু উইক 2 শেষে ভালো একটা পজিশনে কিন্তু আসলে গিয়ে উঠতে পারবেন এবং সেখান থেকে তাদেরকেও হয়তোবা আমরা এইবারের যে বোনাস ম্যাচটা আছে সেটা হয়তো খেলতে দেখব আমাদের সাথে কেএসএক্স এর প্রথম সপ্তাহের বোনাস ম্যাচটা ভালো যায়নি এবং এরপরে প্রথম দিনের ম্যাচগুলো উইক টু তে কিন্তু তারা সেভাবে আসলে দিতে পারেনি সো কিছু না কিছু হলো এই মুহূর্তে হয়তো যে প্রবলেমগুলো তারা ফেস করছে সেই প্রবলেমগুলো তাড়াতাড়ি করে ফিক্স করে যদি আবারও তারা ব্যাক করতে পারেন নিজেদের ফর্মে তাহলে তার কোনো কথাই নেই ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে তাদের কাছে অবশ্যই চমৎকার কিছু রেজাল্ট আমরা কিন্তু দেখতে পাবো যেটা প্রথম সপ্তাহে আমরা দেখি কিন্তু অনেকটা বেশি তাক লেগে গিয়েছিলাম টু বি অনেস্ট আমরা কিন্তু অনেকেই এটা আশা করেছিলাম যে হয়তো কেএসএক্স এর দলটা যেহেতু নতুন তাদের কাছ থেকে হয়তো বা সেই ধরনের পারফরম্যান্স নাও আসতে পারে বাট তারা কিন্তু আমাদেরকে যেভাবে অবাক করে দিয়েছে তাদের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সেটা কিন্তু অবশ্যই লাজবাব ছিল অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে স্পেসিফিক প্লেয়ারদের যদি কথা বলি ফয়সালের চমৎকার আইজিএলিং ডেথস্টর্ম এবং জোজের চমৎকার সাপোর্ট এবং মাং মাম্বার সেই অ্যাগ্রেসিভনেস সেই জিনিসগুলো কিন্তু তাদেরকে অনেকটা সাপোর্ট দিয়েছে ইভেন টিডিএম এর মধ্যে নারুটোর যে ইনক্লুশনটা ছিল সেটা কিন্তু তারা অনেক ভালোভাবে ইউটিলাইজ করার সুযোগ পেয়েছে অবশ্যই এখানটা যদি অ্যাভারেজ স্ট্যাটস দেখি এখানে ফোমিটাল বায়োসের উইক ওয়ান ডে ওয়ানের সাথে উইক টু ডে ওয়ান অনেকটা তফাত কিন্তু থাকবে কারণ সতেরোশো কাছাকাছি কিন্তু সেখানটায় ড্যামেজ ডেল ছিল সেখানটা কিন্তু নশো বিরাশি ড্যামেজ হিলিংটা হয়েছে অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হয়েছে এখানটায় এলিমিনেশনস চার এলিমিনেশন কম এইট পয়েন্ট থ্রি কোথায় ছিল সেখানে ফোর পয়েন্ট থ্রি তাদের প্রথম ম্যাচটাই ছিল তুখার ম্যাচ যদি মনে করে দেখো যখন আমাদের পিএমপিএল শুরু হয় সেই ম্যাচেই তারা কিন্তু বাজি মাত ভাবে কিন্তু স্টার্ট করেছিলেন সেটা কিন্তু তাদেরকে অনেক অনেক বেশি হেল্প করেছিল অবশ্যই বাট আসলে প্রথম সপ্তাহে গিয়ে যেভাবে পারফরমেন্সটা আসছিল কেন জানি না দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে সেখানে কিছুটা কিন্তু ব্রেক লেগে গিয়েছে এবং এটার মধ্যে আমরা কিন্তু আসলে অন্যান্য দলগুলোর একটা ইন্টারভেনশনের কথাও কিন্তু বলতে পারি বিকজ ওই জায়গাতে আমরা কিন্তু যে ব্যাপারটা দেখেছিলাম যে স্টলওয়ার্ড এরপরে আরো বেশ কয়েকটা দলের সাথে তাদের কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক কিছু ফাইট হচ্ছিল সেখানে তারা প্লেয়ার সবাই মিলে না বেঁচে থাকতে পারলো কিছু কিছু জায়গাতে তারা ফাইট যেতে এবং আবার কিছু কিছু জায়গা থেকে তারা কিন্তু ফাইটগুলো হেরেও যায় যে কারণে হয়তো বা তাদের কিছুটা হলো মিস্টেক কিন্তু হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড এই জিনিসটা অবশ্যই তারা কিন্তু আজকে দ্বিতীয় দিনেও কিন্তু ফিরে আসার চেষ্টা করবে অ্যান্ড হোপফুলি সেখান থেকে আজকে খুব চমৎকার কিছু খেলা দেখতে পাবো ফোর মেডিকেল ভাইভস তাদের কিন্তু যে গান পাওয়ারগুলো রয়েছে সেটা প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারলে অবশ্যই কিন্তু কোনো মিস্টেক হওয়ার কিন্তু আর তখন অবকাশ থাকবেই না আমরা এখান থেকে তাদের প্রিভিয়াস खुबी कर হ্যাঁ অবশ্যই পারফরমেন্স কিন্তু অনেকটাই ভালো ছিল অনেক ইম্প্রুভমেন্ট আমরা দেখতে পেয়েছি অ্যান্ড এর চেয়েও ভালো ইম্প্রুভমেন্ট তারা করবে এটা কিন্তু এখানে সলভার ফ্রান্সরা কিন্তু অনেকটাই ভালো করে জানে কারণ তারা কমব্যাক করার জন্য মানে তো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টিম আমাদের পিএমপিএল শুধু পিএমপিএল আমাদের এস এর মধ্যেই কিন্তু সাউথ এশিয়া জুড়ে যদি সবচেয়ে বড় কমব্যাকের টিম বলি তাতে কিন্তু তারা আছে বাট সবচেয়ে বড় কমব্যাক যেটা দিয়েছে সেটা কিন্তু আপাতত ডিআরএস গেমিং দিয়েছে তাদের উইক ওয়ান ডে ওয়ানের স্ট্যাক্সের সাথে উইক টু ডে টু ডে ওয়ানের স্ট্যাক্স আকাশ জমিন তফাট এক এলিমিনেশন ছিল কোথায় এবারে সেখানে পাঁচ এলিমিনেশন হয়েছে এদিকে কোথায় হচ্ছে তিনশো ড্যামেজ ছিল সেখানে তেরোশো ড্যামেজ হিউজ ডিফারেন্স ভাই হিউজ प्रथम दिन गतकाल And সেই জায়গাতে কি ফাইটটাই না হলো লাস্ট মোমেন্টে কি ওয়ান বি ওয়ানটাই না আমরা দেখতে পেলাম সেখানে হ্যাঁ কিলারের তারপরে এই ক্লাসটা যেটা মিনামারে ছিল একটা ঐতিহাসিক ক্লাস ফর ডিআরএস কিন্তু ওটা হবে একটা 
খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাচ কিন্তু সেটা ছিল কারণ সেই ক্লাচের পর কিন্তু আরও বেশি ফুটে উঠেছিল ডিআরএস এর গেম প্লে সেটা কিন্তু তাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করেছে টাইম আপকামিং ম্যাচগুলোর মধ্যে আরও বেশি পয়েন্টস গ্যাদার করতে অ্যান্ড সেরকম ম্যাচ তো তারা খেলেছে বাট আজকে টাইম আজকে আবারও কিন্তু তাদেরকে ফ্রেশলি স্টার্ট করতে হবে হ্যাঁ কিছু একটা লিড যেটা ডে ওয়ানে তারা নিয়ে গেছে উইক টুতে সেটা যদি তারা মানে ভাবে যে ভালো খেলেছি সেটা ভালো করে খেলবো এরকম করে বাট ওরকম করে শুধু ভাবলে হবে না কারণ তাদের উইক ওয়ান তারা খুবই বাজে পজিশনে ছিল সেখান থেকে তারা সেই যে বাজে খেলাটা সেটাকে ওভারকাম করা শুরু করেছে হ্যাঁ ডিআরএস এমন একটা টিম তারা কিন্তু আমাদের জিসি তে গিয়ে কিন্তু রানার্স আপ হয়ে এসেছে অ্যান্ড সাউথ এশিয়ার ওয়ান অফ দ্য প্রাইড টিম কিন্তু আমরা বললেও ভুল কিছু হবে না সেই সব টিমকে ওই বটমের দিকে দেখে খারাপ লাগছিল শুরু করেছে যখন তারা কামব্যাক খুবই ভালো বাট এই টিম এই টিমের প্রশংসা প্রচুর করতে হবে ভাই এইচ বিডিসির সঞ্চিরার অ্যারোর যে পারফরমেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ ইন অ্যান্ড ম্যাচ আউট প্রত্যেকটা ম্যাচে অ্যাভারেজ দেখো না পঁচিশটা ম্যাচে সাঁত্রিশটা এলিমিনেশন পঁচিশটা ম্যাচে চল্লিশটা এলিমিনেশন কতটা মানে একের উপরে অলমোস্ট দুই এর কাছাকাছি যাওয়ার মতো কাজ কিন্তু এর শুরু করে দিয়েছে অ্যাভারেজটা বাট একের উপরে অ্যাভারেজ অলওয়েজ বেটার ভাই অলওয়েজ অবশ্যই প্রতি ম্যাচে অ্যাটলিস্ট যাওয়ার আগে একটা দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট যদি কেউ বের করে যেতে পারে তাহলে তো সেই জিনিসটার কোনো মানে কথাই নেই বাট অন্য দিক থেকে এইচ ভিডিসি বর্তমানে নতুন যে দলটা তৈরি করেছে তাদের কথা এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে তারা কিন্তু এখান থেকে বিভিন্ন দল থেকে প্লেয়াররা হচ্ছে আর আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু এসেছেন আমরা এর আগে সাঞ্চিরকে কিন্তু একটা সময় হচ্ছে সিলে দেখতে পেয়েছিলাম রিউক এবং রোককে এর আগে আমরা ভেনম ডেরাইজে দেখতে পেয়ে গিয়েছিলাম এরও সেখান থেকে কিন্তু একদম আন্ডারডক প্লেয়ার হিসেবে একটা সময় কিন্তু খেলতেন বাট সেইখান থেকে এত চমৎকার পজিশনে এসে তারা এক একজন আসলে হচ্ছে ফাইটগুলো নিচ্ছিল দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি সামথিং এলস টু ওয়াচ অ্যান্ড ইনশাল্লাহ এই পারফরমেন্সটা ধরে রাখতে পারলে ইনশাল্লাহ নেক্সট মঙ্গোলিয়ান সেনসেশন হিসেবে কিন্তু তাদের নামটা অবশ্যই আমাদের সামনে উঠে আসবে এবং সেই জিনিসটা কিন্তু জাস্ট এখন মানে জাস্ট সময়েরই অপেক্ষা বলে আমার কাছে মনে হয় সাঞ্চিত এবং বাকিরা যেভাবে এখন আসলে ফাইটগুলো এক্সিকিউট করছেন এই জিনিসটা যদি তারা উইক থ্রি পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন তাহলে তার কোনো কথাই নেই আই হোপ সেখান থেকে খুব ভালো রেজাল্ট আমাদের তারা আমাদেরকে উপহার দিতে পারবেন বাট এদিক থেকে এখন আরেকটা কথা বলতেই হচ্ছে আস্তে 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 কিন্তু চিকেন ডিনারের সংখ্যা যতটা তাদের বাড়ছে তত কিন্তু তাদের নিয়ে অন্য টিমগুলোর অ্যানালাইসিস এর পার্টটাও কিন্তু বাড়ছে সো এখন তাদেরকে নিয়ে অন্যরা বেশি স্টাডি করা শুরু করে দিয়েছে সো তারা যদি প্রেডিক্টেবল কিছু করা শুরু করে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে অন্যদিক থেকে হান্ট করা শুরু হয়ে যেতেও পারে সো আনপ্রেডিক্টেবল কিছু খেলা এখান থেকে অবশ্যই তারা দেওয়ার চেষ্টা করবে নাই হ্যাঁ অবশ্যই সেটা বাট দেখো রোটেশন তারপর এন্ড গেমে কেমন তারা খেলে আর্লি কোথায় রোটেশন মানে ড্রপ করে গেলে সব কিছু একটু মানে তারা কিন্তু চেঞ্জেস কিছু যদি আনতে চায় কেমন করে অপোনেন্ট এখানটা আসতে পারে যদি কোনো কোনো টিম তাদের উপর ফাঁদ যদি কেউ মানে দেখো অল ওভার সবাই জানে যদি এখানটা একটা বেসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাকে স্টলবার্টের ড্রপ লোকেশনে স্টলবার্ট আচ্ছা ঠিক আছে ওই পরের টপিকে আসতেছি আবার তো শিডিউলটা আমরা দেখে নিই মিরামার দিয়ে শুরু পরে স্যানক তারপর আবার মিরামার তারপর এরিনা ম্যাচ থাকবে তারপর তারপরে আবার এরেঙ্গেল অ্যান্ড আর একটি মিরামা তো আজকে ডে টু আজকে মিরামার ডে তিনটি মিরামার আমরা দেখতে পাবো একটি স্যানক অ্যান্ড একটি এরেঙ্গেল কিন্তু এখানে থাকবে সেই এরেঙ্গেলে খেলবে না গ্রুপ বি অ্যান্ড সেই স্যানকে খেলবে না গ্রুপ ডি এই দুটা গ্রুপ কিন্তু সেই সব ম্যাচগুলো একটু হলো মিস কিন্তু হচ্ছে বাট হ্যাঁ আবার ফিরত আসতে চাই আমি যে টপিকে কথাটা বলতেছিলাম টাইম জাস্ট মানে স্টলবার্টের কথাটা বলতি স্টলবার্ট যায় নবরত্ন ঠিক আছে তাদের পুরোনো ড্রপটাই বলতি সে একদম পুরোপুরি পুরোনো ড্রপ যেটা হচ্ছে অলওয়েজ আর নবরত্ন যেত এখন যেরকমই জোন হোক মিলিটারি যদি জোন হয় তারা নবরত্ন থেকে তারা কোথা থেকে খেলাটা স্টেট এ করে সবাই জানে যে ব্রিজের আশেপাশে ওখানটা তারা হোল্ড করে খেলাটা বিল্ড আপ করে এবার যদি ওপারের জোন হয় ব্রিজ ক্রস তো তাদেরকে করতে হবে তো ওখানটা তারা নবরত্ন ব্রিজটাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে রোটেশন দেয় কিছু কিছু সময় তারা মিলিটারি ব্রিজ দিয়েও রোটেশনটা দিয়ে থাকে অ্যান্ড যখন দেখে ব্রিজ ব্লক হয়েছে তখন লেট রোটেশন দিয়ে উল্টো ব্রিজ দিয়ে তারা যায় এই জিনিসটা যেমন আমরা জানি এই জিনিসটা কিন্তু প্রত্যেকটা প্লেয়ারও জানে এই এইরকম এই জিনিসটা কিন্তু স্টলবার্টরও জানে এই জিনিসটা স্টলবার্টের প্রত্যেকটা অপোনেন্টও জানে তো স্টলবার্ট কী ভাবতে পারে যে কোন কোন স্টেজে কোন কোন জায়গায় তাদের জন্য গেট কেপিং হতে পারে সেরকমই তোমাদের এক্সিট রুটটা যেটা থাকবে তোমার ড্রপ লোকেশন থেকে যেরকমই জোন হোক না কেন সেখানটা কোন জায়গায় অপোনেন্টরা নিজেদের ঘাটি বানিয়ে বসে থাকবে সেটারও অ্যান্টিসিপেশন তোমাদেরকে আগের থেকেই করে নেওয়া উচিত এবং সেটা আই থিঙ্ক এখনকার
মাল্টিপল প্লেয়ারদের কথা বলতে পারো যারা হয়তো বা এখনো অনেকে পিএমপিএল খেলছেন আবার এরকম অনেকেও আছেন যারা পিএমপিএল আপাতত তারা কিন্তু আর খেলছেন না দে হ্যাভ রিটায়ার্ড বাট স্টিল আমরা কিন্তু তাদের সেই জিনিসগুলোকে এখনো কিন্তু উদাহরণ হিসেবে রাখি বিকজ আপনারা জানেন এখন পর্যন্ত আমাদের এখান থেকে প্লেয়াররা যারা যারা আছেন অবশ্যই পুরনো সেই প্লেয়ারদের গেম প্লে সেই প্লেয়ারদের গেম প্ল্যান সবকিছু কিন্তু তারা অবশ্যই একটা না একটা সময় কিন্তু ইমিটেট করার চেষ্টা করেছে তাদেরকে অনুকরণ করার চেষ্টা কিন্তু করেছে তো ইনশাল্লাহ সেই জিনিসটা এখান থেকে এবার কি আসলে কেউ করার চেষ্টা করেন কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে পাবো আমাদের অ্যান্ড গেম প্ল্যান নিয়ে যেটা কথা হচ্ছিল প্লেয়াররা মোটামুটি এখন যেহেতু সবে বুঝেই গিয়েছে কোথায় কোন সময় বসে থাকলে কোন দিক থেকে কোন টিমকে আটকানো যেতে পারে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে যেহেতু তারা আগে থেকে স্টাডি করছেন আই হোপ আমরা কিন্তু এখন যেহেতু টুর্নামেন্টের মিডের দিকে চলে আসি ফাইনালি কিছু না কিছু এখান থেকে কিন্তু এখন ইন্টারেস্টিং ফেজেস দেখা যেতেই পারে যেটা অবশ্যই অনেক কিন্তু আসলে মজাদার হবে দেখার মতো হ্যাঁ অবশ্যই সেটা কিন্তু হবে দেখো যেমন কথা বলি জাম্পাঞ্চের কথাটা যদি তুমি বলো জাম্পাঞ্চ যখন এসেছিল যতদূর আমি শুনেছি হচ্ছে স্টলবার্টের প্লেয়াররা প্রথম করেছিল আস্তে আস্তে সবাই সেটা অন্য টিমটা করতে শুরু করে তো ওরকমই কেউ কোনো না কোনো জিনিস কেউ না কেউ শুরু করবে তারপর অন্যটা সেটা স্টাইল করে নিজেদের ওটাও তারা ফেভারেট বানাতে শুরু করবে বাট আপাতত এই মিরাবারে কে কেমন স্টাডি করে এসেছে আজকের দিনের জন্য সেটা রেজাল্ট আমাদের এই ম্যাচের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো शुरू कर लिकुईडी घटना ছিল যে ওখান থেকে এখানে ডাউন হয়ে গেল প্রথম ব্লাডটা কিন্তু আজকের দিনের মতো পেয়ে গেল ডেডাইস গাইজ অ্যান্ড ডেডাইস গাইজের সাসেক স্যার কিন্তু সেই ব্লাডটা নিয়ে নিচ্ছে সেই কেল্টটা নিয়ে নিচ্ছে তাদেরই প্রতিবেশী টিটুকের কাছ থেকে এই দিক থেকে ফার্স্ট এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়ে যাওয়ার পর তারা তো এখান থেকে মার্শাল অনেক খুশি বাট কথা হচ্ছে मंड मुश्किल तो दिन मुझे তাকে যদি স্পট করতো নট বল ডোর শেখের কাছে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা একেম ছিল অবশ্যই চেষ্টা করতো সেই নকটা নক করে কেলটা নিজের জন্য নিয়ে নেওয়া কারণ নট বল ডোর কিন্তু আপস এন্ড ডাউনের মধ্যে তাদেরকে যেতে দেখতে পাচ্ছি যেই খেলাটা তারা শুরু করেছিল উইকে উইক ওয়ানের শুরুর দিকে সেটা কিন্তু তারা ওরকম করে ধরে রাখতে পারতেছে না টাইম তাদেরকেও তাদের গেম স্টাইলে একটু হলো পরিবর্তন আনতে হবে বা পরিবর্তন যদি নাও আনতে চায় যেটা ওরা আগে যে গেম স্টাইলটা দিয়ে তাদের জন্য সম্পূর্ণ সফলতা পাচ্ছিল 
সেটাকে কোনোভাবে আবার ফিরত আনলেও তাদের জন্য ভালো হয় লেভেল টু এর একটা হেলমেট ছিল সেটা কেন এখনো উঠায়নি আচ্ছা এখন উঠিয়ে নিবে তো গিয়ার্স এর দিক দিয়ে কথা বলি লুটিং ফেস চলছে আস্তে আস্তে লুট করবে লুটের তো অনেকটা টাইম কিন্তু এখানটা আছে তো মুশকিল ওরকম কিন্তু আমার যা মনে হচ্ছে কোনো টিমের আপাতত তো নেই বাট আর কিছুক্ষণ পর থেকে মুশকিলতা আস্তে আস্তে হলো শুরু হয়ে যাবে অবশ্যই সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে নোভাইক্স এবং বাকিরা এখান থেকে কিন্তু অলরেডি এনবি স্পোর্টস এর উপস্থিতি সম্পর্কে টের পেয়ে গিয়েছেন বাট সেই দিক থেকে লিকুইড কিন্তু দল থেকে মোটামুটি আলাদাই আছেন সো লিকুইড এখান থেকে কিন্তু একটা এক্স ফ্যাক্টর রোল প্লে করতে পারে কথা হচ্ছে তিনি এখান থেকে এসেছিলেন ভেহিকেল খোঁজার জন্য বাট সামহাউ এখান থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি কোনো ভেহিকেল পাননি না পেয়েছেন ভেস্ট না পেয়েছেন হেলমেট না পেয়েছেন কোনো ধরনের থ্রোবল না পেয়েছেন কোনো হিলিং আইটেম এখান থেকে অল্প একটু লুট পেয়েছেন যেটা আই গেস তার জন্য পর্যাপ্ত নয় আরো কিছু বিল্ডিং এই মুহূর্তে কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তার লুট করে নেওয়ার দরকার লুট কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর সেখান থেকে ফাইট নেওয়াটা আমার কাছে মনে হয় তুলনামূলক তার জন্য অনেকটা ইজি হয়ে যাবে এখান থেকে সেই জিনিসটা কমপ্লিট তিনি করতে থাকুন এবং অন্যদিকে আমরা এই মুহূর্তে যদি হচ্ছে আবারও একটু স্যান মার্টিনে চলে আসি সো স্যান মার্টিনে গিয়ে কিন্তু তখন আবার আমরা এই মুহূর্তে স্টল বা ডিসকোর্স কে দেখতে নির্জার টপ আইসি তারা এখান থেকে থাকছেন অ্যাকশন কি একদম অপোজিট অ্যাঙ্গেলে রাখা হয়েছে তিনজন প্লেয়ার আপাতত কিন্তু পুরো একদম স্যান মার্টিনের সেন্টার এরিয়াটা লুট করে নিচ্ছেন বাকি এখান থেকে অ্যাকশন কে অন্যদিকে পাঠানো হয়েছিল এবং সেও স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজের লুটটা তাড়াতাড়ি করে কমপ্লিট করে তারপর আবারও কিন্তু দলের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন কথা হচ্ছে যেহেতু তারা এখন মোটামুটি জোনের এজের দিকে কাইন্ড অফ সো এখান থেকে জোনের এজ থেকে জোনের ভেতরের দিকে এখানে তাড়াতাড়ি করে রোটেশন দেওয়ার দরকার সেই জন্য ভেহিকেল সাপোর্টটা খুব জরুরি ভিত্তিতে এই মুহূর্তে দলের দরকার হয়ে গিয়েছে সেটা তো দরকার কিন্তু এখানে থাকবে আপাতত আইএসসি টিমকে দেখতে পাচ্ছি কালকে তাদের যে ডমিনেশনটা ছিল টিডিএম এর মধ্যে এটা ওয়ান অফ দা মানে সবচেয়ে বেশি ডমিনেটিং পারফরম্যান্স আমরা টিডিএম এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি এর আগে টিডিএম গুলো যেগুলো ঘটেছিল যেখানটা ব্যাড ইন্টেনশন এক্স খেলেছিল সেটাও হাড্ডা হাড্ডির লড়াই হয়েছিল যেটা থেকে এস এক্স খেলে জিতেছিল সেটাতেও কিন্তু হাড্ডা হাড্ডির লড়াই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম অ্যান্ড দুটো কোম্পানি খেলাটা পছন্দ হয় কখনো কখনো হাড্ডা হাড্ডির লড়াইও দেখতে ভালো লাগে কন্টেস্টটা বেড়ে যায় কখনো আবার ওয়ান সাইডের ডমিনেশনও দেখতে ভালো লাগে যে কি লেভেলের পেটানটা পেটাচ্ছে দুটাই দরকার লাইফে অডিয়েন্সদের জন্য কোনো সময় এটার মজা তারা পাচ্ছে কোনো সময় অন্যটার মজা তারা পাচ্ছে এন্টারটেনমেন্টের অভাব কিন্তু আমাদের পাবজি মোবাইলের মধ্যে নেই সেই এন্টারটেনমেন্ট দিতে কিন্তু প্লেয়ার্সরাও মাঝে মধ্যে দিয়ে থাকে যেমন মনে করে দেখো প্রথম টিডিএম এ টাইম জিতার আগে ইমোট করা শুরু করে দিয়েছিল তাই জন্য কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট অপোনেন্টকে দিয়ে দিতে হয় বা পরবর্তীতে তারাই জিতেছে দিকটা ঠিক আছে যে কারমা হয়ে যায়নি ঘর সাথে সাথে বাট আপাতত যদি এই ডেড আইস গাইসের টিমের কথা বলি তাহলে একটা কনভয় মানে এখানে রোটেশন দিচ্ছে রাস্তাতে যাওয়ার কোনো প্ল্যানিং নেই যে রিজগুলো আছে সেখান দিয়ে রোটেশন দিচ্ছে কারণ রাস্তার উপর নজরদারি কিন্তু অনেকটা বেশি হয় হালকা একটু স্কাউট করে করে একটু সেন্টারের দিকে তারা কিন্তু এখানে আসার ডিসিশনটা নিচ্ছে আর একদিক দিয়ে ভালোই কারণ এই জোন শিফটটা যেটা হবে এটাই সবচেয়ে বড় জোন শিফট হয় পুরো গেমের মধ্যে অ্যান্ড এই শিফটটা যদি কোনো টিম ভালো করে ধরতে পারে পরবর্তী শিফট গুলোতে অনেকটা অ্যাডভান্টেজ কিন্তু পেয়ে থাকে অবশ্যই সেই জিনিসটা এখান থেকে যদি হয় তাহলে তার কথাই নেই জোনের সেন্টারটা এই মুহূর্তে আপাতত যেহেতু লাভেন্দ্রিতার সাইডে রয়েছে প্লেয়ারদেরকে এক এক করে কিন্তু রোটেট করতে হবে সামনে গিয়ে একটা বেটার পজিশন যদি তারা পেয়ে যান তাহলে খুবই চমৎকার বাট অন্য দিক থেকে আমরা কিন্তু মেপটেক্স অলরেডি রোটেট করার কাজ শুরু করে দিতে দেখলাম এবং অ্যাজ উই ক্যান সি মেপটেক্স কারেন্টলি তারা জোনের এজে এমন অবস্থানে অপেক্ষা করছেন যেখানে তাদের সাথে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এইচ বি ডিসি একটা ফাইট শুরু হয়ে যেতে পারে ইভেন যদি ডেরাইস গাইস পেছনের দিকে আগানো শুরু করতে তাহলে কিন্তু সেই দিকে তাদেরও একটা দেখাবার বেশ ভালো পসিবিলিটি ছিল সামাও দ্যাট উইল নট হ্যাপেন বাট এদিকে এখন মেপটেক্স তাদেরও কিন্তু যতটুকু এই মুহূর্তে এনিমি সম্পর্কে ইনফরমেশন পাওয়ার দরকার সেটা কিন্তু তারা এখনো প্রপার পাননি কোনো এনিমিদের সাথে আপাতত তাদের কিন্তু কোনো কন্টেস্ট হয় নি সো দে হ্যাভ টু ওয়েট লিটল একটু এখান থেকে দেখে শুনে তারপরে রোটেশন দেওয়াটাই আগে তাদের জন্য বেটার ডিসিশন হয়তো বা হয়ে যেতে পারে সামনে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু অবসান করছেন আই এইট উফিস ভাইপার অক্টোপাস তারা এখানে থাকছেন তিনজন বাট কথা হচ্ছে এই পুরো বিশাল একটা জায়গা লস লিওনিস এর মতো এত বড় একটা জায়গাতে আপাতত কিন্তু এই দলটা পুরোপুরি একা স্ট্রংগার ফেক লাভ অলরেডি তাদেরকে ছেড়ে লস লিওনিস ছেড়ে একদম কিন্তু পাহাড়ের সাইডের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন সো এখান থেকে যে সময়টা তারা পেলো সেই সময়টা কি তারা লুট করার কাজে লাগিয়েছে নাকি এখান থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে করতে তারা লুট করার
हाफ करते हैं प्रब्लेम প্রচুর প্রবলেম তৈরি করে প্রচুর এইচবিডিস এর জন্য বিশাল একটা চান্স থাকবে এই ম্যাচের মধ্যে অনেকটা বেশি প্রেসার ক্রিয়েট করা অপোনেন্টের জন্য কালকে অলরেডি একটা মিরামারে তারা কিন্তু চিকেন ডিনার বের করেছিল জানমারা এক্স এর ফ্র্যাক কিন্তু এখানটা নকআউট বের করেছে ফর্মিকাল ভাইজ এর উপর হাই গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সে ড্যামেজটা সে দিয়েছে ডক এর উপরে এখানে ড্যামেজ হওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল পেছন দিকে অ্যাপেক্স এর দিকে কভার ফায়ার দিতে পারতো ডক এতটা সামনে আসাটা রিস্কি হতে পারে তা আবার মিনিবাস নিয়ে হাফ এইচপি করে দেওয়া হয়েছে অ্যাপেক্স এখনো পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল পাচ্ছে না ফ্র্যাগের উপর मन <laughs> निश्वास অবশ্যই সাহায্য তো করবে বাট জানমারা এরকম করে যে ফর্মিকাল ভাইভসকে ঘিরে ফেলেছে না এটা কিন্তু ফর্মিকাল ভাইভসের জন্য খুব একটা টাফ সিচুয়েশন হয়ে গেছে অলরেডি অ্যাপেক্স ব্যারন এন্ড ডকটে যদি দেখি তারা কিন্তু একটা ওপেন এরিয়ার মধ্যেই বলা যেতে পারে অলমোস্ট যেখানে যেখানে তারা ফেসে গিয়েছে এখান থেকে তাদের এক্সিট রুটটা কিন্তু খুব টাফ হবে কারণ জানমারা দু সাইডের পাহাড়টাই দখল করে রেখেছে তো যদি এখানটা বের হতে হয় ফর্মিকাল ভাইভসকে একদিকে নক করে সেদিকে প্রেসার ক্রিয়েট করেই বের হতে হবে उटेट 
করা শুরু করে ফেলেন বাট এদিক থেকে আরেক জ্যাক্স এখন গিয়ে কি আদৌ রিভাইভ করার কাজটা করতে পারবে কিনা সেটা কিন্তু দেখতে পাবো আমাদের জ্যাক্স নেবি তিনি নিজেও স্পটেড হয়ে গিয়েছেন জ্যাক্সের উপরেও গুলি চালানো হয়েছিল বাট অরেঞ্জ ক্লিয়ারলি স্মোক থাকার কারণে এই মুহূর্তে দেখতে পাননি সেই কারণে আসলে এই মুহূর্তে কিছু ব্রেক স্প্রে করে যাচ্ছে সেটা আসলে ততটা বেশি জ্যাক্সের জন্য বিপজ্জনক হবে না বাট স্টিল অপেক্ষা করছেন এই মুহূর্তে সামনে থেকে কিন্তু স্মোক গুলো শেষ হয়ে গেলেই তার উপর আবার কিন্তু বিপদ শুরু হয়ে যেতে পারে নাইট কে মুহূর্তে কিন্তু সামনে আসার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাইট এর মধ্যে সামনে চলে আসেন নাইট ডিগ্রি তাকে পুরোপুরি কিন্তু অন্যদিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল অন্যদিকে ফাইট নেওয়ার জন্য তিনি থাকছেন এদিকে একটা নেট করা যেতে পারে বাট তার কাছে নেট বলতে কিছু নেই তার কাছে আছে শুধুমাত্র একটা ফ্ল্যাশ ব্যাঙ্ক এই ফ্ল্যাশ ব্যাঙ্কটা দিয়ে কিন্তু এখন তাকে কাজ করতে হবে আই ডোন্ট নো ইফ দ্যাট উইল বি রিলি সাফিসিয়েন্ট অর নট মধ্যে থেকে স্ট্রংগার ফেক লাভের একজন প্লেয়ার পড়ে গিয়ে নকআউট হয়ে গেল তাকে কি আদৌ অন্য কোনো দল ফিনিশ করতে পারবে কিনা কিল ফিট দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ইনফরমেশনটা আপনাদেরকে আমরা জানাতে পারবো ग्लैजेंड फिले এবং সেখান থেকে যদি তিনজন মিলে একটা অ্যাম্বুশ তারা সৃষ্টি করতে পারে এখান থেকে কিন্তু অনেক 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 কিল কিন্তু তারা হয়তো বের করতে পারবেন ইভেন আই এইচ সি এর জন্য ব্যাপারটা কিন্তু সেম এইচ বি ডিসি দে আর গোইং ফর সাম ফাইট এন্ড সেখান থেকে অলরেডি অক্টোপাস কে নক আউট করার মাধ্যমে একটা নক কে বের করেছেন এখন ফিনিশিং পাবেন কিনা সেটাই দেখতে হবে দেখো এখানটা জানমারা যে এক্সিট রুটটা দিয়ে দিল ফর্মিকাল ভাইভসের জন্য না এখন তাদের উপর কাজ হয়ে গেছে এখন তারা যেখানটা যাবে তাদের সামনে এখন ফর্মিকাল ভাইভ ধরে বসে আছে বাট নোবোটি এখান থেকে কিন্তু শর্ট গান্ডে ডাউন করতে পারে কিনা ড্যামেজ কিন্তু প্রচুর দিয়েছিল দুজন প্লেয়ারকে বাট নক আউট হয়ে যাবে জোকারের হাতে এটা পারফেক্ট টাইম ব্যাড ডিসিশনকে সার্চ পার্টি করার আর এই সার্চ পার্টি করতে তারা কিন্তু শুরু করে দিয়েছে এক এক করে কিলস কিন্তু তারা এখানটা কনভার্টও কিন্তু করে নিচ্ছে স্টল বাটের প্রেসার কিন্তু ব্যাড ইন্টেনশন উপরে এসেছে এখানে আরেক জ্যাকে হিল করতে হবে স্মোক টক করার চেষ্টা আরেকটা এলিমিনেশন পয়েন্টস কিন্তু এখানটা 90 ডিগ্রি এন্ড জ্যাকস घटना सामने नजर <laughs> फिनिशिंग
ফোর মেরিকাল ফাইভস এর ওই যে তারা এক্সিটটা দিল না তাদের জন্যই তারা অ্যাট দ্য এন্ড তারাই কাল হয়ে দাঁড়ালো বাট আপাতত ফোর মেরিকাল ফাইভস ইস্টকে হারানোর পর এই তিনজন প্লেয়ার মিলে দুটা কিল কিন্তু তারা কনভার্ট করেছে এখানে কিন্তু স্টলবার্ডের সঙ্গে তাদের ফাইটটা হতে পারে বাট এই জোনের যে শিফট গোলা হচ্ছে না এস জিকে এত সুন্দর করে ফেভার দিচ্ছে মনে হচ্ছে এস জির চান্সটা কিন্তু প্রচুর বেশি হয়ে যাবে চিকেন ডিনারটা নিয়ে যাবে না হলে নাট বোল্টুর কারণ তারা সেন্টারের দিকে বসে আছে অ্যান্ড জোনটা ওই দিকে থাকার চান্সেস প্রচুর বেশি বাট লিও তাদের কাছেও ম্যাপ কন্ট্রোল প্রচুর থাকবে এইচ বিডিসি আমার চয়েস করার ইচ্ছা ছিল বাট সরি সরি একটা কারণে আমি চয়েস করিনি কারণ হচ্ছে তাদের ওদিক দিয়ে অন্য টিম আসতে পারতো সেটা দেখে এসেছে বাট এইচ বিডিসি তাদেরকে পুরোপুরি ওয়াইক করে দিয়েছে रही हाथे ट सामने घटे এটা খারাপ স্টার্ট কিন্তু আমরা এখানে মোটেও বলবো না নাট বোল্টোর প্লেয়াররা তারা কিন্তু এই যে কম্পাউন্ডটা দখল করে রেখেছে এই কম্পাউন্ডের জোন যদি আসে তাহলে তারা কিন্তু বাজি মাত করতে পারবে আদারওয়াইজ জোন চলে গেলে কিন্তু স্মোক এর ব্যবহার করতেই হবে কারণ সেখান থেকে চারিদিক দিয়েই তারা ওপেন সব দিক দিয়েই তাদের উপরে কিন্তু ওখানে প্রেশার ক্রিয়েট করা হবে এইচবিডিসির জন্য যেটা একটা ভালো তাদের সম্পূর্ণ ব্যাক ক্লিয়ার ব্যাক এখনো 
প্রেশার নিচ্ছে না যেটা কিন্তু এর আগের দিনেও মিরামারে তাদের কাছে প্রেফারটা ছিল যে পুরো পুরি পিছন দিক থেকে কোনো টিম যেন না আসার জন্য তারা পুরো পুরি সামনের দিকে ফোকাসটা করতে পারতেছিল সেখান থেকে ফোকাস করে করে কেলস উঠিয়ে চিকেন নেনাটা নিয়ে গেছিল সেই সেম ঘটনা এইবার করাটা আর একটু টাফ আছে কারণ তারা এস টু এস খেলতেছে এইবার ওরকমভাবে ম্যাপ কন্ট্রোল নেই যেটা লাস্ট টাইম তাদের কাছে ছিল এবার ম্যাপ কন্ট্রোলে যদি কথা বলি সবচেয়ে বেশি ম্যাপ কন্ট্রোল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আপাতত লিও স্পোর্টসের কাছে चले कारण ভালো এখান থেকে পজিশন ধরেছেন বাট মেপটেক্স ডেজার্ট সে কিন্তু এখানে এইচবিডিসি এর এগেইনস্টে একটা ভালো রোল প্লে করতে পারে এই জোন শেফটটা দেখো এসজি কে ব্যাক টু ব্যাক ব্যাক টু ব্যাক জোন প্রেফার করে যাচ্ছে এইবার কোন একটা স্ল্যামিং আসতে পারে সেই স্ল্যামিংটা আসলে কোন টিম থেকে আসতে পারে বলো তো টাইম সেটা হবে আইএসসি আইএসসি থেকে কিন্তু একটা অপশন আছে যেটা কিন্তু এখানে এসজি এর উপর স্ল্যামিং আসবে তাছাড়া কোন টিম আমার মনে হচ্ছে না এসজি এর উপর স্ল্যামিং করবে আরেকটা স্ল্যামিং হতে পারে সেটা হচ্ছে লিও টিম এর তরফ থেকে নাট বোল্ডার কম্পাউন্ডের উপর अदरवाइज অন্য সবাইকে ফুট মুমেন্ট দিয়ে কিন্তু সামনে থেকে যেতে হবে এইচবি ডিসি এর কাছে যে ভেহিকেলটা আছে দেখো স্ল্যামিং দু রকমের হয় একদম এইখান থেকে এটুকু যদি স্ল্যামিং করতে যাও না ভেহিকেলের যে স্পিডটা স্পিডটা ওঠানোর আগে অপনেন্ট তোমাকে ডাউন করতে পারো পারে আর যেদিক দিয়ে গিয়েছিল খুব একটা দারুণ কভার টু কভার মানিয়ে গেছে হালকা এরিয়ার জন্য সে কিন্তু ভিজিবল ছিল তার জন্য কিন্তু সে অতটা বেশি প্রেসারে পড়েনি রোগ সে কিন্তু প্রেসারে পড়ে যেতে পারে তার উপরে ড্যামেজ কিন্তু দেওয়া হয়েছে তাকে ফিফটি এইচপি কিন্তু করে দেওয়া হয়েছে লিও তারা দেখলো এই সামনের ডিসটা কি তাদের কাছে আছে কিনা এই ডিসটা থাকলে মারাত্মক একটা অ্যাডভান্টেজ লিওর কাছে থাকতো এই জোনের জন্য বাট পরবর্তী জোন আরও একটা একটু ছোট হবে তারপর কিন্তু আর কোনো জোন হবে না তারপর কিন্তু শুধু ডেড জোন ই ডেড জোন হবে आकाश दूर नजर रखे गडलेस एर दिखे गडलेस एर दिखे नजर सामने नजर ना दिल चलते शुद्म्र सामने दिखे खेल कर ले सामने तुलते বাট তাদের দিকেও কিন্তু প্রচুর টিমের নজর থাকবে নাট বোল্টু যে অ্যাঙ্গেলটা আছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় মুশকিল কিন্তু নাট বোল্টু ক্রিয়েট করবে তারপর যখন তাদের নেক্সট ফেজ যারা এসজির কাছে আসার প্ল্যান করবে তখন তো এসজিও কিন্তু সেই ট্রাভেল মেকার হয়ে কিন্তু তাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এইচবিডিসি এই মুহূর্তে যে একটা প্লেয়ারকে লস করলো না যেখানে তারা একটা প্লেয়ারকে কনফার্ম করলো ওদিকে কিন্তু একটা প্লেয়ার তাদেরও লস হলো সেই জিনিসটা একটু হলো মুশকিল হয়ে যায় এই ফোর হান্ড্রেড অ্যাডভান্টেজটা পেলে এইবারের জোনটা ভালো হতো এসজি দেখো অলরেডি एबार জোন আসলে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ক্লোজ ইন হয়ে যাবে এবং জাস্ট মাত্র 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডের পরে কিন্তু এই মুহূর্তে জোন মুভ করা যখন শুরু করে দেবে তখন তাড়াতাড়ি করে এইচবি ডিসি কে মুভ ইন কিন্তু করতে হবে এইচবি ডিসি সামনে এই মুহূর্তে যতগুলো পারছেন স্মোক করে দিচ্ছেন এবং এই পুরো স্মোক ওয়ালটা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে কাজে লাগাতে পারবেন তারা ডিসি এ প্লেয়ারদের কাছে ভেহিকেল সাপোর্টও ছিল বাট তারপরেও তারা এতগুলো স্মোক করেছেন জাস্ট ফর দ্যাট ইনস্যুরেন্স এই ক্ষেত্রে 
প্লেয়ার বাঁচানোর জন্য কতটা ভালোভাবে তারা পজিশন ধরে রেখেছেন এটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডেমো নক আউট হয়ে গেলেন এবং ডেমোকে এখান থেকে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়াই হয়েছে যদিও এনবিআর নক ছিল বাট এসজি নো ফিয়ার সেখান থেকে এলিমিনেশন পয়েন্টে কিন্তু চুরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে নোভা এক্স ওদের কিন্তু আরো কিছু কিল পেয়ে গেলেন আই এইচ সি গডলেস এবং বাকিরাও শেষ এরই মাধ্যমে লিও ই স্পোর্টস নিজেদের দ্বিতীয় এলিমিনেশন পয়েন্ট এখান থেকে সিকিউর করতে সক্ষম হয় এসজি নিমা এই মুহূর্তে রোকে ডাউন করেছে সাথে সাথে ফিনিশ করে দিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক ফাইট চলছে এবং এইচ ভি তারা যেখান থেকে চিকেন ডেনার পাবেন পাবেন ভাবছিলেন এই জোন সাপোর্টটা না থাকার কারণে চিকেন ডেনারটা কিন্তু কাইটে ভাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে এই জায়গায় আইএসসি পুশ করলো লিওর উপরে খুবই একটা টাফ পুশ ছিল আসার সময় দুটা স্কোয়াডের প্রেশার তাদের উপর হলো থার্ড স্কোয়াডের উপর তারা যখন পুশ করলো তখন টিকে থাকতে পারলো না এসছে এসজির উপর পুশ করলো কিন্তু আমার মতে একটু হলো ভালো ব্যাপারটা হতে পারতো বাট দ্য ডেড সার্কেল কিন্তু এখন শুরু হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্য এন গেম স্টার্টেড অ্যান্ড এই স্টার্টিংয়ে অলরেডি রিওক নক আউট হয়ে গেছে তারপর অন্য ফ্লোরে তা আবার দূরে আছে সাঞ্চিরের জন্য ইম্পসিবল রিওককে বাঁচানো রিওক ইজ আ ডেড মেড সাঞ্চিরও সেই জিনিসটা জানে তার টিম মেটরাও কিন্তু এটা জানে নিমা কিন্তু এখানে নেটকে কুক করে কিন্তু ফিস আউট করার চেষ্টা করবে সাঞ্চিরকে সাঞ্চিরের পজিশনটা কিন্তু সে খুব সুন্দর করে জানে বাট সাঞ্চির দৌড়ে ক্লোজ ইন কিন্তু করে নিয়েছে হাফ এইচপি হয়েছে সে বাট স্টিল সেখান থেকে কিন্তু অনেক কাজ করার জন্য রেডি ছিল মলি করা হয়েছিল মনিটার কিন্তু ঠিক পজিশনে না লাগার জন্য নিমা এই নেটটা কিন্তু সাঞ্চিরে গায়ে পেতে পেরেছে আর সাথে সাথে হিলি হিল আপ কিন্তু সে করে নিয়েছে বাট পরবর্তী নেট যখন আসলো নিমার সেটার থেকে আর সে বেঁচে থাকতে পারলো না আর এর সাথে এইচবি ডিসি কিন্তু এখানে ফিস আউট হয়ে গেছে বাট এইচজির সাথে নাট বোল্ড ফাইট শুরু এদিকে কিন্তু নাট বোল্ড প্লেয়াররা লিগো টিমের উপর পুশ করতে শুরু করেছে ইয়াতে ওদের কিন্তু এখানে স্প্রে করতেছে ওপেনে কিন্তু প্লেয়াররা আছে ডাউন করে দিল অন লিও স্পোর্টস কিন্তু নাট বোল্ডকে এলিমিনেট করার সাথে সাথে টপ টু তে তারা এন্ট্রি করে নিয়েছে অ্যান্ড এস দ্য ব্যাটেল ইজ বিটুইন ফোর বিফোর অ্যান্ড এসজি জানে যে সামনের টিমের প্লেয়াররা কিন্তু নক আছে তারা কিন্তু পুশ করতে পারতো বা তারা জানে না কোন দিকের প্লেয়াররা নক আছে তাই জন্য তারা এখানে ওরকম করে পুশ করতেছে না ভাই কি চান্স ছিল ভাই এসজির কাছে উইদাউট এনি ক্যাজুয়ালিটি এখানটা সেখানে একটা নিয়ে যাবার বাট এইবার বুঝে গিয়েছে অ্যান্ড এইবার লেটও হয়ে গেছে এবং থাকবে এই এস জি টিম থেকে কে ভালো পারফরমেন্স করেছে না অন্য টিমের প্লেয়ার থেকে একটু বিজি হয় সে সব দেখব মানে আরও অনেক কিছু দেখবো বাট তার আগে নিব একটা ছোট্ট দেখ তারা যেভাবে পজিশন তাদের উপরে আসলে এসেছিল 
এই ধরনের ম্যাচ চিকেন ডিনার না হলে আসলে হচ্ছে নিজের কাছে একটু আক্ষেপ থেকে যায় এবং তারা কিন্তু সেই আক্ষেপ থেকে আপাতত কিন্তু মুক্তি পেয়েছেন অ্যান্ড ইয়াস দে গর এ বিউটিফুল চিকেন ডিনার দেন সেখান থেকে তাদের কাছে কিন্তু চমৎকার কিছু পয়েন্ট এসেছে আপনার ওভারঅল র্যাঙ্কিং এর সেকেন্ড অলরেডি তাদেরকে দেখতে পেয়ে গিয়েছেন বাট এখানে তারা কি সেকেন্ডে গিয়েই থামবে নাকি আজকের দিন শেষে তারা প্রথমে উঠে আসবে সেটা দেখতে হবে আমাদের সবার সেটা করা বিশাল টাফ বাট সেটা জিনিসটা কিন্তু করা সম্ভব অসম্ভব বলে কিছু ব্যাপারে কিন্তু এখানে নেই ডিফারেন্স কিন্তু আস্তে আস্তে কমানো শুরু করে দিয়েছে এস জি অ্যান্ড এখন ডিফারেন্সটাকে সম্পূর্ণভাবে কমিয়ে ওভারটেক করার পালা কিন্তু তাদের জন্য চলে এসেছে অ্যান্ড সেই জিনিসে তারা কেমন করে সফলতাটা অর্জন করে সেটাই কিন্তু দেখবো রেমিনিং তাদের যে তিনটি ম্যাচ থাকবে আছে প্রথম ম্যাচ যেটা তারা খেলেছে সেখান থেকে তারা কিন্তু চিকেন ডিনার বের করেছে উইথ নটি এলিমিনেশন পয়েন্টস এই ম্যাচের এই উনিশটি পয়েন্টস তাদেরকে খুব বেশি হেল্প করবে আজকের দিনের খেলাটা স্টার্টটা তারা যে করেছে ওন দ্য বেস্ট স্টার্ট ফর দেম বাট এই বেস্ট স্টার্টে আরও বেস্ট ঘটে গেল ফর নো ফিয়ার সে হয়ে গেছে এম ভিপি আটশো ষোলো ড্যামেজ দিয়ে তিনটি এলিমিনেশন বের করেছে সাথে আরো তিনটি অ্যাসিস্টও সে কিন্তু প্রদান করেছে টিমের জন্য নফিয়ারের জন্য একটা ব্যাপার একটু দুঃখজনক তার কাছে কিন্তু আরো বেশ কয়েকটা এলিমিনেশন পয়েন্ট আসার সম্ভাবনা ছিল দুঃখজনক হলেও কিল সঙ্গে কিন্তু মাত্র তিনটা বা ড্যামেজের দিক থেকে সে কিন্তু এখান থেকে হাইয়েস্ট এইখানে তারপরেই আছে রোগ তারপরে আছে এস জি থেকে নিমাস তো এস জি থেকে আমরা দুজন প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি হাই গোল্ডেজ ডিসি থেকেও আর একজন প্লেয়ার আছেন দ্যাট ইস সাঞ্চির চারটা এখান থেকে চারশো আটান্ন ড্যামেজ দিলেও তিনটা এলিমিনেশন কিন্তু তার সাথে ছিল চার এলিমিনেশন সহ আছে অ্যাকশন বাট কথা হচ্ছে সেই চিকেন ডিনার না পেলে আসলে এখান থেকে কিন্তু সেই যে আক্ষেপটা থাকে সেই আক্ষেপটা আপাতত কিন্তু কিছুটা হলো কষ্ট দেবে পুরো স্টলওয়ার্ড দল কিছু জিনিসে দেখবো আমরা বাট এখান থেকে তার আগে হাইয়েস্ট এলিমিনেশন পাওয়া প্লেয়ারদেরকে দেখতে চাই সেখানে থাকছেন নিমা রোগ অ্যাকশন এবং নোফিয়ার এবং ড্যামেজের দিক থেকে নোফিয়ার কিন্তু সবার প্রথমে উঠে এসেছেন তারপর স্কাই রোগ অ্যাকশন তারা থাকছেন দেন আমাদের সাথে আছে নির্জেড নোফিয়ার টপ এবং স্লিপ নট দেন আমাদের সাথে আছেন স্লিপ নট আরও একবার সবচেয়ে বেশি হিলিং করে তাকে আমরা প্রথম পজিশনটা এখানে নিতে দেখি অবশ্যই সেটা কিন্তু দেখতে পেয়েছি লিও স্পোর্টস ওপেনে থাকার জন্য অনেকটা বেশি তাদের প্রেশারও ক্রিয়েট হয়েছে এন্ড গেমের দিকে যদি বলো নাট বল টু টিম পুশ করেছিল তার আগে আইএসসি পুশ করেছিল তো ড্যামেজ তারা খেয়েছে সেখান থেকে তারা হিলাপও কিন্তু করেছে সেটাই দেখতে পেয়েছি স্কাইলের গেমিং এ উনিশ পয়েন্টের পর হাই ভোল্টেজ ডিসি নিয়ে গেছে বারোটি পয়েন্ট লিও স্পোর্টস নিয়ে গেছে এগারো স্টলবার্ড স্পোর্টস নিয়ে গেছে আটটি পয়েন্ট নাট বল টু সাত ফোর মিগাল ওয়াইস খালি হাতে কিন্তু চাইনি টাইম ছটি পয়েন্টস তারাও নিয়েছে ছয় পয়েন্টস ম্যাপ্রেস অ্যান্ড পাঁচ পয়েন্ট ডেডাইস গাইজের কাছে তো হ্যাশট্যাগ ওয়ান ওভারঅল আর হ্যাশট্যাগ টু ওভারঅলের যদি কথা বলি তো স্কাইলেস গেমিং উনিশটা পয়েন্ট আরও কমাতে পারেনি তারা কমিতে পেরেছে চারোটি পয়েন্ট অবশ্যই বাট একদম শেষের দিকে এসে শুধুমাত্র একটা দলই আমাদের সাথে থাকছে যারা কোনো পয়েন্ট ছাড়া ম্যাচ শেষ করেছে আনফর্চুনেটলি দ্যাট ইজ স্ট্রংয়ের ফেক লাভ এক্সপেকটেশন অনেক থাকলেও সামহাও সবসময় আসলে যে আপনার এক্সপেকটেশন ফুলফিল হবে ব্যাপারটা সেরকম নয় এবং সেই কারণে হয়তো বা প্রথম ম্যাচটা তাদের মিস গেল আশা রাখা যায় পরবর্তী ম্যাচের মধ্যে তারা আরও বেটারভাবে আমাদের সাথে কিন্তু পারফর্ম করে ফিরে আসতে পারবেন অ্যান্ড হোপফুলি সেই ম্যাচটার মধ্যে কিন্তু আমরা সবাই তাদেরকে নিয়ে আরও অনেক বেশি প্রশংসা কিন্তু করতে পারবো ম্যাচ এই মুহূর্তে ভালো গেলেও এদিক থেকে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার কিন্তু একটু কষ্ট লাগছে সেটা হচ্ছে ব্যারেন্টেন্সে নেক্সট তাদের যে পারফরমেন্সটা ভালো হবে ভেবেছিলাম সামহাউ দ্যাট ওয়াজ নট দ্য থিং সেটা হয়নি সো এখান থেকে কিছুটা হলো তাদেরকে কিন্তু পরবর্তী ম্যাচে আরও কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যেহেতু জোনটা তাদের একদমই সাপোর্ট দেয়নি সো এখান থেকে কিন্তু পরবর্তী ম্যাচে তাদের এই জোন ধরা নিয়ে কিন্তু একটু কাজ হয়তো বা করা লাগতে পারে সেটা দেখবো আমরা বাট ফার্স্ট ম্যাচ ইজ হ্যাজ এন্ড সেকেন্ড যে ম্যাচ আছে সেটা এখন কিন্তু হচ্ছে শুরু হতে যাচ্ছে যেটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্যান হকে সানক না সাপের ভূমিতে সাপের ভূমিতে খেলাটা কিন্তু শুরু হবে আর কে সবচেয়ে মানে ওখান থেকে ড্যামেজ দিতে পারে কার বিষ দাঁত বেশি মানে শক্ত সেটাই কিন্তু দেখতে পাবো সেখানটায় কারণ সানক এরকম খেলা কিন্তু হয় বাট আপাতত আগে সানক এখন নতুন সানকের মধ্যে খেলাটা কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হয়েছে আগে প্রচুর স্নেকিংটা বেশি দেখতে পেতাম এখন স্নেকিং এন্ড গেমের মধ্যে প্রত্যেকটা গেমিং আমরা দেখতে পাই বাট এখন সবাই সানকটা হচ্ছে একটা ব্যাটেল ফিল্ড বানিয়ে নিয়েছে যেখানে শুধু শুধু অপোনেন্টের রক্ত বাহানোর জন্য তারা কিন্তু রেডি হয়ে থাকে কারণ আগের মতো সানক নেই যেখানে তুমি জোনের বাইরে বসে হচ্ছে হিল ব্যাটেল করতে পারবে অ্যান্ড এখানটায় তুমি জোনের ভিতরে ঢুকতে হবে অপোনেন্টকে মারতে হবে তারপর তুমি এরিয়াটা
অবশ্যই এই ম্যাচে কিন্তু ডি গ্রুপ থাকছে না বাট তাদের জায়গাতে কিন্তু ই গ্রুপের প্লেয়াররা এসে পার্টিসিপেট করছেন সো আমরা এই ম্যাচের মধ্যে কিন্তু ডিআরএস কে দেখতে পাবো আমাদের সাথে কিন্তু সেখানে কেএসএক্স জয়েন করবে সো কিং অফ স্পেইডস তাদের এখান থেকে পারফরম্যান্সটা কেমন হয় অবশ্যই আমরাও দেখতে চাই আই होप কেএস এর কাছ থেকে খুব ভালো একটা ম্যাচ দেখা যাবে অ্যাজ प्रीवियस ডেতে তাদের ম্যাচগুলো ভালো যাচ্ছিল না সো সেই দিক থেকে আজকের দিনটা যদি ভালো যায় তাহলে তার কোনো কথাই নেই ইনশাআল্লাহ তাহলে অবশ্যই সেই প্রথম সপ্তাহের মতো একটা চমৎকার রেসে তাদেরকে কিন্তু আবার আমরা ফেরত আসতে দেখব এবং সেই জায়গাটাতে কিন্তু অবশ্যই ব্যারেন্ডেজ নেক্সট मोबाइल साउथ एशिया यूट्यूब चैनल मध्य शुद्म्रे कमेंटगुल आसने ना सो अपना अन्न जदि को चैनल मध्य से कमेंट करते थकें तो क्योंकि आसने ग्रैंड कर प्रचुरेमेल असाधारण छो प्रचुर फाइट अपना क्योंकि देखते पे प्रचुर फाइट स्टार्ट हो प्रचुर फाइट फिनिश हो प्रचुर थार्ड पार्टी क्योंकि घंटा घटे प्रचुर मुश्किल मध्य दिए टीम गोले के आसते हो बट एंड गेम एंड गेमे तो मैंने एक बेसिक बेपार छो जो अने के आईडिया कर नहीं जो एस जी चिकेन नवर चान्सेस प्रचुर बेसि एंड से घटनाटाई घटल अन्न दिखे अपोनेंट टीम गोला की करलो अपोनेंट टीम संगे और एक टीम जो फाइट गलो हो जस्ट तरा अपोनेंट के फिनिश करार्जन ओखान किलिमिशन पॉइंट नवरार्जन बाट एट दिन चिकेन जो एस जिर का आसा इनोविटेबल छो और जो एडभान्टेज पाले तो इनोविटेबल ही है भूमि অবশ্যই সেই জিনিসটা এখান থেকে থাকছে বাট লেটস লুক অ্যাট আই এইচ সি ডেমো এমন পজিশনে তিনি আছেন ডোমেনের ফুটস্টেপে এখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো শুনে ফেলার কথা বাট তারা এখান থেকে যে একা রয়েছেন ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না ডেমোকে এখান থেকে যদি স্পার্কি দেখো সামনে থেকে কিন্তু তার স্ট্রংগারের প্লেয়াররাও আছেন সামনে থেকে কিন্তু আবার ডোমেইন উই ওন ইলেভেনেইট তারাও থাকছে ডেমোকে হয়তো বা এখান থেকে তারা দেখেছিলেন পজিশন ভালো এখান থেকে বুঝেও গিয়েছেন ডেমোর পজিশনটা সম্পর্কে ডোমেইন এই মুহূর্তে সেই জন্যই হাতে ডিবিএস নিয়ে কিন্তু শোতে দৌড়ে চলে গেল এই জায়গাটাতে ভালো পজিশন ধরেছেন গুলি কিন্তু করা শুরু করে দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে প্রথম গুলি করার মাধ্যমেই ডেমোকেও তিনি বুঝে দিতে পারলেন যে ইয়াস তার কাছে কিন্তু এখানে একটা শটগান রয়েছে এবং ডেমো সেই জন্য আর রিস্ক না নিয়ে সে তার মতো কিছুটা পেছনে ফলব্যাক করলো জায়গাটা ভালো ধরে রাখলো এবার কিন্তু জিওলের সাপোর্ট চলে এসেছে সো জিওল এবং ডেমো দুজন মিলে এখন কিন্তু ডোমেইনের এগেনস্ট একটা ফাইট নিতে পারেন ডান পাশে খেয়াল রাখাটা খুবই জরুরি তার কারণ ডান পাশ থেকে এনিমি প্লেয়ার 
হামলা করতে বা করলে করতে পারে এখান থেকে ফার্স্ট নক করে ফেলেছে সেকেন্ড নক হয়তো বা এখান থেকে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যাবে আরো একটা বাট না সেটা আর কিন্তু হতে দিলেন না গডলেস গট এ ভেরি বিউটিফুল নক এবং নক করার সাথে সাথে ফিনিশিং পাওয়ার মাধ্যমে এখান থেকে আই এইচ সি এর জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে সুযোগটা তারা তৈরি করে রেখে ফেলেছেন এবং সেখান থেকে এলিমিনেশন পয়েন্ট আরো একটা যদি বের করে নিতে পারেন তাহলে তার কোনো কথাই নেই চমৎকার এখান থেকে পজিশন তারা কিন্তু মেইনটেইন করতে পারবেন কেএস এক্স ডেথ স্টর্ম তার সাথে এই মুহূর্তে ব্যারিং টেনশন এক্স এর ফাইল আছে হোয়াট Oh my god this was not expected at all Baron Tension X CMA versus KSX তাদের হয়ে গেল ড্রপ ফাইট এন্ড সেখান থেকে প্রথম এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু KSX পে গিয়েছে Baron Tension X কে তারা এখান থেকে আসলে হচ্ছে ফার্স্ট প্লেয়ার লস করল এখন BTX এর বাকি প্লেয়াররা কোথায় তারা কি আদৌ ফাইট নিতে চাবেন এটা কি এখান থেকে দেখার বিষয় নাকি এখান থেকে তারা ফলব্যাক করে জিততে চাবেন সেটা এখান থেকে একটা বিষয় আমরা দেখতে চাই ভাইপার এখান থেকে তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন ডোমেইন কে হারানোর পর নিজের এখান থেকে পজিশন আর কিছু তারা বলতে চাচ্ছে না लुटो कर शेष मत जल आनते हसार मध्य देख लटना घटे गलो আমি সেটাই ভাবছি ভাই এত তাড়াতাড়ি এত কেন ফাইট এখান থেকে হতে হবে বাট ইট হ্যাড টু হ্যাপেন সো সেই জিনিসটা এখান থেকে আর কি বলবো এই মুহূর্তে ফর্মিডিকাল ভাইভ এর ডক কে দেখতে পাচ্ছি ডক নজর রাখছিলেন ঠিক পেছনে এনিমি প্লেয়াররা ছিলেন জানমারের একজন প্লেয়ার আবার নক আউট অবস্থানে ছিলেন এখন কথা হচ্ছে জানমারের সেই প্লেয়ার কি কি আদৌ কেউ বাঁচাতে যাবে না এখান থেকে তাকে কি ফিনিশিং হয়ে যেতে দেখবো আমরা সেই ব্যাপারটা দেখার অপেক্ষা রয়েছে ইন দ্য মিন টাইম অ্যাপেক্স এবং ইস্ট তারাও চলে আসলেন স্ট্রংগার যেহেতু বুট ক্যাম্পের ভেতরে আছে এদিকে কিন্তু বুট ক্যাম্পের ভিতরে ফর্মিডিকাল ভাইভস এখন যদি যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো সেদিকেও কিন্তু একটা ফাইটের সম্ভাবনা তৈরি হবে সো এই জিনিসটা এখন আমরা দেখতে চাই আদৌ সেই দিকে কোনো অন্য প্লেয়াররা গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন কি না সেটা এখান থেকে দেখতে চাই সামনে দিক থেকে ফ্র্যাগ র্যাম্বোকে নক আউট করেছে সাথে সাথে ফিনিশও করে দেওয়া হলো এবং এরই মাধ্যমে ডেরাইস ভেনমো নিজেদের দ্বিতীয় সদস্যকে হারিয়ে ফেলেছেন অবশ্যই তারা কিন্তু তার দ্বিতীয় সদস্য কিন্তু সেখানটা হারিয়ে ফেলেছে নোবটিকে বাঁচানোর চেষ্টা কিন্তু ক্লাইজিন করতেছে এখানটা আসতেছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক বাঁচিয়ে নিতে পারবে কারণ কোনো টিম কিন্তু এরকম করে ক্লোজ ইন কিন্তু করেনি এখানটা জার্মার এক্স এলিমেন্টের উপর বাট না আমি কি কথা বলতেছিলাম আর কি ঘটনা ঘটে গেল দূর থেকেই কিন্তু নক আউট হতে দেখতে পেলাম ক্লাইজেনকে নোবটি তো গেল অ্যান্ড নোবটির সাথে ক্লাইজেনকেও মোস্ট প্রবাবলি নিয়েই গেল शुरू कर दे कारण एक पास रोर्ट चले गए बस হ্যাঁ সেটা তো ঠিক কথা তুমি এখানে বলেছো বাট এখানে জোর শিফটটা আমি দেখার জন্য খুব মরিয়া হয়ে বসে আছি বাট রুইন্সে এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেখানটা হচ্ছে ডি ভেনমের ডোমি আছে অ্যান্ড সাথে কিন্তু জ্যানমারার টিমকেও ঘোরাফেরা করতে দেখতে হচ্ছে তো রুইন্সে আবার ঘুরিয়ে ফাইটটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা বাট কেসের রোটেশনটা কিন্তু খুবই খুবই চমৎকার তারা অলমোস্ট সেন্টারটা কিন্তু এই ফার্স্ট জোনের মধ্যে দখল করে নিচ্ছে সেন্টার দখল করা আমরা জানি এখন প্রচুর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হয়ে যায় পরবর্তী জোন গোলের ক্ষেত্রে যে ফাইটটার কথা বলছিলাম শুরু হয়ে গেল ডমি কিন্তু অরেঞ্জি কে সম্পূর্ণ ফিনিশ করেছে ওদিকে কিন্তু রোক ডাউন করলো লিও কে অ্যান্ড জ্যানমারা সম্পূর্ণ এদিকে এলিমিনেট হয়ে গেল ডোমি কিন্তু নক হয়েছিল বা তার টিমমেট ক্রিটা কিন্তু ফ্র্যাক কে ফিনিশ করার মাধ্যমে পুরো স্কোয়াড কে ওখানে ফিনিশ করেছে বাট এখানে এইচবিডিসি অ্যান্ড ম্যাপ্রেক্স এর ফাইট পে ম্যাপ্রেক্স কিন্তু অনেকটা বেশি প্রেশারে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নেটটা গিয়েছিল ট্রাজেক্টরি ঠিক ছিল বাট আর একটু দূর ফেলতে হতো তাহলে কিন্তু কাজটা কিন্তু এখানে হয়ে যেতে পারতো ডাউন আছে সঞ্চির সঞ্চির কে এইভাবে পজিশন হয় তো হাত লাগিয়ে দিবে বাট ওইদিকে আবার রয়েস সঙ্গে ফোর মেডিকেল ভাইবদের ফাইট ভাই 
ভাই একটা জিনিস সবার কানে গিয়ে এখানে বলা দরকার এটা কিন্তু ফার্স্ট জোন সেটাই হচ্ছে কথা এটা প্রথম সার্কেল বাট প্রথম সার্কেলে এত বেশি ফাইট দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু একটা এন্ড জোনের খেলা আমরা দেখছি সো এন্ড জোনের অমত অবস্থা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে রিউক এবং বাকিরা থাকছেন সিলের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যেই বাট আশেপাশে ডান পাশে কিন্তু আমরা মেপটেক্সের সদস্যদেরকে দেখতে পেয়ে গিয়েছি সো মেপটেক্সের সাথে কিন্তু এখানে আগে একটা ফাইট নেওয়া খেলেও যেতে পারে রিউক এবং বাকিরা এই মুহূর্তে জিরো কে সোজা গাড়ি চাপা দিয়ে কিন্তু একটা অ্যাটাক করবেন বাট সেদিকে গাড়ি চাপা দেওয়ারও আর দরকার পড়লো না গাড়ি থেকে নেমে তার ইউএমপি দিয়ে কিন্তু ফিনিশ করে দিয়েছেন সো দ্যাটস এন ইন্টারেস্টিং शुरू आकाश <laughs> আকাশ নকট হওয়াটা একটু মুশকিল কিন্তু তাদের জন্য কিন্তু এখানে ঘটে গিয়েছে দেখতে হবে মুশকিল থেকে তারা কোনোভাবে ফিরত আসতে পারে কি না আপাতত কেসের ডেস্ট্রোম একটা যে কিল পয়েন্ট নিয়েছে টিমের জন্য সেটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিল পয়েন্ট ছিল এখানে টাইম সেটা কিন্তু আমাদেরকে এখানে মানতে হবে কারণ এই টিমের পারফরমেন্স কিন্তু ডাউন যাচ্ছে আর আজকে এটা শুরুর ম্যাচ এখানটা অলরেডি একটা গেমে একটা কিল কিন্তু তারা এখানে নিয়ে নিচ্ছে এটা কিন্তু একটু মোরাল বুস্ট করবে পরবর্তী স্টেজে যদি একটু ভালো গেম বের করতে পারে সারকটিতে তাহলে তাদের যে মিরামার যে ডমিনেশন থাকে সেই দুটো মিরামার কিন্তু তারা আবার খেলার চান্সটি পেয়ে যাবে অ্যান্ড সেখানে কিন্তু তাদের খেলাটা আরো ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা কিন্তু তারা করবে স্ট্রংগার ফেকলাফের টিম পাঁচটি ইলিমিনেশন তিনটি ইলিমিনেশন হাই ভোল্টেজের কাছে বাট ইলিমিনেট হয়ে গেছে টিম ব্যাড ইনটেনশন আইএসসি এন্ড জানমারা এক্স এলিমেন্টারি मोटामुटी कारण उटलते अदारवईज उटलेस 
ফেয়ারলেস প্রে করতেছে এখন নট বোর্ড প্লেয়ারদের উপর ভাগিয়ে দেওয়া হলো ইয়াস যেটা বলেছিল সেই ঘটনাটাই ঘটলো স্কুবি ব্লিড আউট হয়ে গেল অ্যান্ড একটা কিল কিন্তু নট বোল্ডের কাছে চলে এসেছে সেই ভেকেল নিয়ে রোটেশন দিতে কেন আমার আমার মনে হয়েছিল যে একটা প্লেয়ার হয়তো বা এই প্লেয়ারটি ডাউন করতে পারবে বাট সেটা হয়নি লেভেল সি ব্যাক কিন্তু এখানে পেয়ে গেছে নট বোল্ড প্লেয়াররা দুটো এলিমিনেশন পয়েন্টস তাদের কাছে জোগাড় হয়ে গেছে হ্যান তারা যে জায়গাটা দখল করেছে আপাতত এই জায়গাটা টিকে থাকার জন্য সাফিসিয়েন্ট কারণ ফোর মেডিকেল ওয়াইজ উপর থেকে আসার চান্স আছে सोजा ढोकार चेस्ट कर सामने घर मध्य प्लेयारो ना संगे डुबुल दखल करते पानी लाफी लाफी पार होता है भाई सामने बुजते 
অবশ্যই অ্যাটাক করাটা কিন্তু অনেকটা টাফের বাট নেক্সট জোন নেক্সট জোন কে এসের কাছে কিন্তু এখনো আছে বললো না জোনটা কিন্তু নেক্সটটা পাবে সেটা পেয়ে গেছে এখন হচ্ছে রয়্যাল টিম তো যদি কেস আটকাতে পারে তাহলে ও পাশের দিকে অতটা বেশি তাদের ফোকাস রাখতে হবে না তাদের পিছনের পাহাড়ের দিকে ফোকাসটা রাখতে হবে বাট আপাতত সেই জিনিসটা ঘটে কি না কে এসের সাথে স্কাই রয়ের ফাইটটা হয় কি না আর বোল্টো প্লেয়াররা তারাও জানে যে জোনের অর্ধেক এরিয়াতে তারা আছে আর অর্ধেক স্কোয়াড কিন্তু জোনের মধ্যে নেই তারা জানে উপরের দিকে স্ট্রং গার্ড আছে কারণ কিছুক্ষণ আগে এরা দুটা টিম মিলেই তো ফোর মেডিকেল ফাইভসকে আটকেছিল এখানটায় তো স্ট্রং গার্ড ভাই কি হলো এটা কি প্ল্যান নিয়ে আমরা এসেছিলাম অ্যান্ড এবার তাদের গেম প্ল্যানটা এভাবে ভেস্তে গেল এটা কিন্তু তারা মোটেও অ্যান্টিসিপেট করতে পারেনি বা এবার স্ট্রংগার প্লেয়ার যদি এখান থেকে বুঝতে না পারেন সেটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে তাদের উপর আগুন লেগে গিয়েছে অ্যান্ড মন্ডো আর যাওয়ার সুযোগ নাই বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নাই পুরোপুরি হয়ে গেলেন ফিনিশ অ্যান্ড সিনিয়র গডের ফাইনাল ব্লো অ্যান্ড এলিমিনেশন বের করার সাথে সাথে এখান থেকে যেভাবে তারা ফাটাফাটি একটা স্কোয়াড ওয়াইভ দিল এনবিএ প্লেয়াররা অনেকটা আফসোসে এই মুহূর্তে কিন্তু দিন পার করবে বলে মনে হচ্ছে স্কাই ফ্রম র এবং বাকিরা এখান থেকে আসবেন মালিক দল থেকে একটু আলাদা ছিলেন তাকে এই মুহূর্তে তাড়াতাড়ি করে দলের সাথে চলে আসতে বলা হয়েছে হাই ভোল্টেজ অপেক্ষা করছেন বাট এদিক থেকে ভেনম ডেরাইজের দিকে আপনার নজর থাকলেও নামা হচ্ছে ভাই স্পট করলে টাইম প্লেসমেন্ট আমার মনে হচ্ছে এখানে নেই তাই জন্য এখানে সম্পূর্ণ রেখেছে তার কোম্পানিয়ান এখানে তার কাছে ঘুরতেছে বাট আপাতত চল্লিশকে হাত লাগানোর জন্য ক্রিটো ইজ মুভিং ক্রিটো দেখে নিয়েছে যে চান্স আছে এজে আছে বাট চল্লিশ আবার কভারটা ছেড়ে বাইরে এসে বুঝলাম না ব্যাপারটা বাট নো ম্যান্স ল্যান্ডে যদি এখানটা খেলাটা হয় তাহলে কিন্তু আরও ইন্টারেস্টিং হবে অ্যান্ড বল নো ম্যান্স ল্যান্ডে চোট হয়েছে চোদ্দোটা প্লেয়ার পাঁচটা স্কোয়াড আরও দুটো স্কোয়াড ছিল কারো কাছে জোন নেই জরুরি ভিত্তিতে কিলগুলো নেওয়ার পাশাপাশি নিজের গা বাঁচিয়ে চলতে হবে তা না হলে বিপদ কিন্তু তাদের জন্য এখান থেকে থাকবে এই মুহূর্তে স্ট্রং তারা কিন্তু এখান থেকে পরে ঢুকে গেছেন ক্যান হি গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান এজ ওয়েল সুযোগ কিন্তু এখান থেকে তিনি পেলেন না বাট প্রথম প্লেয়ার এই মুহূর্তে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হচ্ছে মেবি গ্রেনেড হয়েছে ডেথ স্ট্রং গড় ইজ সেকেন্ড এখান থেকে এখন 
জাস্ট প্রবিন গাড়িতে যদি আবার উঠে বসে নৌকাতে যদি উঠে বসেন তখন কিন্তু এটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে ডেথ স্ট্রম তিনি জানেন না ডান পাশে ঠিক প্লেয়ারটা কোন অপজিশনে অপেক্ষা করছেন বাট রিফাস এই মুহূর্তে কিন্তু কিছুটা হলো বাঁচিয়ে দিল এই মুহূর্তে 4 ভার্সেস 2 এর খেলা কেস মেবি দে ক্যান গো ফর আ চিকেন ডিনার পজিশন ধরে রেখেছেন ফয়সাল তারা জানেন এখান থেকে এনিমি প্লেয়াররা কোথায় এইখান থেকে চিকেন ডিনারের জন্য তাদের কাছে যে কিল পয়েন্ট গুলো দরকার ছিল সেটাই ম্যাচে আসেনি বাট এই চিকেন ডিনারটা তাদের যে কতটা বেশি আসলে কনফিডেন্স বুঝ দেবে সেটা কিন্তু অডিয়েন্স আমাদের সাথে বেশ ভালোই বুঝতে পারছেন আজকে ফেলা হয়েছে এই মুহূর্তে স্ট্রং আর জবু তিনি সামনে মুহূর্তে আসার সুযোগ পাবেন বলে দেখে মনে হচ্ছে না বাট মামবা হি ইজ নট স্টপিং জবু হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন লাস্ট মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন রিফাস রিফাস এই মুহূর্তে স্পটেড হয়ে যেতে পারেন বাট রিফাসের পজিশন অলরেডি কিন্তু টেল পেয়ে গিয়েছে রাইট নাও ফয়সাল হি ওয়ান্টস টু গো ইন অ্যাটাক করার জন্য যাচ্ছেন বাট ডেথ স্ট্রং হি মাইট গো ফর ইট এই মুহূর্তে ফ্ল্যাশ ব্যাং করা হচ্ছে ফ্ল্যাশ করার সাথে সাথে ডেথ স্ট্রং উইল গেট দ্যাট এন্ড এখান থেকে ফাইনালি তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে চমৎকার একটা চিকেন ডিনার নিতে বাঙ্কারের মধ্যে বসে থেকে আমরা এখান থেকে দেখছিলাম খেলে যাচ্ছে না ওদের প্লেয়াররা এন্ড ইয়েস দিস ইজ আ ভেরি গুড চিকেন ডিনার যেটা আমরা সবাই এক্সপেক্ট করছিলাম আজকের দিনে কেএস এর একটা কামব্যাক হবে এবং সেই কামব্যাক কিন্তু আমরা ফাইনালি দেখে ফেলেছি কংগ্রাচুলেশনস টু কিং অফ স্পেন কংগ্রাচুলেশনস টু ইচ এন্ড एवरी বাংলাদেশী সাপোর্টারস আউট देयर যারা যারা আমাদের সাথে এই ম্যাচটা দেখেছেন একই সাথে भाई देखते এই চিকেনের পিছনে ওই রোটেশনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে টাফ রোটেশন তারা দিয়েছে বাট এই টিম কেউ কম বললে হবে না স্ট্রং আর ফেকলাভ উনিশটা এলিমিনেশন নিয়েছিল আরও বেশি নিয়েছে কিনা জানি না বাট স্ট্রং আর ফেকলাভ আর রিফার্স একাই নটা এলিমিনেশন নিয়ে গেছেন বারোশো তেরো ড্যামেজ চারটি অ্যাসিস্ট মানে তেরোটা এলিমিনেশন পয়েন্টসের জন্য এই পোলাটা একাদাই 
অবশ্যই টোটাল এখান থেকে কিন্তু নয়টা আর অন্য পাশে সাতটা অ্যাসিস্টও কিন্তু ছিল অনেকগুলো বোনাস পয়েন্ট এখান থেকে কিন্তু তার কাছে সেই জন্য অবশ্যই যুক্ত হবে এখান থেকে আমরা তার পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি এইচবিডিসি থেকে রোগ আছেন প্রবীণ আছেন সিনর আছেন এবং ডেথ স্টম ইয়াস ওয়ান্স এগেন হি ইজ ব্যাক অ্যান্ড এখান থেকে তাকে কিন্তু আমরা টপ কিল লিডার বোর্ড আবারও দেখতে পাচ্ছি ডেথ স্টম কিন্তু দলের জন্য এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু বারবার 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 করে কিন্তু সিকিউর করে যাচ্ছেন এবার আর কিছু হোক বা না হোক কেস এর রোটেশনটা কেউ কেটে দিতে পারেনি রোটেশন যদি কেউ কাটতে পারতো তখন কিন্তু এখান থেকে একটা বিপদ হয়ে যেত এবং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্ট্রংগার ফেক লাভের কথা কিন্তু মেনশন করতে হবে লাস্ট মুহূর্তে স্ট্রংগার ফেক লাভ অন্যান্য দলগুলোর এগেনস্টে যেভাবে আসলে ফাইট এনগেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু আর কেস এর এগেনস্টে কোনো ধরনের রোটেশন কাটাকাটি করতে পারেনি আই হোপ সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আবারও হচ্ছে যখন ফাইট হবে দুটো দলের মধ্যে তখন সেখান থেকে খুব জম্পেস একটা ফাইট আমরা দেখতে পাবো ইন দ্য মিন টাইম লেটস লুক অ্যাট রিফাস নাইন এলিমিনেশন তার কাছে তার সাথেই তার টিমমেট সিনর আছেন সেখান থেকে তার কাছে এলিমিনেশন আছে টোটাল হচ্ছে পাঁচটা আছে ডেথ স্ট্রম আছে প্রবীণ তাদের কাছে চার চার করে এলিমিনেশন ড্যামেজের দিক থেকে রোগ এবং রিফাস তার উপরে প্রবীণ আছেন স্কাই আছেন এখান থেকে আমরা কিন্তু রয়েরও দুজন প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি রিফাস হাইয়েস্ট অ্যাসিস্টও করেছেন সো তিন তিনবার তার নাম নাম আমরা দেখলাম এবং হিলিং ও কিন্তু তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সম্পূর্ণ বদলে যেত সেই চান্স টা পাইনি সেই চান্সটা আসেনি তাদের উপর এটার জন্য কিন্তু রিফাসকে ধন্যবাদ একটু হলো জানাতে হবে পঁচিশটি পয়েন্ট নিয়ে গেছে ভাই চিকেন ডিনারটা হলে তেইশ কিল চিকেন ডিনার হতো তেইশ কিল চারটি কিল আর চারটি যারা উপরে ছিলেন তারা কিন্তু আগে আগে ওয়াইপ হয়ে যাওয়ার কারণে কিছুটা বিপদে তারা পরে গিয়েছেন ইভেন টেরাইস গাইস টেবিল টপারদের মধ্যে থাকা একটা দল দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে তারা এই মাঝে একদম খালি হাতে গিয়েছেন এটা কিছুটা হলো দুঃখজনক ব্যারেন্টেন এক সিম এফ তারা কোনোভাবেই ক্লিক করে উঠতে পারেনি এই ম্যাচটার মধ্যে একদম খালি হাতে যাওয়াটা মোটেও এখান থেকে কিন্তু এক্সপেক্টেড ছিল না তাদের তরফ থেকে বাট আই হোপ এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে ভালো পারফরমেন্স গুলো দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক তারা এখান থেকে কিন্তু আমাদের কিছু ভালো ম্যাচ উপহার দিতে পারবে না আমরা সামনে এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বিটেক্সকে আরও কিছু ভালো চিকেন ডিনার নিতে দেখবো যেহেতু কেস এখান থেকে তারা তাদের সেই আসলে কার্সটা ব্রেক করতে পেরেছে চিকেন ডিনার তারা পেয়েছে প্রথম দিনের ভালো পারফরমেন্স না হওয়ার পরেও সো এখান থেকে এটা অবশ্যই ব্যারেন্টেন এক্সের কাছ থেকে কিন্তু আশা করাই যায় অবশ্যই সেই জিনিসটা আশা করা যায় এরপরে থাকবে মিরামার আর একটি অ্যান্ড সেই মিরামারে কিন্তু এখানে গ্রুপ সি থাকবে না গ্রুপ থাকবে হচ্ছে এ বি ডি ই এই চারটি গ্রুপ খেলবে এই মিরামার ম্যাচের পর তারপর কিন্তু আমরা চলে যাবো একটা ছোট্ট টিডিএম যেটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে আমাদের জন্য খুবই মজাদার টিডিএম কিন্তু আমরা কয়েকদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি টাইম আজকে টিডিএমটা কেমন মজাদার হবে সেটাও একটা জিনিস আমাদেরকে লক্ষ্য কিন্তু এখানে রাখতে হবে বাট সব কিছু যে কথা আমরা বলতে থাকতেছি তার সাথে এখানটা এটাও বলতে হবে যে এরপরের ম্যাচে কিন্তু আমাদের কাজটা ডেস্কও চেঞ্জ কিন্তু আমাদের হবে সেখানটা কিন্তু চলে আসবে ফিনিক্স ওপি গেমিং তারও কি মতামত এই গেমটার প্রতি ছিল চিকেনটা পেয়েছে সেও কতটা খুশি সেটাও কিন্তু সে মানে পিছন থেকে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করতেছে বাট সেটা কিন্তু আপনাদের কাছে যাচ্ছে না সেটা যখন যাবে যখন সে নেক্সট ম্যাচে আসবে অবশ্যই পরবর্তী ম্যাচে তার কি ওভারভিউ ছিল কি কি এখান থেকে তিনি ভাবছিলেন ম্যাচ নিয়ে সেই সব কিছু নিয়ে আমরা কথা বলতে থাকবো বাট ইন দ্য মিন টাইম আরেকটা ব্যাপার এখান থেকে বলতেই হচ্ছে কাটতেছি তুমি কোন ক্লাবের ফ্যান তুমি প্রত্যেক দিন নতুন নতুন আমি ফুটবলের ফ্যান ফুটবল মানে তো রাগবি তো আর ফুটবল বলা যায় না তাই না তো এটা হচ্ছে আলাদা কথা যাই হোক সেই সব নিয়ে পরে আমরা আরো আলাপ আলোচনা করবো আমাদের মধ্যে স্পার্ক এখন মনে মনে চিন্তা করতেছে বইলাম ভুল করলাম আপনারা এই জিনিসগুলো শুনতেন আপনারা এই জিনিসগুলো শুনলে কি যে মজা হতো যাই হোক কখনো আমরা হচ্ছে বলার সুযোগ পাবো এই জন্যই বলি আসলে আপনারা যদি হচ্ছে আমাদের রেগুলার যে স্ট্রিম গুলো হয় সেখানে যদি মাঝে মাঝে আসেন সেখানে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে মজার মজার আলাপ আলোচনা করা যায় সো ডেফিনেটলি ডু ফলো অন আর সোশ্যাল হ্যান্ডেলস এস ওয়েল এবং সেখান থেকে গিয়ে কিন্তু আমাদের সাথে আপকামিং যে ম্যাচগুলো হবে স্ট্রিমগুলো হবে সেখানে এসে যোগদান করবেন সেখান থেকে আপনাদের সাথেও বিস্তারিত অনেক কিছু নিয়ে কিন্তু আলাপ আলোচনা করতে পারবো এখান থেকে আরেকটা ব্যাপার বলে রাখছি ভিউয়ার্স 
পাবজি মোবাইল প্রো লিগের পরে কিন্তু আরো বড় বড় বেশ অনেকগুলো ইভেন্ট কিন্তু আসা এখনো বাকি আছে সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ আসছে পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ আসছে এবং আবারও কিন্তু রিজিয়নাল ক্লাসের একটা সম্ভাবনা কিন্তু চলছিল সো সেখান থেকে আপনাদের সবার কি কিন্তু অবশ্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাতে চাই আমাদের এই সকল ইউটিউব চ্যানেলগুলোর মধ্যে এবং ইভেন ফেসবুক পেজগুলোর মধ্যে কিন্তু রিসেন্টলি লাইভগুলো চলে সো আপনারা সবাই সেখান থেকে সাপোর্ট জানাতে থাকবেন আপনাদের পছন্দের দলগুলো কি ইনশাল্লাহ সেখান থেকে আপনারা অবশ্যই फलो कर मुश्किल तो देखा जाता निश्चित रिकवर कर फिलबें डी फैनम ता चले जा वालेडेल मारे दिखे फ्लैट पैथ शुरू हो जाए गए शेष होते पड़ते पे दिखे अनेक बी साधारण एक फ्लैट पैथ से फ्लैट पैथ अनुजाई नर्दार्न टीमगुल अवश्य अनेक बेसि प्रब्लम हो स्पेशलि जो स्कैलेट गेम कथा बोलें तर फर्म क्योंकि दुर्दान जा आउटस्टैंडिंग परफरमेंस कर प्रथम मैचे चमत्कार खेला ता देखे दिए सो एखे एक मुश्किल आज तर जो ड्रपर कथा बोलें से ड्रपर दिक्कत के जगह इनफरमेशन छोना That's why Dead Eyes is such a and the second thing is can't fight talking to hold. Dead Eyes, my case, I cannot push on to. Who no thoro ne helmet ne. Only vest as a she armor support type. That's why I can't touch on a shop chair. The peshi no one did a fellow. There was no utility support. That's why na first aid kit. That's why na just that kind of energy drink. That's why that's why. फायर चिंता कर তাদের কে মেইন ড্রপে সোফার নাম তো দেখা যাচ্ছে না তারা डिफरेंट डिफरेंट জায়গাতে ড্রপ ফাইট অ্যাভয়েড করার জন্য গিয়েছেন সো একটা যখন মেইন সিটি ফাঁকা পাবেন তখন তো সেখানে আসার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে সো ওই সেন্সর যদি আপনি দিয়ে দিয়ে চার মেদানোর চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু এখানে একটা ক্লু পাওয়া যেতে পারে আপাতত মাম্মার যদি কথা বলি কথা বলি তার এখানটা জাস্ট হোল্ডিং গেমটা কিন্তু খেলতে হবে দেখতে হবে কি করা যায় বাট তার জন্য একটু সে ফানও করতেছে বাট এখানে ডেস্ট শট ভাই 
ইরফান যেটা করতেছিল মাম্মা এর মিডিলে ডিস্ট্রমের উপর একটা নেট চলে এসেছে এই নেটে নক হওয়ার পর সেই ফাইটটা যেটা যে শুরু হওয়ার কথা চলতেছিল সেই ফাইটটা শুরু হয়ে গেছে সেই ফাইটে আগুনে ঘি কিন্তু ঢেলে দেওয়া হয়েছে বাট এইবার ক্লোজিং কিন্তু করা হবে না আর উত্তর কভার ফায়ারটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে ছেলে আর কি কোনো মতো নদীর দিন না আসতে দেয় বাট এই নেটের পর সাসেক্স আস্তে আস্তে ক্লোজিং করা শুরু করলো এই ক্লোজিংটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বাট অন্যদিকে ফাইটে চলে এসেছে যেখানটায় নাট বলতো সে কোনো জিনিস আমি কিন্তু জানোয়ার প্র্যাক থাকে প্র্যাক করতে একবার আসে বাট ও মাই গুডনেস হোয়াট ওয়াজ দ্যাট হেলমেট না থাকার যে কতটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয় সেটা আপনাদের স্ক্রিনের সামনে কিন্তু আপনারা পেয়ে গেলেন একটা বুলেট এই প্লেয়ারটা ডাইরেক্ট নেওয়া হয়ে গেল ভাই বেচারা ফ্র্যাককে অনেক ডাউন করেছিল বাট শেষ বুলেটটা কিন্তু তার গায়ে লাগলো शुरू है नक हार पर रिभाइव हवा एंड हिलिंग कर পরবর্তী জিতার পর যে জোনের ভিতরে রোটেশন দিয়ে আর একটু তারা কিছু লুটটা সেই সাফিসিয়েন্ট লুট পরবর্তী মিড গেম এন্ড এন্ড গেমের জন্য তাদের কাছে থাকতেছে না তো এত ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা দুটা টিমের জন্য এখানটা হয়ে গেল সেটা দুটা টিমই কিন্তু অ্যান্টিসিপেট করেনি অ্যান্টিসিপেট না করাটা দুটা টিমের জন্য কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়ালো এই মিনা ম্যাচের মতো কারণ কেএসএক্স তাদের জন্য সবচেয়ে বড় মুশকিল আমি মানব যদি কোনো মতে এখানটা তারা জিতেও যায় ক্যাজুয়ালিটি হওয়ার চান্সেস কিন্তু কিছুটা হলো থাকতে পারে ফিনিক্স কারণ এই জায়গায় যদি তারা জিতে উইদাউট এই টিম থেকে সবচেয়ে বেস্ট আউটকাম হবে কোনো টিম যদি একটা এলিমিনেট হয় যে টিমে এলিমিনেট হোক অপোনেন্ট টিমের জন্য একটা প্লেয়ারও এলিমিনেট না হয় তাহলেই কিন্তু এটার থেকে সেফ মানে একটা ভালো রেজাল্ট ওটা ওটা ছাড়া যদি একটা প্লেয়ারও এলিমিনেট হয় না তাহলেও খারাপ কারণ এখানে ফার্স্ট অফ অল তোমার কাছে লুট নাই তার সাথে তোমার কাছে যদি প্লেয়ারও চলে যায় তাহলে তো মুশকিলই হবে পরবর্তী কেন এখানকার একটা মন্দের ভালো পেকআটও এমন একটা জায়গায় আছে যেখানে জোনের প্রেশারটা এখনই ইমিডিয়েটলি ফেস করতে হচ্ছে না বাট এখন অথবা কিছুক্ষণ পরে হলেও অবশ্যই জোনের প্রেশার ফেস করতে হবেই এবং সেটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় ঝামেলা ডিই তারাও ঠিক মতো লোড করতে পারছে না কে এস এক্স তাদের উপরে অ্যাটাক হয়ে গেল শিফু স্যার একটা নক বের করেছেন নারুটো দূর থেকে তিনি কভার ফায়ারটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বাট অ্যাঙ্গেল আদো পাবেন দেখতে হবে প্রিফার করেছেন বাট শিফ প্রিফায়ারের ফাঁদে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটকানো যায়নি ডিই ডেড আইস গাইস তারা বুঝতে পেরেছেন ডিফারেন্ট বিল্ডিং এ একজন প্লেয়ার আছে তাদের প্রতিপক্ষ দলের ভেতর থেকে সেইখানে তারা টার্গেট করে আইসোলেট করে কিন্তু অ্যাটাক করে দিতে পারেন সেখান থেকে কভারটা মেইনটেইন করে এগোচ্ছেন যেখানে সবচেয়ে मामबा খুব বেশি পিক করার সুযোগ নেই টিপিপি নিয়ে দেখে ফেলেছেন কিনা সেটা কিন্তু একটা দেখার মতো ব্যাপার স্লেয়ার স্যার তাদের উপরে গ্রেনেড হামলা হতে পারতো বাট ইউটিলিটির অভাব এখন টি কেএসএক্স এর কাছেও আছে কেএস এর নারুটো তিনি তার জায়গা পরিবর্তন করেছেন একটা স্মোক করে দেওয়া হলো স্লেয়ার স্যার তার উপরে কিন্তু একটা হামলা এসেছে এবং সেই হামলার পর এখান থেকে নক বের করা যায়নি শুধুমাত্র ড্যামেজ দিয়ে খান্তে থাকতে হচ্ছে এই জায়গায় যদি কথা বলে ডেটাইস গাইসের কিন্তু একটু হলো লুটটা বেশি আছে কারণ তারা সম্পূর্ণ চারিদিকের এরিয়াটা লুট করার চান্স পেয়েছে যেটা কিন্তু অন্যদিকে আমাদের কিংস অফ স্পেড এই রেড বিল্ডিংসের মধ্যে কিন্তু ফেসে গিয়েছিল সেদিক থেকে তারা কিন্তু এরকম লুটটা কিন্তু করতে পারেনি আপাতত যদি ফয়জালের কথা বলি সেটার কাছে যে ফাইনাল নেটটা আছে সেটা ইউজ করতে চাবে শটগানটা কিন্তু একটা বিশাল বড় হেল্পফুল একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে মানতে হবে ডেস্ট্রমের কাছে যে এস টুয়েলভ কেটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু শ্যাটার করে দিতে পারে অপোনেন্টের পুশটাকে তাই জন্য অপোনেন্টরা কিন্তু রেকলেসলি পুশ কিন্তু করতেছে না অবশ্যই তার একটু সময় নিয়ে তারপরে কিন্তু এগোচ্ছেন ট্রেকলেস পুশিং এই জিনিসটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় ঝামেলা বাট নারুটো তার উপরে কিন্তু হামলাটা প্ল্যান করা হতে পারে নর্মালি যে কোনো ড্রপ ফাইটে আপনি চেষ্টা করবেন প্রতিপক্ষের পজিশনিংগুলো বুঝতে কোন জায়গায় বেশি প্লেয়ার আছে কোন জায়গায় কম প্লেয়ার আছে যেই প্লেয়ারটা আইসোলেটেড থাকবে যেই প্লেয়ারটা একা থাকবে অফ অ্যাঙ্গেলে থাকবে তাকেই টার্গেট করে ডিভাইড অ্যান্ড রুলস এই ক্লাসিক্যাল 
ফরমেশনে কিন্তু মেইনটেইন করা হয় অ্যাটাক করা হয় এবং সেই চেষ্টাটা ডেডাইজ গাইজের কাছ থেকে আসতে পারে দ্যাটস ওয়াই নারুটোর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কন্টিনিউয়াসলি জায়গা শিফট করা যাতে ডেডাইজ গাইজের কাছে একটা কনফিউশন থাকে এবং অফ অ্যাঙ্গেল থেকে যদি নক বের করতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই নারুটো বেসিক্যালি সেখান থেকে খুব বেশি একটা কার্যকরী নক কিন্তু বের করার সুযোগ পাচ্ছেন না ডেডাইজ এখনও পর্যন্ত ভুল করছে না কেসকে একটা ব্যাপার করতে হবে তাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ইউটিলিটিগুলো ওয়েস্ট হতে থাকে ডেডাইজ গাইজের ক্রেনেট করা হলো টিপি প্যাঙ্গেল থেকে কিছুটা সাইডে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন কিন্তু সামনে ফর্ম আপ করতে হবে একটা 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 নক বের করবার চেষ্টা অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার করতে করতে ফ্লোর ক্লিয়ার করতে করতে তারপর ডেডাইজ গাই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ফ্রন্ট লাইনে এগোবেন সাসেক্স আর তারা পেছন থেকে ব্যাক আপ দেবেন প্রত্যেকটা বারান্দা প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় মোকাবেলা করতে হবে এইচবি রেসি তারাও কিন্তু চলে এসছেন থার্ড পার্টি হয়ে যাতে পারে এবং থার্ড পার্টি ইজ হ্যাপেনিং ফায়ার করা হয়েছে এইচবিডিসি তারকে এঙ্গেজ করবেন তিনটা টিমের ফাইট পে কার্ডের মতো এই ছোট্ট একটা সিরিতে সেটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে পারে আবার ওপরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন নক কিন্তু হওয়া যাবে না মাম্বা দুজনকে একসাথে সামলাতে হচ্ছে দুদিকে দুটো ট্র্যাপ সেট করে রাখা হয়েছে যে কোনো একজন তো ট্রেড নেবেনই নেবেন ফয়সাল তিনি অনেকটা ফুটস্টেপ দিয়ে দিয়েছেন রাইট অল লেফট রাইট অল লেফট ঠিক কোন দিকে ফোকাস রাখতে হবে সেটা কিন্তু দেখার মতো একটা ব্যাপার আছে निश्चय सप्ताह প্রথম সপ্তাহে কিন্তু বেশ চমৎকার খেলা দেখেছিলাম আমরা ফোর মেডিকেল ফাইভসের কাছ থেকে ফোর মেডিকেল ফাইভস দে উইল ট্রাই টু গিভ আ কামব্যাক অবশ্যই বাট স্টল ওয়ার্ড তাদেরকে কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই কিছু একটা অল্টারনেট চিন্তা করতে হবে অলওয়েজ আপনি কিন্তু ওই কামব্যাকের জন্য ওয়েট করতে পারেন না সবসময় কামব্যাক করাটা পসিবল হয় না কারণ ব্যাটেল রয়্যাল গেমে লাক একটা বড় ফ্যাক্টর শুধুমাত্র আপনি স্কিলফুল হলেই হবে না এখানে আমি তো মনে করি ফিফটি পার্সেন্ট লাক অ্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট স্কিল আপনি যত ভালোই খেলেন না কেন এরকম হতেই পারে আপনি যেদিকে যাবেন সেখানে মাল্টিপল টিম আসবে একটার পর একটা টিম এসে এঙ্গেজ করবে থার্ড পার্টি হবে জোন আপনার কাছে থাকবে না বারবার হার্ড শিপটা শিকার আপনি হবেন এরকম হয় অনেক সময় হয় এবং শুধুমাত্র লাক সাপোর্ট না থাকার কারণেও আপনি অনেক ম্যাচ কিন্তু খারাপ খেলতেই পারেন সো সেই কারণে যেই ম্যাচগুলোতে আপনার মিনিমাম লাক সাপোর্ট থাকবে সেগুলোকে কনভার্ট করতে হবে পুরোপুরি চিকেন ডিনারে সেটা করতে না পারলে কিন্তু মুশকিল বাট যাই হোক এখন আমরা আপাতত দেখতে পাবো আই এইটের এগেনস্টে হাই ভোল্টেজের একটা ফাইট হাই ভোল্টেজ ডিসি তারা খুব চমৎকার ম্যাচ বের করেছিলেন গতকালকে মিরামারে অবশ্যই খুব চমৎকার ম্যাচ কিন্তু তাদের কাছে ছিল আজ আজকেও কিন্তু মিনামারে ম্যাচটা কিন্তু মোটেও খারাপ যায়নি ভালোই ম্যাচটা কিন্তু তাদের তরফেও গিয়েছে বাট অ্যাট দ্য এন্ড দ্য ফাইনাল লাভ কিন্তু তাদের জন্য হয়নি সেটাও কিন্তু একটা ঠিক কথা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এস জি যে এরিয়ায় আছে না সেটা যদি একটা হায়ার গ্রাউন্ড হতো তাদের তাদেরকে প্রিডিক্ট করা কিন্তু এখানে যেতেও বাট গাইস আপনাদের প্রিডিকশন কী থাকবে সেটাও আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এখানটা কেসের আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে একজন প্লেয়ারও ফিনিশ হয়নি তারা কিন্তু কোনোভাবে হিলিং টিলিং করে বেঁচে এখানটা এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছে তারপরে কি হবে সেটা দেখি 
এটা বেশ ভালো একটা ব্যাপার তাদের ড্যামেজ কন্ট্রোলটা তারা ফিক্স করে নিয়েছেন গতকালকে কিন্তু সেই জায়গায় অনেক বড় একটা মুশকিল হচ্ছিল রাইট নাও আই এইটের এগেনস্ট তাদের ফাইটটা জিততে হবে এই জিনিস কিন্তু খুব কাছাকাছি ছিল সো তারাও থার্ড পার্টি করতে পারেন একটা ছোটোখাটো ইউটিলিটি হামলা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে বাট অক্টোপাস কিন্তু অনেক অনেক বিপদে আছেন এখানে ম্যান পাওয়ারটা কাজে লাগিয়ে মাল্টিপল পিপল মিলে অক্টোপাসের উপরে পুশ করে দেওয়া হচ্ছে তার ফয়সাল তিনি কিন্তু আউটসাইড এরিয়া থেকে অ্যাটাক ফেস করলেন সাঞ্চির নারুটোকেও ডাউন করে দিয়েছেন অক্টোপাস একটা কিল চুরি করে নিল ফয়সাল এবং নারুটো তারা দুজন কিন্তু বিপদে পড়ে গেছেন এবং এটি কিন্তু সামনে একটা ব্যাপার হয়ে গেল থার্ড পার্টি কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য ডেস্ট্রপ তিনি অক্টোপাসকে ডাউন করে ফিনিশ করে দিয়েছেন সাথে সাথে রিভাইভটা করতে হবে ডেস্ট্রমের কাছে দুটো কিল আছে টোটাল চারটা কিল তারা পেয়েছেন বাট এখান থেকে পুরোপুরি সার্ভাইভ করাটা কিন্তু খুব মুশকিল আই এটার অফিস অনেকটা বাইরের দিক থেকে এখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন যখন ডেস্ট্রম বেরোবে তখনই তার উপরে অ্যাটাক করার চেষ্টা করা হবে বাট এইচ বিডিসিতে আটদের তারা কিন্তু থার্ড পার্টিটা ঠিকই সুন্দরভাবে করছেন রিকভার করতে হবে ওফেজের কিল এবং ডেস্ট্রমের কিল দুটো কিলই এখন এইচ বিডিসি নিজেদের পকেটে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ডেস্ট্রম যদি কোনোভাবে ভিকেটা নিতে পারে স্মোক কিন্তু করা হয়েছে তার তরফ থেকে কিছু ফার্স্ট এডও কিন্তু সেখান থেকে পেয়ে গেল ওখানটা তার অপোনেন্টের বডির থেকে সেটা কিন্তু একটু হলো হেল্প করতে পারে বাট কতক্ষণ তার দিকে থাকতে পারে মেডিলে কিন্তু উই ওয়ান এলুমিনেট সম্পূর্ণভাবে এলিমিনেট হয়ে কিন্তু হয়ে গেল উই ওয়ান এলুমিনেট এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে সেখানটা কর্মিকাল বায়ুসে কিন্তু সেদিক দিয়ে ধনী ভিতরে আসার চেষ্টা করতে থাকে এসের উপর অনেক দিক দিয়ে প্রেশার কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছিল বাট ম্যাচটা কিন্তু খারাপ ওরকম করে বলা যাবে না আফটার দ্যাট ফোর ইফোর আর্লি গেমের যে ফাইটটা তারা কিন্তু খুব সুন্দর করে জিতেছে একটা আনসার্টেনিটির মধ্যে কিন্তু একটা ক্লাচ কিন্তু মানে ফাইট তারা হয়ে গেছিল বাট স্টিল সেখান থেকে টিকে আসার পর পরবর্তীতেও যেখানে তারা এন্ট্রি নিয়েছিল সেখানটাও একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা পেয়েছে সেটা খুব ভালো ব্যাপার ছিল বাট তারপর আর কোনোভাবে তারা কিন্তু টিকে থাকতে পারলো না তাদের গাড়ি ফাটিয়ে তাদের ফিনিশ আউট করে দেওয়া হলো বাট স্টিল গেমটা থেকে চারটি পয়েন্ট নিয়ে গেছে খালি হাতে তারা যায়নি চার পয়েন্ট খারাপ একদম না বাট ভালো সেটাও বলা যাবে না মোটামুটির থেকে অ্যাভারেজ মোটামুটি ওটাই বলা যেতে পারে বাট নাট বল্টুর আকাশের নেট ছিল চরম লেভেলের অ্যাকুরেট অ্যান্ড সেই নেটে অপোনেন্ট ফেটে গিয়েছে তার উপরও নেট এসেছিল যেটার অ্যাকুরেসি একটু হলো কম ছিল বাট এই নেটের স্প্লেন্টার যখন গিয়ে পড়ল নাট বল্টু সেলকে এলিমিনেট করে টাটা বাই বাই বলে দিল তিনি এখনো পর্যন্ত কিন্তু কিল কনফার্মেশনের দিকে যেতে পারেননি জেইন একদম লাস্ট মোমেন্ট এসে নক হয়ে গেলেন আর একটু কভার যদি তিনি মেনটেন করতে পারতেন তাহলে কিন্তু এখানে তার টিকে থাকা পসিবল ছিল বাট এখানে টি টুকে তার রিকভার করতে পারবেন তিনি দেখতে হবে নিমা তিনি ডাউন হয়েছেন একসাথে রিলে তিনি জেইনকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেন স্মোক করে যে সামহ সার্ভাইভ করবার চেষ্টা চলছে খুবই ক্রিটিক্যাল একটা জায়গা শ্যাক থেকে নো ফিয়ারকে স্পট করতে হবে বাট নো ফিয়ার তিনি যে পরিমাণ ফর্মে আছেন সেই ফর্ম থেকে তাকে আটকানোটা কিন্তু খুবই মুশকিল র্যাম্বো তিনি ডাউন হয়েছেন নো ফিয়ার আক্রমণে ক্রিটা জিওলকে ডাউন করলেন আই এইচ সি এখন অ্যালেক্স তিনি যদি রিভাইভ করতে চান ঠিক সেই মোমেন্টেই ডি ই ভেনম তারা আরেকটু সামনের দিকে আসবার চেষ্টা করবেন ডেমোকে এখানে সবচেয়ে বেশি ভালো ভূমিকা পালন করতে হবে লিও তারা থার্ড পার্টি করার চেষ্টা করতে পারেন লিও যে জায়গায় আছেন সেখান থেকে তাদের দুই সাইডেই কিন্তু অ্যানিমি আছে বাইরের দিক থেকে আই এইচ এবং ডি ভেনম থাকবে ভেতরের দিকে আবার নার্ভুল টু স্পোর্টস আছে সো দুদিকে তাদের ফোকাস করতে হবে অবশ্যই সেটা কিন্তু ফোকাস কিন্তু তাদেরকে করতে হবে বাট এখানে গডলেস অ্যান্ড টিমের যদি কথা বলি তারা কিন্তু এখানকার আটকানোর চেষ্টা করতেছে পিছনে এখানে লিওর উপর মুশকিল কিন্তু খুব বেড়ে যাচ্ছে বাট ব্যারেন ওখানে যে প্লেস ফিনিশ করলো এর মধ্যে এস জি এলিমিনেট হয়ে গেছে ভাবিছি না যে তাদের উপরও হতে পারে বাট পরবর্তী যে তারপরে যে জোন শিফটটা নিল সেটা কিন্তু একদম বিপরীত দিকে চলে গেছে সেখান থেকে কোনোভাবে তাদের চান্সেসটা কিন্তু পায়নি শুরু লাভের মানে একটা ডোমিকে নক করলো তার মিনি দিয়ে আর মিনি দিয়ে কিন্তু ডোমিকে সম্পূর্ণ ফিনিশ আউটও কিন্তু সে করে নিচ্ছে জ্ঞান থেকে এখানে সাঞ্চিরকে যে নকটা করেছিল সেটা কিন্তু সাঞ্চির ব্লিড আউট হয়ে যাওয়ার পর সেই কেলটা কিন্তু জ্ঞান থেকে এখানে পেয়ে যাবে ক্রিয়েটা নেটের পর দারুণ কম্বিনেশন ছিল তাই দারুণ কম্বো অ্যাটাক ছিল ভাই একদম একদম সেটা বলতেই হবে আই এইচ সি গডলেস এখন তার গ্রেনেড স্প্যামিং গুলো থেকে নক বের করতে পারবেন কিনা সেটা দেখতে হবে লিকুইড কিন্তু বেঁচে গেছেন অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন জ্ঞানতে ইস্ট নাইন টু টু তাকে ডাউন করবার চেষ্টা ও হো 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 এখন বের হয়ে কিন্তু নকটা বের করে দিলেন খুবই অপ্রস্তুত একটা অবস্থায় ধরে ফেলা হয়েছিল গডলেস কে টপ টেনে আমরা চলে আসলাম এগারো নম্বর
আহত অবস্থায় থাকবেন তাদেরকে রিভাইভটা করা যায় কিনা তো দেখতে হবে ফোর মেরিকাল ভাইভ থার্ড পার্টি হচ্ছে জ্ঞানতি ইজ টেকেন ডাউন ডেল্টা অ্যাপেক্সকে টেক ডাউন করলেন মন্ডো ট্যাপ ট্যাপ শর্ট করে নকবের খুব চেষ্টা করছেন এটা কিন্তু নাটবল টু স্পোর্টসের একটা কামব্যাক ম্যাচ হলেও হতে পারে ডেল্টা প্যারনকে ডাউন করলেন আরও একটা ওয়ান ভার্সেস ওয়ান সেখান থেকে তুলে নেওয়া হলো অসাধারণভাবে ডেল্টা তার দলকে এই মুহূর্তে বাঁচিয়ে ফেলেছেন টোটাল তিন জন এখন সার্ভাইভ করবেন টপ নাইন পর্যন্ত চলে আসা হয়েছে বাট স্টলওয়ার্ড ইজ হেয়ার তারা থার্ড পার্টি করতে গেছেন এবং ডি আর এস তাদেরকে খুবই খুবই মুশকিল डेल्टा डाउन कर चेस्टा करतो प्रेसारे আপাতত এখান থেকে চেষ্টা করছেন মন্ডোর ডমিনেশনে এসে তার দলকে যতটুকু পারা যায় সাপোর্ট দিতে ব্যাক আপ দিতে এবং সেটা কিন্তু তিনি সাকসেসফুলি দিতেও পারছেন কিলার এবং ডেল্টা জাস্ট সাম হাউ সারভাইভিং স্টেলথ মোড অন করে ফেলা হয়েছে স্টালওয়ার্ট স্পোর্টস তারা যখনই দেখবেন তখনই এখান থেকে খেলটা সিকিউর করার চেষ্টা করবেন জার্মান অ্যালমেন্ট্রিক্স তাদের জোনাল অ্যাডভান্টেজ এখনও পর্যন্ত বেশ ভালো একটা ব্যাক আপ দিয়েই যাচ্ছেন খুব চমৎকার একটা ব্যাপার সো দেখতে হবে এই টপ সেভেন থেকে টপ থ্রি পর্যন্ত কারা এগোতে পারেন সুকেন্ডিনাটা কার কাছে এখনও পর্যন্ত ম্যান পাওয়ার আছে তিনটা দলের কাছে সর্বোচ্চ পরিমাণে স্টালওয়ার্ট স্পোর্টস জার্মান অ্যালমেন্ট্রিক্স এবং অ্যাপ্রাস প্লেয়ার্স তাদের কাছে এখনও পর্যন্ত সেই অ্যাডভান্টেজটা দেখা যাচ্ছে এইচপিডিসি তাদের কাছে ম্যান পাওয়ার বলতে মাত্র একজন আছেন ভেনম ডিই তারাও কিন্তু চেষ্টা করছেন গত সপ্তাহের চাইতে এই সপ্তাহে তাদের পারফরমেন্সটা আরও একটু স্ট্যাক আরো চমৎকার ভাবে কিন্তু তারা পারফরম্যান্স করবার চেষ্টা করছে হ্যাঁ ভেনম ডি পারফরম্যান্সে কিন্তু অনেকটা বেশি ইম্প্রুভমেন্ট কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি লাস্ট উইকের তুলো তুলনায় যদি কথা বলি বাট এখানে ভেনম ডির ক্রিয়েটা কিন্তু ফিনিশ আউট হতে হলো আর দেখো সপ্তম পজিশনে ফিনিশ হলেও তারা কিন্তু চারটি এলিমিনেশন পয়েন্টস নিয়ে গেছে মানে পাঁচ পয়েন্ট এগিয়াম থেকে তারা কিন্তু গ্যাদার করতে পেরেছে যাটা যেটা হচ্ছে যতগুলো টিম এলিমিনেট হচ্ছে তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে হাইয়েস্ট এলিমিনেশন পয়েন্ট ডেল্টার পজিশন দিবি ডেল্টাকে সামনে থেকে যেতে হবে এম জি থ্রি কিন্তু এখানে হেল্প করতে পারে অ্যান্ড হেল্পটা কিন্তু করে দিয়েছে টপকে ফিনিশ হু মাই গডনেস কভার ফায়ার কিলারের তরফ থেকে ছিল অসাধারণ অ্যান্ড পরবর্তীতে আইসি তরফ থেকে কভার ফায়ারটা ছিল আর একটু হাই লেভেলের বাট এখানটা কিন্তু অ্যাকশনকে সম্পূর্ণ ফিনিশ আউট করে দিয়ে গেল কিলারের দিকে একদম পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোক নিয়ে কিন্তু ফেলা হয়েছে বাট একটা ড্যামেজও পড়েনি ডিপিএসে শর্ট কানেক্ট করতে হবে মিস করেছে অনেকবার পরবর্তী শর্টও মিস করলো বাট কিলার গান সুইচ করে ফোর দিয়ে ফিনিশ আউট করে দিন চলে গেল আইসি 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 এত ক্লাচটার তরফ থেকে দেখেছি বাট এখানটায় সম্পূর্ণ মিস করে দিল সে চমৎকার চমৎকার এখান থেকে বলতেই হবে স্টালভার্টি স্পোর্টস তাদের দলের যেই প্লেয়ার্সরা আছেন তারা দুজনে যদি কনভার্ট হতে পারেন তাহলে কিন্তু বোধ হয় না কিলার তার জাস্ট ম্যান পাওয়ারটা যদি থাকতো তাহলে কিন্তু হয়ে যেত এখন খেলেছেন বেশ ভালো এখান থেকে চলে এসছেন সাতটা কিল আছে ডিআরএস এর জন্য এই ম্যাচটা যে খুব বেশি একটা খারাপ নোটে শেষ হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম না কত ম্যাচে দেখেন এস টি আর তারা চিকেন পাননি বাট সিল তাদের কাছে কিন্তু হাইয়েস্ট ম্যাচ পয়েন্ট ছিল তো সেই একটা চেষ্টাও কিন্তু করা যেতে পারে ছয়টা দল এখনো পর্যন্ত আছে ডিআরএস কিলার ওয়াই টি তিনি স্টেল থাকতে পারলে ভালো হতো এইচ বি ডিসি তারা কিন্তু কাজের কাজ করেছেন তার দিকে এখন মনোযোগ কারণ নেই টপ আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন ডিরাপ কি হবে হইতে পারে হতে পারে ভাই মানে যে জিনিসটা দেখলাম চোখে বিশ্বাস করতে পারতেছি না যে এরকম জিনিস ঘটেছে ডিবিএস কি করে ডচ করতে হয় যদি তোমার কাছে গান্না থেকে সেটা যেটা জিগেল দিয়ে দেখা দিল কিলার সামনে বুলেট আছে সামনে একটা ব্লেড রেখে দিল একটা বুলেট দুটা ভাগ হয়ে গেল দুজন মরে গেল এরকম সিচুয়েশন কিলার এর জন্য হলো ভাই কিলার জাস্ট ডচ করলো যেটা জিগেল দিয়ে মানে এটাই মানে হয় 
মানে বড় বড় প্লেয়ারদের তরফ থেকে ভুল হয় এটাই একটা জিনিস আমরা দেখতে পেলাম অবশ্যই ভুল সবার সবার কাছ থেকে হতে পারে তবে সেই ভুলটা কে কিভাবে ম্যানেজ করছেন কে কিভাবে মিনিমাইজ করবার চেষ্টা করছেন সেটাই কিন্তু সবচাইতে বড় কথা এ এস এল ডিসি তাদেরকে দেখা যাচ্ছে বাট একটা স্প্রেতে তিন চারজনকে একসাথে পেয়ে যাওয়া এটা কিন্তু একটা মুখের কথা নয় জেনমাল এলিমেন্ট্রিক্সের এখান থেকে সবাই ছোট্ট একটা জায়গায় স্ট্যাক হয়ে বসেছিলেন ফ্র্যাককে অনেকটা পেছনে রাখা হয়েছে কাভার ফায়ারের জন্য বাট তিনি একা আর কয়জনকে বা ব্যাক আপ দেবেন তার অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু সবাইকে তিনি স্পটও করতে পারছেন না তবে যা করা তা করে ফেলেছে স্লিপি তিনি নক বের করলেন জেনমারার ফ্র্যাক তিনি পেছনে এডিএস সাপোর্ট আর দিতে পারবেন না জেনমারার এলিমেন্ট্রিক্স এরই ফল স্বরূপ মুহূর্তের ভেতরে এলিমিনেটেড হয়ে গেলেন বা টপ ফাইভে চলে আসলাম জেনমারা তাদের নো বডি তার উপরে অ্যাটাক গেল স্টালবট ই স্পোর্টস তাদের দুজন মিলে এখনো পর্যন্ত কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন দ্য ফাইট ইজ থ্রি ভার্সেস থ্রি ভার্সেস ওয়ান ভার্সেস টু ডিআরএস তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত একজন অবশিষ্ট আছে যেটা বলছিলাম নাট বল টু স্পোর্টস যদি কামব্যাক করতে হয় তাহলে অ্যাব্রাফ স্লেয়ার্সকে এই জায়গায় অবশ্যই তাদের সামলাতে হবে प्रचुर जोन कंट्रोल नार चेस्ट जो एंत सब कि आपट कर लो के अनेक लुके तब लुके थका पसिबल हाँ फाइट नीते ही অবশ্যই এখন তাকে কিন্তু ফাইট নিতে হবে স্মোক করা কিন্তু হয়েছে বাট মন্ডু যে নক হয়েছিল তাকে বাঁচানো ইম্পসিবল ব্যাপার ছিল বাট সে এখানে প্লিড আউট হয়ে গেল বাট সে নিজে স্যাক্রিফাইস হয়ে গেল বাট টিমের লাস্ট প্লেয়ার ফিস বয়কে বাঁচানোর জন্য অনেকটা হেল্পিং হ্যান্ড কিন্তু সে দিয়ে গিয়েছে টু বি ওয়ান বি ওয়ান ভাই মিডিলে মনে হচ্ছিল যখন স্টলবার্টের আইসি অ্যান্ড অ্যাকশন ফিনিশ হয়ে যায় যে স্টলবার্ট চিকেন ডিনার পাবে কি করে বক বদল যাতে জজবাত বদল গেল পুরো পুরি একদম যায় সেই কথাটা কিলার এত কিছু করার পর এখানে কি করে বুলেট টস করতে হয় গাড়ি নিয়েও সে দেখাচ্ছিল জিগেল দিতে দিতে গাড়ি নিয়ে বাট সে সেখানে ফিনিশ আউট হয়ে গেলো বাট নির্জেট কে যদি কোনোভাবে এখানে ফিস বয় নক আউট করে দিতে পারে এই পোস্টটাতে তাহলে কিন্তু ফিস বয়ের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রি পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে বাট সেই নকটা কিন্তু সে বের করতে পারলো না টক কিন্তু বা দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করবে ফিস বয়ের অ্যান্ড ডান দিক দিয়ে অলরেডি কিন্তু নির্জেট ক্লোজ ইন করে নিয়েছে নির্জেট এখানে জাস্ট ভাবতে চাই যদি একটা মেড করার মতো পজিশনে আসতে পারি তাহলে ফিস বয়ের কাজ কেন অনেকটা ইজি হয়ে যাবে টু বি ওয়ান ফাইট কালকে কিন্তু যে সোলো প্লেয়ার ছিল সে জিতেছিল আজকে কি সোলো প্লেয়ার জিতবে না যারা ডুও আছে তারা জিতবে দেখা যাক এটা কিন্তু একদমই সহজ কোনো ব্যাপার হবে না অবশ্যই এখান থেকে ফিস্ট বয় চেষ্টা করবেন মন্ডো তাকে একবার আমরা ক্লাচ করতে দেখতে পেয়েছিলাম বাট এখন কিন্তু ফিস্ট বয় তাকে আবার সেই রকম একটা ক্লাচ করতে হবে যেই জায়গায় তিনি আছেন জোনটা তার কাছ থেকে সরে না গেলেই হয় যদি জোনটা সরে যায় একবার তাহলে কিন্তু সেটা মুশকিল হতে পারে স্টালওয়ার্ট ই স্পোর্টস তাদের নির্জেদ তারা একজনকে বেইট করতে পারেন কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা করতে পারেন আদারওয়াইজ কিন্তু খেলাটা ডিফারেন্ট ভাবে অবশ্যই ইনিশিয়েট হয়ে যাবে ফিস্ট বয় জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্য সার্কেল শিফট just waiting for one mistake from the opposition fist boy take ekta byapar obosshoi ensure korte hobe jate tar kacha kachi stalwart er player raste na pare jodi chole ashe tokhon grenade charge korabe ebong she grenade theke bachata kintu ekdomi easy hobe na kichura dine prefer korlen kichuta shashane dicchen kichuta dine godjon shonate chaichen tar open fire er madhye ebong last moment e tini apadoto emote byabohar kore fun time par korte chaichen she jane ट दिए नक करते 
মানে এই নেটের যে ভিজুয়াল গুলা যায় না দেখে কিন্তু মাঝে মধ্যে ভয় লাগে ভাই নেটটা কি ভুল হলো সেরকম কিন্তু কিছু ঘটনা ঘটেনি দা ফাইনাল স্টেজ শুরু হয়ে গেছে सबगुल last zone last circle closing in ekhon kintu fight ta nite hobe fist boy tini just ekta chakar pechone kono rokome cover maintain kore boshe achen top waiting for just one mistake fist boy ekhon kintu beroben na kar jayga theke age zone closing korbe kake age pressure rise korbe seta kintu dekhte hobe fist boy ta smoke gulo ekhon thakle kintu better hote parto but seta kintu nei ekhon take jodi ber hote hoy tahole ekdom open place de ber hote hobe ebong eki sathe dujoner cross firing angle e pora ta kintu moteo subidha jonno ekta ghotona noy nirjed tini nokho चेस्टा कर छोट ब्रेक चले ग चारिदिकारण बंधु दारूण खेले चमत्कार 
ডুও ডুও করে প্লেয়ার কে ডাউন করেছে এন্ড চমৎকার কিছু নেট এর পর একটা সেখানটা যে আরেকজন গাড়ি থেকে নামলো তাকেও কিন্তু নক করে দিয়েছিল এন্ড চতুর্থ প্লেয়ার কে অলমোস্ট ওয়ান বি ফোর কিন্তু সে করতে সক্ষম হয়ে যাচ্ছিল এই গেমের শুরুতেও স্লো ব্যাটেল পেশেন্স এর গেম দেখতে পেলাম এই গেমের শেষেও পেশেন্স থাকতো বাট মিডিলে অনেক তুখার ফাইট ছিল অনেক সিলি মিস্টেকও ছিল তো একটা অন্য রকমের মিনামার ম্যাচ দেখতে পেয়েছি একদম একদম এই ম্যাচটাতে একদম কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি সবচাইতে বেশি পেশেন্সের খেলা মন্ড একটা খুব ভালো ক্লাচ করেছিলেন স্টলার ডি স্পোর্টসের প্লেয়ারদের বাঁচিয়ে রাখাটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তারা যেভাবে রিভাইভটা কমপ্লিট করেছেন যেভাবে তাদের মুভমেন্ট অ্যান্ড ভিগলসগুলো ছিল সেটাও কিন্তু খুব চমৎকার মন্ড সবচাইতে বেশি এলিমিনেশন দিয়েছেন হাইস্ট ড্যামেজও আমরা দেখতে পেয়েছি ক্রিয়েটাকে ক্রিয়েটা গতকালকে শেষ দিকে এসে খুব ভালো একটা খেলা বের করেছিলেন স্পেশালি ওই ম্যাচটা যেখানে মিলিটারি জোন থেকে একদম মেইন আইল্যান্ডের দিকে জোনটা চলে আসে এছাড়াও আমরা আকাশকে দেখতে পাচ্ছি চান্সেস পরবর্তী তাদের ফোন ম্যান যদি তাদের মানে আবারও উঠে দাঁড়াতো তাদেরও কিন্তু একটা চান্স ছিল এখানে সেখানে নিয়ে দেওয়ার তো প্রিডিকশানটা কিন্তু তোমার তরফ থেকে ভালোই ছিল সেটা আমাদেরকে মানতেই হবে বাট সিল তাদের কিন্তু খেলা সবচেয়ে খারাপ গেছে সেটাও এখানে বুঝতে পারছি অবশ্যই সিলের জন্য একদম শূন্য হাতে যেতে হয়েছে তাদের এই ম্যাচটা কিন্তু ভোগান্তিতে ফেলে দেবে সিল নিশ্চয়ই আর একটা কামব্যাক করবার চেষ্টা করবে নেক্সট যে ম্যাচ তারা পারফর্ম করবেন সেই পারফরমেন্সে মাধ্যমে ডেটাইজ গাইস তারা ড্রপ ফাইটটা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারেননি এবং ওখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল যেভাবে ট্র্যাপ সেট করেছিল কে এস এক্স দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আউটস্ট্যান্ডিং খুব বেসিক বাট খুবই ব্রিলিয়ান্ট একটা ট্র্যাপ সিঁড়ির দুপাশে দুজনকে রাখা হয়েছে এবং সবচেয়ে কার্যকর ব্যাপার যেদিকে অ্যাটাক করেছিল রেডাইজ গাইস সেখান থেকেও নক বের হয়েছে সো ওই ট্র্যাপটা এই কারণে আরও অনেক বেশি ইজিলি এক্সিকিউট করা পসিবল হয়েছে নেক্সট ম্যাচটা থাকবে আমাদের অ্যারেনাতে টিডিএম এবং টিডিএম ব্র্যাকেটে আজকে অংশগ্রহণ করবে আমাদের ভেতরে থাকা কাছে <laughs> क्रिएटा मल्टीपल लीडी এবং সেখানে 
লিডটা দেখেন লিড কিন্তু ধরে রাখতে হবে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু খেলা ঘুরে যেতে পারে ক্রিয়েটা তাকে স্পট করা হয়েছে এবং সেখান থেকে চমৎকার একটা এডিএস ফায়ার দিয়ে নকটা বের করে ফেলা হলো এবং সেখান থেকে জিনিস কিন্তু করে তিনি পেয়ে যাবেন অন্য জায়গা থেকে এখন চোদ্দ আট চোদ্দ আট একদম বেইজে ঢুকে তারপর মিস্টার বড়ো এরকম সাহসটা দেখাচ্ছেন তাকে কিন্তু আবার ফলব্যাক করতে হবে এ যে হোরা তাকে একা পড়তে দেওয়া যাবে না তাকে ফিনিশ করে দেওয়া হলো এবং অন দা বোর্ড স্কাইলাইট গেমিং তাদের কাছ থেকে এখন আউটস্ট্যান্ডিং একটা ডমিনেশন কিন্তু চলে আসছে সতেরো দশ হয়ে গেছে সাত পয়েন্টের লিড থাকবে স্কাইলাইট গেমিং এর কাছে নিমা ডমিকে দেখতে পেয়েছেন স্টান করে কিছুক্ষণের জন্য ভেস্তে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হবে সিচুয়েশনটাকে নিজেদের আয়ত্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হবে রিলেকে আবারও কিন্তু ডান করার চেষ্টা থাকবে ফিয়ার তিনি সামনে সামনে পড়ে গেছে ডমির সাথে একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ফাইট করতে হলো র্যাম্বো তার সাথে ওয়ান ভি ওয়ান এটা কিন্তু জিততে হবে ক্রিটা তিনি অ্যাঙ্গেলটা বের করার চেষ্টা করছেন ট্র্যাপ করে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বাট সেই ফাঁদে পা দেন मुश्किल चेस्टा স্যাক্রিফাইস করে ফেলেছেন সেটা কিন্তু বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এবং ভেনম ডি এরই মাধ্যমে কিন্তু কামব্যাক করবার চেষ্টা করছেন মাত্র দুই পয়েন্টের ফারাক আছে যে কোনো মুহূর্তে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো পসিবল রাইলি তার কাছ থেকে আরও একটা গ্রেনেড যাবে বাট নো ফিয়ার থেকে ড্যামেজ ছাড়া কিন্তু আর কোনো কিছু করা গেল না তবে সেখান থেকে র্যাম্বো তাকে ঠিকই নিবা ডাউন করে ফেলেছেন ডমি তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলে কিন্তু বিবাদ হতে পারে সেই জন্যই কিন্তু একটু বুঝে শুনে ঠান্ডা মাথায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে ছাব্বিশ উনত্রিশ এই কিলটা খুব দরকার ছিল ডমি সেটা কিন্তু মিস করে ফেললেন এ যে হোরা তিনি বেঁচে গেছেন কোনো রকমে নিমা এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে এই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের ফাইটটাও কিন্তু জিতে গেল নিমা একত্রিশ সাতাশ আবারও স্কাইলাইট গেমিং এর কাছে ডমিনেশনটা ব্যাক করছে এই ম্যাচটা গতকালকের ম্যাচের চাইতে কিছুটা কিছুটা কিন্তু হাড্ডা হাড্ডি চলছে হ্যাঁ কারণ এখানটা মিডিলে কিন্তু পয়েন্টসটা কিন্তু কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল বাট আবারও কিন্তু সেম লিডটা কিন্তু পাঁচ পয়েন্টে নিয়ে চলে গেছে স্কাইলার গেম ভাই বেশি ওদের কাছে ঢিলা কিন্তু দিবে না এটা কিন্তু তাদের গেম প্ল্যান কিন্তু আবার কিন্তু পাঁচ পয়েন্টের লিডটা কিন্তু দু পয়েন্টে নামিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে কিন্তু ফ্যানাম ডি এই মোমেন্টামটা যদি তারা ধরে যদি পয়েন্টটা ধরতে পারে অ্যান্ড ধরার আর এক স্টেপ কাছে চলে এসেছে মাত্র একটা পয়েন্টের ডিফারেন্স থার্টি টু থার্টি ওয়ান অ্যান্ড থার্টি টু থার্টি টু থেকে থার্টি থ্রি থার্টি টু হয়ে গেছে থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি থার্টি ফোর থার্টি থ্রি হোয়াট ইজ গোয়িং অন ফিনিক্স थार्टी खुजे खिलाड़ी সেই খেলাটার প্রশংসা করতে হবে একদম হেড টু হেড নেট নেক টু নেক একটা ব্যাটেল ছিল বিশাল কামব্যাক গোটা গেম ধরে কে লিডে ছিল স্কাইলেটস গেমিং জিতলো কে ভেনম ডি 
কি গেম বদলে দিল ভাই এটা কিন্তু কেউ অ্যান্টিসিপেট করেনি বাট ওখানটা আমি এইচ ডি জি প্লেয়ারটিকে দেখতে পেলাম যে সবচেয়ে বেশি কেস নিয়ে ছিল তার কাছে কিন্তু ঘোজা ছিল না তার কাছে ছিল না ইম্পো তার কাছে ছিল একেএম একেএম দিয়ে কিন্তু সেই ডমিনেশনটা করে যাচ্ছিল বাট লাস্টে এসে খুব করে সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো ম্যাচে ফেন এম ডি লিডে নেই পুরো ম্যাচে লিডে নেই বাট ছত্রিশ সাঁত্রিশে গিয়ে সেখানটা লিড দিল তারপর সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ যারা এসেছে ওখানে নিচ থেকে তারা সবাই কিন্তু এলিমিনেট হতে দেখতে পেয়েছিলাম এখন ফেরম ডি তাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে ডিআরএস অথবা রথ দুটো দলের যে কোনো একটা দলে জেতার জন্য ডিআরএস তারা অবশ্যই স্ট্রং একটা টিম র কেমন খেলে সেটা আপনারা সবাই জানেন সো এই জায়গা থেকে এখন কিন্তু বেনম ডি তারা বেশ ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে নেবেন বাট যাই হোক এখনো পর্যন্ত আরো দুটো ম্যাচ বাকি আছে শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকের একমাত্র অ্যারেনা ম্যাচ সেখানে বেনম ডি জিতেছে বাট লাস্ট দুই ম্যাচে কি হবে সেটা কিন্তু দেখার মতো একটা ব্যাপার বেনম ডি অবশ্যই সেখানেও একটা ডমিনেশন বজায় রাখবার চেষ্টা করবে নেক্সট ম্যাচ টবে রাঙ্গেলে সেখানে বি গ্রুপ খেলবে না আমাদের জন্য যেমন ফান প্লেয়ারদের জন্য মোটেও ফান না হ্যাঁ আইএসসি জন্য ফান ছিল কারণ তারা একটা অন্য লেভেলের ডমিনেশন দেখিয়েছিল বাদ বাকি হাড্ডা হাড্ডির লড়াই বেশিরভাগ টিডিএম ম্যাচের মধ্যেই হলো স্টলবাটার ম্যাচটা যেটা স্টলবাট জিতেছিল ওইটাও কিন্তু ক্লোজ ছিল বাট সবচেয়ে ক্লোজ যেটা সে থার্টি নাইন ফোর্টি দুটা ম্যাচ হয়েছিল ব্যাক টু ব্যাক দু দিন টিএমএ টিডিএমএ একটা ব্যাড ইন্ডেশনের ম্যাচে একটা কেএস এর ম্যাচে ব্যাড ইন্ডেশন হেরে যায় বাট কেএস ওখান থেকে জিতে যায় স্টল বাটার ম্যাচটা একটা শেষের গিয়ে আবার স্টল বাট জিতে যায় এই ম্যাচটাও কিন্তু একটা হাড্ডা হাড্ডি লড়াই ছিল এটাও ছিল ক্লোজ এনকাউন্টার ব্যাটেল বাট অন্য সব ম্যাচগুলো যদি কথা বলি না অলওয়েজ কেউ না কেউ উপর নিচ উপর নিচ হচ্ছিল বাট এই ম্যাচটা একটা ম্যাচ যেখানটা আরো বেশ কিছু প্ল্যানিং করবেন এটার ভেতরে যে লড়াইটা হয় সেটা কিন্তু আরো অনেক বেশি জমজমাট হয় অনেক ক্লোজ হয় এবং যে কেউ জিততে পারে খুব বেশি ডিফারেন্স থাকে না এবং এখানে আইজিএল ইজ নট নেসেসারি এখানে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল গান পড়তে ইম্পর্টেন্ট সেই কারণেই কিন্তু আসলে ওই ইন্ডিভিজুয়াল যে সিনার্জি আছে গান পাওয়ার আছে সেই গান পাওয়ার দিকেও কিছুটা কাজ করতে হবে অনেকে টিডিএম কিন্তু ওইভাবে ফোকাস না করে যারা আছেন ওয়াওতে অনেকে ফোকাস করছিলেন যেহেতু ওয়াও নতুন একটা মোট চলে এসেছে বাট যাই হোক এখন নেক্সট ম্যাচটা কী হবে সেটা দেখতে হবে এখনও পর্যন্ত আমাদের পয়েন্ট ডিফারেন্স কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে যারা লিডের দিকে আছেন তারা কিন্তু বাড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে স্পেশালি ফোরমেরিক্যাল ভাইভ তারা যেইভাবে পয়েন্ট তুলছেন সেই পয়েন্টটা তাদেরকে আটকানোটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট বাকি টিমগুলোর অবশ্যই এখান থেকে আরও ভালো পারফরমেন্স করতে হবে অ্যান্ড এই পয়েন্টস টেবিলটা যদি ফোর মেকাল হয় এরকম করে লিড যদি নিয়ে যেতে থাকে এমনিতে তারা লাস্ট পিএমপিএল যেটা আমাদের স্প্রিং সিজনে হয়েছিল সেখানে কিন্তু তারা লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তারা কিন্তু ছিল অ্যান্ড যদি এবারও তারা লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তাহলে পিএমডিসি পয়েন্টসের দিক দিয়ে তারা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাবে এমনিতেই তাদের কাছে একটা ইনক্রিজ পয়েন্ট লিড আছে সেই লিডটা তারা কিন্তু পিএমডিসি পয়েন্টসে ধরে রাখার চেষ্টা করতেছে পিএমডিসি পয়েন্টস খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার গাইস কারণ প্রত্যেকটা পিএমপিএল মানে আমাদের যে সাউথ এশিয়ার পিএমপিএলটা গোটা হচ্ছে সেখান থেকে পিএমডিসি পয়েন্টস থেকে একটা টিম ডাইরেক্ট চলে যাবে জিসিতে তাদেরকে এসএ চ্যাম্পিয়নশিপের রেজাল্টের উপর অতটা বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না সেম গোস ফর মানে পিএমপিএল পাকিস্তান দেশের জন্য খেলা সবার লাইফে কিন্তু এই সৌভাগ্যটা হয় না দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার এবং সেই চেষ্টা প্লেয়ার্সরাও করেন আমরা এর আগে দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন টিম কতটা ইমোশনাল ওয়েতে পারফর্ম করেন এবং তার কতটা ইমোশনাল হয়ে যায় যখন তারা কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করেন এবং সেই জায়গা থেকে এই জার্নিতে কিন্তু পিএমজিসির পয়েন্টও আস্তে আস্তে অ্যাড হচ্ছে যেখানে ফোরমেরিক্যাল ভাইভ সবার উপরে আছে তাদের ঠিক পরে আছে স্টালবার্ট স্পোর্টস তো ওই কম্পিটিশানটাও কিন্তু এখান থেকে আস্তে আস্তে চালু থাকবে তবে আপাতত যেদিকে ফোকাস করতে হবে সেটা হচ্ছে এই উইকের উইক চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই উইকে অ্যাডিশনাল ম্যাচ পর্যন্ত খেলার জন্য অ্যাটলিস্ট টপ টু আলবে থাকা সো এরপর আস্তে আস্তে হয়তো আমরা সেটি জেনে দেখতে পারবো বাট রাইট নাও আমাদের ফ্লাইট ফ্লাইট চলে এসছে এবং ফ্লাইট ফ্লাইট প্যাচ সেটা স্টার্ট হচ্ছে মিলিটারি বেস থেকে এন্ড মিলিটারি বেসের যে ফ্লাইট প্যাচটা শুরু হচ্ছে সেই ফ্লাইট প্যাচের শুরুর সাথে সাথে আমরা এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাবো টাইম বার্নার গেমিং ভাইকে টাইম ভাই वेलकम ব্যাক ওয়ান্স अगेन 
Thank you so much, Phoenix. Welcome back. Shobai ke chole ashi aro ek bar dhama kadar ekta TDM match dekhar por SG teamer J classic matcher performance gula amra dekhte peyche throughout the PMPL. Unfortunately, she ta kintu TDM e giye tara kichu ta holo bhata pore gallo. Ebang she kintu ke Venom Dera is last month je ekta comeback dekhiye chen. She comeback ta kintu chila ashole dekhar mothe ebang e comeback tar karoni poroborti round e tara kintu uthe asha shujo kintu e mothe tara pelen. I hope e jaga ta the poroborti the D Venom ebabe aro kichu chomot kar কিন্তু হচ্ছে কামব্যাক দেখাতে আমাদের পারবেন সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা প্লেয়ার কে কথা ড্রপ করছেন সেই ব্যাপারে এখন বিচারিত একটু আলোচনা করব এবং শুরুটাইতে এই মুহূর্তে কিন্তু ড্রপ করে ফেলছে ফর মিরাকল ভাইবস তাদের পাশে আছেন স্টলওয়ার্ড দেন উই আর টকিং अबाउट ডিআরএস সিল দেন এখানে একই সাথে একই করে ড্রপ করছে জায়ান মারা তারপর আমাদের সাথে আছে ব্যান্ডেজ নেক্স যারা এই মুহূর্তে কোয়ারির পাশে একটু উপরের দিকে কিছুটা গাটকার এরিয়া গুলো নিয়েও কিন্তু ড্রপ করছে সো লিও ইস্পোর্টস এর সাথে এখানে কিন্তু একটা ফাইটার বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে इवन কেএসএক্স তারা আমাদের সাথে থাকছেন নর্দার্ন জর্জিয়া বলের দিকে হয়তো তারা ড্রপ করবেন সাউদার্ন জর্জিয়া বলের দিকে কিন্তু আমরা হচ্ছে আরো বেশ কয়েকটা টিম কে এখানে দেখতে পাবো আশা করেছিলাম বাট এই ড্রপটাতে যেহেতু আমাদের সাথে এই ম্যাচে আইএইচসি নেই সো এখান থেকে আইএইচসি নামার কোনো চান্সও নেই সো এখান থেকে তাদের না দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক টি টুকে দেন নিড টু মুভ এজ ওয়েল মেটেক্স देयर আই গেস গোইং ফর জারকি জারকি যেতে হলে এখান থেকে কিছুটা ভেহিকল সাপোর্টার হয়তো দরকার হতে পারে সেই ভেহিকল গুলো নিয়ে তারা জারকি গিয়ে লুট করে আসার সময় কেএস এর সাথে একটা ফাইট হবে বলেই দেখে মনে হচ্ছে रोटेशन दिखे মেইন ড্রপটা যেহেতু সেভেনের দিকে আমার কাছে মনে হয় তারা এই ড্রপে যাওয়ার আগেই চারজন প্লেয়ার আলাদা আলাদা ভেহিকেল নিয়ে তারপরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন অ্যাজ এখান থেকে হাইওয়েতে অনেক এক্সট্রা ভেহিকেল পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করতে পারলে খুবই চমৎকার হয় ডেরাইজ গাইজ রাইট নাও দে হ্যাভ টু মুভ এজ ওয়েল সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু রয় প্লেয়াররা আছে ইভেন স্ট্রংগারের একজনকেও বেশ কাছাকাছি দেখা গেল সো স্ট্রংগার অর র যে কোনো একজন কিন্তু ডেরাইজের উপর এখন হামলা চালাতে পারে স্কাই ফ্রম র তিনি কিন্তু দল থেকে অনেকটা আগে কিন্তু ছিলেন এবং দল থেকে কাইন্ড অফ পুরোপুরি সেপারেটেড ছিলেন সো একটা ফাইটের সম্ভাবনা কিন্তু তার সাথে এখান থেকে হতে পারে এই মুহূর্তে চলে এসেছে আমার সবচেয়ে পছন্দের সেই ড্রপটাতে মিলিটারি বেজে আপাতত আছে এবং মিলিটারি বেজের দিকে আমরা কিন্তু এবার এবারে পিএমপিএল ওভারঅল অনেকগুলো সার্কেল শেষ হতে দেখেছি বাট এবার সেটা সম্ভাবনা নেই সেটা বুঝতে পারার সাথে সাথে ফরমিডিকাল ভাইভস তাড়াতাড়ি করে নিজেদের লুট কমপ্লিট করে তারপরে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে সামনে এগিয়ে যাবেন হাতে এই মুহূর্তে একটা এম ফোর সিক্সটিন নিয়ে এই মুহূর্তে প্রস্তুত অ্যাপেক্সের হাতে একটা স্কোপও দেখতে পেয়ে গিয়েছিলাম থ্রি টাইম স্কোপটা এখান থেকে অবশ্যই তাকে একটা সাপোর্ট দেবে সাথে কিন্তু আমরা ব্যারনকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ব্যারন ইউএমপি এবং একটা স্কারেল রেখেছেন স্কারেল হাতে আমাদের সামনে ইস্টও আছে এবং পাম্পকিন স্কারেল चमत्कार स्कूल लुटा অবশ্যই স্কুবি ইমোটে সামনে যেই পজিশনে কোয়ারের দিকে গিয়ে যাচ্ছেন পেছন দিক থেকে জায়ানমার এক্স এলিমেন্টারিস যে কোনো সময় তাদেরকে কিন্তু একটা ব্যাক বাইট এখানে করলে করতে পারে সম্ভাবনা আছে সেটা অনেকটাই বেশি স্কুবি কিলি তো সোললেস ফিয়ারলেস এখান থেকে যেভাবে বেরিয়ে এসেছেন আই ফিল লাইক 
কোয়ারির পাশে এখান থেকে কিন্তু জায়গাটা ভালোই তারা এখান থেকে হোল্ড করতে পারবেন ফ্র্যাগ অপেক্ষা করছেন তিনি নিজেও ভেহিকেল পেয়ে গিয়েছেন এই মুহূর্তে ভেহিকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে যাবেন পেছনে মেবি মিস্টার হিউজুকে দেখলাম অনেক দিন পর সেই এলিমেন্ট্রিক্স এর সেই কর্ণধার মিস্টার হিউজুকে দেখতে পেয়ে বেশ ভালোই লাগলো একটা সময় তাকে আমরা খেলতে দেখতাম একটা সময় তিনি আমাদের মতো কমেন্ট্রিতেও জয়েন করেছিলেন বাট রাইট নাও হি ইজ ওয়ার্কিং উইথ হিস টিম যেটা এখন দলের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই দিকে তিনি ফোকাস করছেন তো অবশ্যই শুভকামনা তার এবং তার দলের জন্য আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট তারা আমাদেরকে এই ম্যাচে দিতে পারবেন प्लेयर হওয়া এটা কিন্তু খুব বেশি একটা সুবিধার ব্যাপার না বাট যাই হোক এখন কিল যেহেতু জ্যানমারা এলিমেন্টিক্স তারা পেয়ে গেছেন তাদের জন্য তো বেশ ভালো একটা ব্যাপার হয়ে গেল নোবাডি গ্যালজেন ফ্র্যাগ এবং অরেঞ্জ তারা গত ম্যাচের কথা যদি বলি সেখানে একদম মাঝখানে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন ডাউন সাইডে তাদেরকে মুহূর্তের ভেতরে শেষ করে দেওয়া হয় আদারওয়াইজ ম্যাচটা হয়তো তাদের জন্য আর একটু বেটার হতে পারতো ডাবল ডিজিট মাল্টিপল পয়েন্টস তারা বের করতে পারতেন বাট সেই সুযোগটা কিন্তু গত ম্যাচে তাদের হয়নি সো এই ম্যাচটা একটা কিল নিয়ে শুরু করলেন ভালো একটা নোটে শেষ করার চেষ্টা করা যেতে পারে ডেরাইজ গাইজ এখনও পর্যন্ত লোটে ব্যস্ত এচ টু এচ খেলবেন বলে মনে হচ্ছে আদারওয়াইজ তারা আর একটু আগে হয়তো রোটেট করবার চেষ্টা করতেন हमला चाहिए অবশ্যই ফ্ল্যাঙ্কটা করা যেতেই পারে বাট কেএস এক্স তাদেরকে রেগুলার বেসিসে ড্রপ ফাইট এনগেজ করতে হচ্ছে কখনো তাদের সিটি সাইডে আই এইট চলে আসছে কখনো ম্যাপটেক্স চলে আসছে এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু কোনোভাবেই তারা লসটা ফেস করতে চাইবেন না অবশ্যই সেটা রিকভার করে ফেলতে হবে ফয়সাল এখন জোজেক্সের দিকে আস্তে আস্তে কিন্তু জোজেক্স না এখান থেকে জোজেক্স তো জয়েন করেন নি নারুটো ফয়সাল মাম্বা এবং গেটস্ট্রম তারা সবাই মিলে এখান থেকে কিন্তু চেষ্টা করে ফর্ম আপ করে রোটেশনটার দিকে ফোকাস করতে হবে হসপিটাল সাইডটা ফাঁকা আছে নিউ যেহেতু গাটকার দিকে আপাতত অবস্থান করছেন সো সেই জায়গা থেকে সেফ থাকতে হবে স্লিপি ডিসি গ্রেনেড করে আটকানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে বাট যেইভাবে আক্রমণটা করা হলো দুজন মিলে একসাথে কোনো চান্সই দেওয়া হয়নি গ্রেনেড কুক করে থ্রো করার চান্সটাও তিনি পেলেন না স্টলওয়ার্ড একটা কিল পেল এবং এসএলডিসি তারা যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকে আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে অ্যাব্রাব প্লেয়ার্স এর জন্য লাখটা একদম কিন্তু ফেভার করছে না দুই দিক থেকে দুইটা দল তাদের উপরে আসলো দুইটা দল তাদেরকে এসে এই মুহূর্তে কিন্তু হামলা করে ফিনিশ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে চারি আর অ্যাসাসিনের উপরে এই মুহূর্তে একরাশ চিন্তা ভর করে ফেলেছে বাট সমস্যা হচ্ছে তাদের পাশে এই মুহূর্তে ডি ই ভেনমের সদস্যরা চলে আসে ক্রিটা তারা এখান থেকে থাকছেন অ্যাটাক করতে পারে এসএল চারি তিনি এগিয়ে যাবেন সামনে ওই পাশ থেকে ক্রিটার সাথে ক্রিটার টিমে ট্র্যাম্পোর অবস্থান সম্পর্কে তারা কিন্তু টের পেয়ে গিয়েছেন তো সেদিকে কিন্তু একটা ফাইট হইলেও হয়ে যেতে পারে সেটা সম্ভাবনা আছে সামনে থেকে এই মুহূর্তে বাকিরা চলে আসবেন একই সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু লুটটা করার পাশাপাশি একটু কিন্তু এই মুহূর্তে ডি ভেনম যেভাবে কিল পিক করা শুরু করেছে দ্যাটস এ ভেরি গুড থিং এন্ড ডেরাইজ ভেনম তারা এখান থেকে আরেকটা কিল পেয়ে গেল অ্যাব্রাব প্লেয়ার্স তাদের কথা বলছে যে মানে তাদের কথা হচ্ছে যে ভাই সবাই খালি আমাদের পেছনেই কেন একটা করে প্লেয়ার আসছে আমাদের একজন করে আসলে হচ্ছে প্লেয়ার নিয়ে চলে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা তিনটা দল এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়েছে জায়নমারা গট ওয়ান স্টলওয়ার্ড গট ওয়ান ভেনম ডেরাইজ গট ওয়ান বাট তাদের মধ্যে কি হলো আবার ফরমিডিকাল ভাইবস অলসো গট ওয়ান অ্যাব্রাব প্লেয়ার্স চারটা डिफरेंट দলের কাছে চারবার আলাদা আলাদা মার খেয়েছে चेस्टा कर জিতে যাওয়ার এবং সেখানে তাদের কাছে কিন্তু মোটামুটি একটু মাঝামাঝি আছেন স্যান্ডউইচ হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে সেটা কীভাবে মেনটেন করতে হয় ফোর মেডিকেল ভাইভ সেটা প্রিভিয়াসলি অনেকবার দেখিয়েছে ব্রিজ কন্ট্রোলটা ছেড়ে তারা কিন্তু মাঝে মাঝে একটা জায়গায় এসেছেন এটা নিশ্চয়ই নেক্সট জোন শিফটের কথা চিন্তা করে কারণ তারা নেক্সট জোনের রোটেশনটা কীভাবে দেবেন সেটা আসলে কি মাথায় রাখতে হচ্ছে হার্ড শিফট 
কনসিডার করে নিশ্চয়ই তারা এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়েছেন স্ট্রংগার ফেক লাভ রিফার্স এখন তার দেখে রোটেশনের দিকে দেখা যাচ্ছে তিনি কিন্তু ফলো করছেন তার টিমমেটস এনরকে अवश्यूरोना कंट्रोल चले ग তিনি ফিনিশ হয়ে গেলেন টি2 কে দে আর গোইং টু লুজ ওয়ান অফ দেয়ার প্লেয়ার সামনে থেকে এই মুহূর্তে কিন্তু আরো একবার রাইলি গো স্পট করে গিয়েছিল এরো গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন বাট স্টিল সেখান থেকে গুলি গুলো দিয়ে নকআউট বের করাটা পসিবল হয়ে ওঠেনি দুঃখজনক বাট রাইলি এবং বাকিরা অনেক লাকি ছিলেন যেই কারণে এইচবিডিসি তাদের সামনে থেকে প্লেয়ার গুলো কেভ আপ মিস করে গেল রিউক তিনি আছেন এই মুহূর্তে 1v1 এর চেষ্টা ফ্রিটাকে নক করেছেন সাথে সাথে ফিনিশ ইজি কিল ফেক এখানে কিন্তু কিল পিক হয়ে গেল এবং এই কিলটা পিক করার পর তিনি কিন্তু তার দলের সদস্যদের তিনি লুট কমপ্লিট করে চলে যেতে পারলেন সাথে অন্যদিকে বাংলাদেশি দুটো দলের ভিতরে ফাইট শুরু হয়ে গেছে 90 ডিগ্রি তিনি ডাউন করলেন কেএস এর প্লেয়ারকে এবং কেএসএক্স তারা সেখান থেকে রোটেশনের মধ্যে ছিলেন সিএমএফ ব্যাড ইনটেনশন তারাও কিন্তু রোটেশনের মাঝখানে ফাইটটাতে এনগেজ করেছে 90 ডিগ্রি ফয়সালকে ডাউন করলেন কেএসএক্স তাদের প্লেয়ার লুজ করছেন তাদের একজনকে পুরোপুরি হারিয়ে যেতে হয়েছে দলের আইজিএল এখন তাদের সাথে আর নেই সিএমএফ ব্যাড ইনটেনশন একটা কিল পেয়েছেন বাট তাদের জন্য কিন্তু রোটেশনটা একদম ইজি হবে না তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেলে হয় ডি অথবা লিও তাদের সাথে দেখা হতে পারে এইচবিডিসি সানচির এসটিএলএফ এর সাথে ফাইট করছেন অ্যাপেক্স তাদের উপরে ডাইরেক্ট পুশ আসলো এই গ্রেনেড থেকে কিন্তু নক করতে হবে এবং সেই চেষ্টাই করছেন ড্যামেজ দিতে পারলে নক এখনো পর্যন্ত করা যায়নি রিফাস তিনও সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন রিফাসের দিকে কিন্তু তার নজরটা ছিল না অ্যাপেক্স ইজ নট ডিস্ট্রাক্টেড তাকে ফিনিশ করা হলো এবং তাকে ফিনিশ করার পর এখন ফোর মেরিকেল ভাইভস তার প্রথম প্লেয়ারকে লুজ আউট করেছেন এই কিল ফিটটা ডিট করে ডিআরএস গেমিং যদি আবার থার্ড পার্টি করে তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে ডক 92 টু আবার তো ফল ব্যাক করছেন এবং সেই ফল ব্যাক করে নিজেদের জায়গায় তারা ফোকাস করবার চেষ্টা করবেন ইস্ট খুব চমৎকার একটা কভার ফায়ার দিয়েছেন স্যান্ডউইচার একটা পসিবিলিটি ছিল বাট ফোর মেরিকেল ভাইভস এর পজিশনিং গুলো দেখেন তিনজন তিন দিকে ব্যারন পাহারে বাকিরা কিন্তু डिफरेंट डिफरेंट জায়গা চলে আসছেন এসটিআর এর প্লেয়ার যখন সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন রাইট হ্যান্ড সাইডের দিকে যে প্লেয়ার আছে সেই প্লেয়ারকে স্পট করতে না পারাটাই ছিল সবচেয়ে বড় একটা ঝামেলার কারণ এবং এসটিআর খুব সাকসেসফুল ভাবে এই ওয়্যার হাউসটা সিকিউর করেছেন তারা অনেক লেট রোটেশন দিয়ে ভেতরের দিকে ঢুকেছিলেন এবং ভেতরের দিকে ঢুকবার পর তাদের একটা জায়গা ব্লাইন্ড পুশ করতে হতো এবং সেটা তারা করে ফেলেছেন খুব স্ট্রং একটা জায়গা দিয়ে করেছেন এইচবিএস এর রিউক তিনি আরো একটা নক বের করলেন প্রবিন ফ্রম ব্র তিনি ফিনিশ হয়ে গেছেন অবশ্যই প্রবিন ফিনিশ হয়ে গেল এখন ও টি2 কে কি সরি র এখান থেকে কিন্তু স্টিল তিনজন প্লেয়ার নিয়ে আছেন इवन টি2 কে তারাও আছেন তিনজন নিয়ে কেএস এক্স তারা শুরুতে ফয়সালকে হারিয়ে ফেললো ফয়সালকে ছাড়া বাকি তিনজন প্লেয়ার এই মুহূর্তে থাকছেন সহি সালামত অবস্থা এবং মোটামুটি ফুল এইচপি তেই তাদেরকে যেহেতু দেখা যাচ্ছে ইয়েস देयर ইজ সাম কনটেস্ট বাট সেই কনটেস্ট থেকে তারা তিনজন মিলে এখন ওটি কিন্তু টিকে থাকতে পারবেন ব্যারন তিনি এই মুহূর্তে থাকছেন অপেক্ষা করে এই মুহূর্তে কিন্তু চলে আসলেন উপরে ডক কে রিভাইভ দেওয়ার দরকার ইস্ট কে এখনো কিন্তু আলাদাই রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে কিছু বিপদ হয়ে গেল ওয়ালি সে কিন্তু এই মুহূর্তে নকআউট হয়ে গেল অন্য পাশ থেকে অ্যাটাক এর मूर्ति बेचे 
চোদ্দটি দল এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছে এইচভিডিসি তারা রিভাইভ কমপ্লিট করে টু ম্যান রোস্টার নিয়ে আবারও খেলায় কামব্যাক করবেন জাস্ট লুক অ্যাট ডিই তাদের পজিশনটা কিন্তু খুব চমৎকার আছে টিটুকে কে সামলাতে হবে টিটুকে তারা একদম রাউন্ড আপ রোশন দিয়ে ঢুকার চেষ্টা করছেন জ্যাক্স মাম্বাকে ডাউন করলেন সেম আর ব্যাড ইন্টেনশন এবং কেএস এক্স তাদের ভেতরে ফাইটটা থামছেই না মাম্বা তাকে ফিনিশ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে স্লেয়ার সার তিনি ডাউন হয়ে যাবে সামলানোটা কিন্তু খুবই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে জ্যানবার এলিমেন্ট্রিক্স এখন ডিই ডেথ ফ্রম তাকেও ডাউন করতে চাইবেন গত ম্যাচটায় কেএস এক্স তারা গান ফাইটটা জিতে ড্রপ ফাইটটা জিতে তারপরে যখন বের হয়েছিল তখন তাদের মুশকিল ফেস করতে হয়েছে এখন আবারও কিন্তু তারা এই ম্যাচে এসেও ঝামেলা করতে যাচ্ছেন জ্যানমার এলিমেন্ট্রিক্স এর নোবারি তিনি ডিপি থামাচ্ছেন না একটু পর পর বার্স্ট ফায়ার করছেন নকটা বের করার একটা চেষ্টা চলছে ডেথ রাম তিনও ডাউন হয়ে গেলেন কেএস এক্স এর জন্য আরো একবার বিপদ ঘনীভূত হয়ে গেল অবশ্যই সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু নোবাডি বাকিদেরকে দেখা যাচ্ছিল ডক এবং ব্যারনের উপর কিলার বাডি চলে এসেছে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা দুজন দুদিক থেকে গাড়ি ঘোরালো তৃতীয় প্লেয়ার গাড়ি নিয়ে আসছে গ্যারতে তিনিও চেষ্টা করেছিলেন গাড়ি চাপা দেওয়ার বাট এতগুলো প্লেয়ার গাড়ি নিয়ে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলো আই ওয়াজ নট রিলি এক্সপেক্টিং দিস বাট ডিআরএস তারা যেই পুশটা করছে ফর মেডিকেল ভাইভসকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই খালি নেই আর নেই এরকম একটা অবস্থা ডক তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন কিলটা এখান থেকে নিতে হবে চিকরিয়োগ ডেল্টার কিলটা পেয়ে গেল ডক এখান থেকে ফার্স্ট এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করেছে দলের জন্য সামনে ডিআরএস এর বাকি সদস্যরা আসছে যদিও দু অনেক দূর থেকে ডিই ভেনম নক বের করতে পেরেছিলেন সামহাউ সেই নকটা থেকে কিন্তু ফিনিশিং আর তিনি পেলেন না ডিআরএস এর আরজিত তার নক জ্ঞানতে ওয়াস এখান থেকে ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে তাকে ডক করে যেতে পারেন বিপদে ডক বিপদে পড়ার আগে স্মোক চলে আসার কারণে তিনিও বেঁচে গেলেন এই যাত্রায় ফোর মিরাকেল ভাইভ সামহাউ ব্যাক টু ব্যাক টু ব্যাক নক এবং ফিনিশ নক এবং ফিনিশ তারা কিন্তু করে যাচ্ছে এবং এর কারণেই তাদের কিল টালে কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে বাকিদের এই মুহূর্তে যতই প্রবলেম ফেস করতে হোক বা না হোক অবশ্যই নিজেদের কেল টালেটা তারা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ঠিকই অন্য জায়গা থেকে জ্যাক্স এবং নাইনটি ডিগ্রি তাদেরকে এখন স্টালওয়ার্ড স্পোর্টসকে সামলাতে পারে স্টালওয়ার্ড স্পোর্টস তারা কিন্তু একদম মিডল একটা জায়গায় আছেন তাদের ঠিক পেছনের পাহাড়েই দেখা যাচ্ছে ফোর মেডিকেল ভাইভসকে ফোর মেডিকেল ভাইভস থার্ড পার্টি করতে পারেন কিল ফিটের জন্য ওয়েট করছেন তবে জ্যাক্স এবং নাইনটি ডিগ্রি তারা কিন্তু ওয়ার হাউসটাও নিজেদের কাছে রাখেননি অ্যাকশন নির্জেদ তাদের কিছু ওয়েস্ট করাতে হবে তাদের যেই ইউটিলিটিসগুলো আছে সেগুলো ওয়েস্ট করানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাইনটি ডিগ্রি আপাতত জায়গাটা কিন্তু পরিবর্তন করবার চেষ্টা করছেন প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত আসেনি ডিগ্রি তিনি ডাউন হলেন লিও দূর থেকে অ্যাটাক করেছেন স্টলবার্ড থেকে বাদবার জন্য তারা যাচ্ছিলেন লিও ঠিক অ্যাটাক করে দিল সিনর তিনি ডাউন করেছেন সেখান থেকে অ্যান্ড এর মাধ্যমে সে আমার ব্যাড ইন্টেনশন তাদের পুরো টিমকেই বিদায় নিতে দেখা গেল কিল কিছুটা তারা পেয়েছেন তবে সলিডভাবে জায়গাটা কিন্তু হোল্ড করা যায়নি কনফিডেন্সের কিছুটা ল্যাকিং আস্তে আস্তে কিন্তু তাদেরকে ঘিরে ধরছে এরকমভাবে চলতে থাকলে এই ম্যাচ এই সপ্তাহে কিন্তু অ্যাডিশনাল ম্যাচ খেলাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সিলি স্পোর্টস জ্যানমারের উপরে এখন অ্যাটাকটা করবার চেষ্টা করতে পারেন বাঙ্কারের দিকেই তারা আছেন এবং সেখান থেকে ওয়ান বি ওয়ান বের করার জন্য গ্রেনেডটা কিন্তু করতে হবে অনেক অনেক গ্রেনেড দেখা যাচ্ছে দুটো দলের প্লেয়ারদের কাছেই সো সেগুলো প্রপারলি এফিসিয়েন্টলি ব্যবহার কিন্তু করতে হবে অ্যান্ড দে আর ট্রাইং ফর দ্যাট কিরি তো তিনি প্রোন পার্সপেকটিভে চলে গেলেন আপাতত ওয়েট করছেন জ্যানমারা এলিমেন্ট পেছন দিক থেকে এসেই কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত হামলা চালিয়েছিল চার চারটা প্লেয়ার নিয়ে তারা লাস্ট পর্যন্ত বেঁচে যেতে পারবে কি চমৎকার খেলাটাই না তারা দিয়েছে চমৎকার খেলা তারা বের করে ফেলেছেন স্লিপনট আইসির কাছ থেকে অ্যাটাক ফেস করেছেন একই সাথে আইসি স্লিপনটকে কিন্তু ফিনিশও করে দিয়েছেন অ্যাকশন তিনি নক আউট পরে আছেন লিও তারা একটু আগে সিএমএফ ব্যাড ইন্টেন্সের উপর অ্যাটাক করেছিলেন এখন স্টলওয়ার্ডকে যখন খালি করতে গিয়েছেন তখন গ্রেনেড অ্যাটাকে কিন্তু তাদেরকে মুর্ষে পড়তে হচ্ছে অন্য জায়গা থেকে ইয়েতে উতে তাকেও ডাউন করা হলো লিকুইড তিনি সাইড থেকে আবার ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিং অফ স্পেস এই ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ একদমই শূন্য পয়েন্ট নারুটোকে গ্রেনেড করে ফিনিশ করা হয়েছে টপ এটা একটা দুর্দান্ত অ্যাঙ্গেল হতে পারে তিনি নক করে দিতে পারলে চমৎকার একটা ব্যাপার হতো তাদের জন্য বা সেটা তো হয়নি গ্রেনেডটা কিছুটা ওভার কুক ছিল টাইমিংটা মেলে নেই লিও স্পোর্টস তারা আরেকটু পেছন দিকে চলে আসলেন ব্রোকেন ওয়ার্ল্ডটার পেছনে থাকবার চেষ্টা করছেন যাতে ইউটিলিটি তাদেরকে ডাউন করতে না পারে নির্জে তাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে তিনি আইসির রেস্কিউ মিশনটা সাকসেসফু
অবশ্যই স্টলওয়ার্ড ভার্সেস লিওর এই ফাইটটাতে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে কিন্তু কাজ করতে পারে লিও ই স্পোর্টস এর পেছনে থাকা দল সিল পেছন দিক থেকে সিল যদি এই মুহূর্তে কাউকে দেখতে পায় যদি इवन স্টলওয়ার্ড কেও দেখতে পায় তাহলে কিন্তু সেখানে একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারে ইয়াতাও তাকে স্পট করা গেল এবং ইয়াতাও তা সেখানে নক হয়েছে ফিনিশ হয়ে গেছে নোভাক্স এবং লিকুইড তারা থাকবেন দুইজনই বাট এই দুজন প্লেয়ার লাস্ট পর্যন্ত স্টলওয়ার্ডের চারজনের বিপক্ষে কিভাবে খেলে সেটা দেখতে হবে আমাদের পজিশনটা রিস্কি বাট অন্য পাশ থেকে আরো একটা দলের আমরা পতন ঘটতে দেখলাম এন্ড ইয়েস দ্যাট ওয়াজ মেটেক্স টুরলাভ এবং জেইন দুজন বেঁচে থাকছেন জেইন যেখানে পাঁচ এলিমিনেশন পেয়েছেন সেখানে টুরলাভের কিল কিন্তু এখনো শূন্য সো টুরলাভ নিডস টু শাইন আ লিটল বিট মোর যাতে করে তারা দুজন মিলে জোনে এই মুহূর্তে প্রবেশ করতে পারে এবং দুজন মিলে সেফলি জোনে যদি এন্টার করতে পারে তাহলে সামনে থাকা লিও এবং স্টলওয়ার্ড দুটো দলের এগেনস্টে কিন্তু তখন সাইমালটেনিয়াসলি ফাইট নেওয়া পসিবল হবে সামনে এই মুহূর্তে স্ট্রংগার ফেক লাভ তারা থাকছেন ডি ইভেনমের সাথে স্টিল ফাইট চলছে বাট ডি ইভেনম তাদের যে সোলো প্লেয়ার আছেন তারা এখান থেকে কতটা হেল্পফুল একটা ভূমিকা রাখতে পারবেন সেটা দেখতে হবে ইভেন ডেড আইজ গাইস তাদের অবস্থা খারাপ শুধুমাত্র একজন আছে তাদের দি ইভেনম তারা এই মুহূর্তে পুরোপুরি দেখা গেল ফিনিশ হয়ে যেতে এবং তাদের ফিনিশ কিন্তু পেয়েছেন টপ ফ্রম স্টলওয়ার্ড রাইলিকে ফিনিশ করার মাধ্যমে এই মুহূর্তে কিন্তু ভেনম ডেডাসকে দশম পজিশনে তারা কিন্তু থামিয়ে দিতে পেরেছে থামিয়ে দিতে পেরেছেন টপ এইটে আমরা চলে আসলাম টি টুকে একটুর জন্য তারা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট পেলেন না এখনো পর্যন্ত সোলো প্লেয়ার ডি এর কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে ডি এর কাছে ওয়ান্ডারফুল একটা জোন কন্ট্রোল ছিল বাট সেই জোন কন্ট্রোল তাদেরকে যখন ওপেনে ফেলে দেয় সেটা মুশকিল হয়ে যায় টি টুকে এসে তাদের খেলার অবস্থা খারাপ করে দেন অন্য জায়গা থেকে এইচপিডিসি ওপেন আটকা পড়ে গেছেন স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস কিছুটা আউট পারফর্ম করবার চেষ্টা করছেন ছাদে উঠে গিয়েছেন যেখান থেকে অফ অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাটাক করা পসিবল হচ্ছে সেই ফুসার তিনি খিলগুলো চুরি করতে চাইছেন বাট সেটা কোনোভাবে অ্যালাউ করবেন না স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস তারা গত মিরামার ম্যাচে কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং একটা পারফরমেন্স করেছিলেন যেখানে একটা কিল লাস্টে মিস হয়ে গিয়েছিল যাদের মনটা এতটা খারাপ ছিল চিকেন পাওয়ার পর মনে হচ্ছিল তারা হ্যাশ সিক্স টা এলিমিনেট হয়েছেন তো ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও সেরকম না স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস এখন চেষ্টা করবেন যত বেশি পয়েন্ট নেওয়া যায় লিও তারা খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখান থেকে ফলব্যাক করে অ্যান্ড স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস তারাও অ্যালাউ করলেন লিওকে তারাও কিন্তু খুব বেশি অ্যাগ্রেশন সেখানে দেখালেন না একই জায়গাতে একটা সহাবস্থান তারা করছেন ফোর মেডিক্যাল ভাইভস তারা থার্ড পার্টি করলেন না কারণ কিল পেরে সেরকম কোনো নিশান তারা পাননি তবে সিল গত মিরামার ম্যাচে যারা শূন্য হাতে গিয়েছিলেন এখান থেকে কিন্তু কামব্যাক করার একটা চেষ্টা করতে হবে ইস্ট একদম ওপেনে নক ফিনিশ হতে চাইবে না নিশ্চয়ই তিনি জানেন ডিআরএস এর প্লেয়ার ঠিক কোথায় আছেন গাড়ি নিয়ে বের হলে ডিআরএস কে সেখানে কিন্তু আটকে দেওয়ার জন্য তিনি এখানে একা বসে থাকবেন সিলের স্কুবি তার সামনে কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যারন একদম ওপেনে থাকলেও ডান পাশে থাকা প্লেয়ারদেরকে এই মুহূর্তে কিন্তু স্পট করতে হবে ব্যারন কে দেখা গিয়েছিল গুলি করে প্রথম সুযোগটা মিস করার কারণেই তিনি এখান থেকে উল্টো পথে দৌড়ে চলে গেলেন দিচ্ছে ঠিকই রান ওভার করেছেন আরো একজন প্লেয়ারকে কিন্তু স্পট করতে হবে ডোবো তিনি কিলসে করার চেষ্টা করছেন বাট প্রোন পার্সপেক্টিভ থেকে তিনি রিলোডে থাকা অবস্থায় ব্যারনকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করবেন টক ইস ইয়ার তিনি চলে এসেছেন বাট সিল স্পোর্টস তারা কিন্তু থার্ড পার্টি করতে চাইবেন তাদের কাছে ফুল রস্টার অ্যাভেলেবল আছে টপ ফাইভ আমরা চলে আসলাম এবং সিল স্পোর্টস এর থার্ড পার্টি সামলানোটা ফোর মেডিক্যাল ভাইভস এর জন্য সবচাইতে বেশি ডিফিকাল্ট হতে যাচ্ছে কোন রকম রিভাইভটা কমপ্লিট করে ইনস্ট্যান্ট একটা নক বের করতে হবে বাট সেই চান্সটা কি আদৌ পাবেন না পেলেন না টক 9 টু 2 তিনও ডাউন হয়েছে একই সাথে দুটো নক পারফেক্ট টাইমিং পারফেক্ট থার্ড পার্টি ব্যারন এখন হয়ে পড়েছেন একা সালোয়ার টি স্পোর্টস এবং লিও তাদের ভিতরে হয়তো ফাইট খুব দ্রুত শুরু হয়ে যাবে তবে সিল তারা জাস্ট ব্যারন কে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করছেন তল্লাশি চালাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত অবশ্যই তন্ন তন্ন করে এই মুহূর্তে কিন্তু খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন প্লেয়ারকে বাট সামহাউ ব্যারন হি ইজ ইনভিজিবল রাইট নাও ইন ফ্রন্ট অফ সিল স্পোর্টস নট এনিমোর সিল এখান থেকে কিন্তু আইএলসি মেডলি কিলটা পেয়ে গেল নট এনিমোর নট এনিমোর ফর সিল 
ফোর মেরিকেল ভাইভস তারা এখান থেকে কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছেন এবং আমরা শেষ চার দলের মধ্যে কিন্তু এই মুহূর্তে চলে আসলাম লিও স্টলওয়ার্ড এইচ ভি অ্যান্ড সিল তারা এই মুহূর্তে আছেন সবাই যদিও সিলের চার চারটা প্লেয়ারই থাকছে এখান থেকে কিন্তু স্টলওয়ার্ডেরও চারজন প্লেয়ার আছে এবং স্টলওয়ার্ডের চারজন প্লেয়ার থাকা মানে তারা কতটা ভয়ঙ্কর সেটা কিন্তু বাকি লবিতে থাকা সবগুলো দল ঠিক খুব ভালোভাবেই জানে এখন झमेला তারা এই কম্পাউন্ডটা হোল্ড করছেন এখানে কোনো না কোনো থার্ড পার্টি আসতেই পারে কোনো না কোনো ডিরেক্ট পুশ আসতেই পারে এবং সেই ডিরেক্ট পুশ যারা করতে আসবে তাদেরকে মারবে লিও সেই কারণে হয়তো একটা আলাদা পুঁজি হিসেবে লিওকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এবং লিওর সবগুলো প্লেয়ার কিন্তু নেই তো স্টলওয়ার্ড সেই চিন্তা করে হয়তো এই ধরনের কাজ অ্যালাউ করছেন আমি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছিলাম যে লিওকে তারা কেন এখনো পর্যন্ত অ্যালাউ করছেন সেম কম্পাউন্ডের আশেপাশে আমি এইটা ছাড়া আর কোনো রিজন এখন কিন্তু আমার মাথায় আসছে না সিলি স্পোর্টস তারা যখন ডিরেক্ট পুশ করবে তখন লিও সাইড থেকে ব্রোকন ওয়ালের পাশ থেকে কিন্তু ওই সিলি স্পোর্টসকে মারবে যেটা প্যাসিভভাবে স্টলওয়ার্ড স্পোর্টসকে হেল্প করবে এইচ বিডিসির সোলো প্লেয়ার তার দিকে রকেট দিকে নজরটা থাকা ইনফরমেশনটা থাকা স্বাভাবিক স্টলওয়ার্ড স্পোর্টসের কাছে বাট সিল যেহেতু অনেক দেরিতে এসছে তাদের কাছে ইনফরমেশন কিন্তু শুরুর দিকে ছিল না এখন চলে গেছে নিশ্চয়ই ফায়ার ইন্টার সাউন্ড চলে যাওয়ার পর অন্য জায়গা থেকে রগের উপর ফোকাস কিছুটা করবার চেষ্টা করছেন স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস জাস্ট ওপেনিংটা কিন্তু দেওয়া যাবে না সিল ফিয়ার্লেস ফাইনালি রকের কিন্তু সিকিয়ার করলেন উই আর ডাউন টু টপ থ্রি টিমস যেখানে দুটো দলের কাছে ফুল রস্টার অ্যাভেলেবেল আছে যদিও সিলি স্পোর্টস এর কাছে এখনো উইনার উইনার চেকেন্ড ডিনার প্রেডিকশন লিস্টে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্ভাবনা दूर सर मैटर घुरे बुजते प्लेयर क्या कपाले दुख आज स्कूबी शुए पड़ल विपद हो नेट पड़े नेट पड़ा साथ घुरे तो এই কারণেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত সলওয়ার্ড স্পোর্টস তাদেরকে অ্যালাউ করেছিলেন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন লিও তাদেরকে সঞ্চয় হিসেবে ব্যবহার করছে সলওয়ার্ড স্পোর্টস দিস ইজ সাম থাউজেন্ড আই কিউ গেম প্লে ফিউচার প্ল্যানটা কীভাবে জাস্ট করে রেখেছেন জাস্ট চিন্তা করেন এখান থেকে স্কুবি তারা ফ্রিলি কিন্তু খেলতে পারছেন না যদি এখানে লিও না থাকতো তাহলে অনেক বেশি ফ্রিলি তারা খেলতে পারতেন ওয়ার হাউসটার কন্ট্রোল দিয়ে বড় বাড়িতে ব্লু হাউসটার ভেতরে ডিরেক্টলি কিন্তু অ্যাটাক করার চেষ্টা করা যেতে পারে পারতো ইউটিলিটি তারা ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারতেন এখন যদি সিল লিওকে ক্লিয়ার করতে চায় তাহলে স্টলওয়ার্ড থার্ড পার্টি করবে যেটা আরও অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ হয়ে যাবে স্টলওয়ার্ড স্পোর্টসের জন্য আউটস্ট্যান্ডিং গেম সেন্স আউটস্ট্যান্ডিং মেকানিক্স ফ্রম দ্য টিম স্টলওয়ার্ড ই স্পোর্টস দ্যাটস ওয়াই তারা সাউথ এশিয়ান পুরো সিনটাকে ডমিনেট করেন দ্যাটস ওয়াই তারা পিএমজিসিতে অলওয়েজ চ্যাম্পিয়ন কন্টেন্ডার এখনো পর্যন্ত যদি চ্যাম্পিয়নশিপটা আসেনি তবে সেই স্বপ্ন তারা এখনো পর্যন্ত দেখেন এবং খুব ভালো পারফরমেন্স কিন্তু করে থাকেন লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে দুই দুই চার মেলে না এবার দেখা যাক এই বছরে কি হয় অবশ্যই তারা চেষ্টা করবেন পিএমজিসি পর্যন্ত যেতে আইসি অ্যাকশন নির্জেদ এবং টপ তাদের ভেতরে টু বাই টু একটা স্পিড চলছে নির্জেদের অবস্থানটা একটু ক্রিটিক্যাল দেখেন তিনি বাইরে অবস্থান করছেন কম্পাউন্ডের ভেতরে কিন্তু অবস্থান করছেন না তিনি ডিরেক্ট স্ল্যামিন হলে ডিরেক্টলি অ্যাটাক করতে পারবেন এবং সেই অ্যাটাকটার জন্যই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছেন অ্যাকশন তার রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে তিনি কিছুটা কাভার রাখছেন স্মোক করে কিছুটা কনফিউশন তৈরির চেষ্টা করেছেন বাট একটা ইনিশিয়াল ওপেনিং অবশ্যই দরকার তার 
এই পজিশনটাতে অ্যাটলিস্ট সিলের বিপক্ষে যদি ফার্স্ট একটা নকআউট বের করা যায় তাহলে কিন্তু সুযোগটা অনেকটা বেশি বেড়ে যাবে স্কুবি এখান থেকে নেট করলেও নেটটা কিন্তু আসলে সেই ওয়্যার হাউসের ছাদে বাড়ি লেগে নিচে পড়ে গিয়েছিল অন্য পাশ থেকে আইসি হ্যাজ স্পটেড স্কুবি এবং নক করতে তিনি কিন্তু বিন্দু মাত্র কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব করলেন না এখন নেট থেকে ফিনিশিংটা পেয়ে যান কিনা সেটাই দেখতে হবে নেট থেকে ফিনিশিংটা কিন্তু পেয়ে গেলেন চমৎকার ফিনিশ ছিল লিকুইড পিছনে ফলব্যাক করছেন ফিয়ারলেস অ্যাকশনকে নকআউট করে ফেললেন তিন দিক থেকে ফাইট শুরু হয়ে গেছে এবং ত্রিমুখী সংঘর্ষের মধ্যে এই মুহূর্তে কিন্তু কিরিত আরো একবার নকআউট হয়ে গেলেন নির্জেট এই মুহূর্তে থাকবেন বাট অ্যাকশনকে তারা কিন্তু আর বাঁচাতে পারল না সামনে এই মুহূর্তে স্মোক করে দেওয়া হয়েছে অন্য পাশ থেকে এই মুহূর্তে চলে আসবেন নোভা এক্স এবং নোভা এক্সের সাথে লিকুইড দুজন মিলে এখান থেকে ফিনিশ করার চেষ্টা টপ উইল গেট স্পটেড টপকে স্পট করতে পারলেও গুলি লাগাতে একটু লেট হয়ে গেল যে কারণে পেছনে কিন্তু চলে গিয়েছেন আরো একজন প্লেয়ার নকআউট সিলেট প্লেয়ার এই মুহূর্তে বিপদ পড়ে যাচ্ছেন উপরের দিক থেকে যদি কেউ চলে আসেন বিপদ হয়ে যাবে এখান থেকে আরো একবার স্টলওয়ার্ড ইয়াস মেবি এখান থেকে তারা এখন সিলকে অ্যাটাক করতে যাচ্ছে বাট এই ব্যাপারটা ভুলে গেলে চলবে না পেছনে কিন্তু লিওর প্লেয়ার অপেক্ষা করছে লিও এখান থেকে কিন্তু ক্যাপিটালাইজ করতে পারে অবশ্যই এবং সেখান থেকে আইসি চলে আসলেন কিন্তু কেন নকআউট করলেন আইসি নিজে বিপদে পড়ে গিয়েছে সোললেস তিনিও ফিনিশ টপ পিছনে এই মুহূর্তে কিন্তু থাকছেন একা টপের সামনে এই মুহূর্তে থাকছে দুজন প্লেয়ার ঢুকে যাবেন সোজা সামনে এই মুহূর্তে দুজন যারা আছেন তাদেরকে রিভাইভ করা শুরু করবেন বাট লিও তার বিল্ডিং এর অপর প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন এই মুহূর্তে কিন্তু রিভাইভ করার কাজটা কমপ্লিট হতে দেওয়া যাবে না যে করে হোক সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু নেমে গিয়েছেন দেখা গেল ও লিও ইজ ফর উইল গেট দ্যাট চিকেন ডিনার ও মাই গড ওয়াট জাস্ট হ্যাপেন কার চিকেন কার পকেটে ঢুকে গেল লিও ইজ স্পোর্টস কি খেলা টাই না খেলে গেল কি পারফেক্ট টাইমিং স্টলওয়ার্ড এখান থেকে একটা কথাই আমার মনে হচ্ছে মানে দুধ কলা দিয়ে কালসাপ দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষে রেখেছিল তারা এবং সেই কালসাপের ধ্বংস নেই তাদের পতন ঘটলো এই লিওকে তারা জায়গা দিয়েছিল নিজের বাড়িতে নিজের প্রতিবেশী বানিয়েছিল আর সেই প্রতিবেশী আর সেই প্রতিবেশী তাদের ঘর ভেঙে চুরে তচ নচ করে দিয়ে চলে গিয়েছে এটা কি ঘটলো গাইজ এটা কি হলো এখান থেকে লিও পেয়ে গিয়েছে চিকেন ডিনার ষোলোতম পজিশনে তারা থাকছেন এবং টোটাল সতেরো পয়েন্ট তারা এখান থেকে কিন্তু সিকিউর করেছে খেললেন এটার ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হবে ছোট্ট একটা ব্রেকের পর A new 1.6 by 1.6 kilometer map is coming to PUBG Mobile version 2.7. In this map, there are several energy zones where you can receive random attribute boosts, such as increased speed and health recovery. At the same time, lots of supplies spawn in the area. Be sure to grab them while you can. After finding all the supplies in an area, you should keep moving to find more supplies. The fastest way to move about is through portals. Go through one to teleport to the other side somewhere else on the map. After exploring an area, it's best to teleport somewhere far. However, it's important to note that there's a cooldown after use, so it can't be used too frequently. If you want to travel across mid-distances, be sure to take note of the updrafts on the map. Get close to an updraft to get lifted into the air. After reaching a certain height, you'll descend back to the ground. During your descent, you can freely adjust your direction to head to your destination. This transportation method is very handy for escaping dangerous situations. Another thing you have to watch out for are the volcanoes on the map. The lava erupting from these volcanoes can cause damage within a certain range. Be sure not to step on the lava. Otherwise, you'll keep taking damage and lose health. After arriving at a new area, be sure to search for exclusive crates. Approach them to get exclusive themed supplies. Apart from exclusive crates, timed air drops are also a great way to get supplies so make sure to keep an eye out for the countdown timer on the mini map it indicates when an airdrop is about to appear after the countdown ends a crate with amazing supplies will rise from the ground when this happens there will surely be many enemies vying for the crate so make sure to lie and wait beforehand and evacuate quickly after grabbing the supplies if you get injured when going for the supplies go to the recovery point indicated on the map you'll be able to heal there just run into it to fully restore your health and armor in an instant just like with teleporting the recovery point has a cooldown after using it it can't be used again until the cooldown ends if the battle gets too intense and you find your teammates eliminated you can bring them back within a limited time at the towers located on the map the towers also have cooldown after being used each player can only be brought back by a teammate once players that have been brought back will directly respawn near the tower that was used without having to jump back to the battleground hurry and join your friends in the fight for victory je chilo kata diye kata tulte hoye gelo din shesh dud kola diye kal sap posha ki ekta match par korlam stalwart esports eto dinesh puji she puji taderke akraman korlo তবে এখানে একটা কথা বলতে হবে এখানে কিন্তু লাখ খুব বড় একটা রোল প্লে করেছে গান পাওয়ার খুব বড় একটা রোল প্লে করেছে সিলের কাছে মার খেয়ে গেছে এখানে কি আর করার আছে কিছু করার নেই বাট লিও তারা কিন্তু টাইমিংটা খুব ভালো মিলে নেন তাদের ধৈর্যের আউটকামটা তারা পেয়েছেন ধৈর্যের ফলফলটা তারা পেয়েছেন এনজয় কিন্তু অনেক করা হয়েছে কি বলেন টাইম ভাই 
অবশ্যই লাস্ট মুহূর্তে কিন্তু আমরা ব্রেকের মধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিলাম আসলে কার চিকেন ডিনার কার কাছে চলে গেল কে পাওয়ার কথা দশ পয়েন্ট কে পাওয়ার কথা ছয় পয়েন্ট কে সেখান থেকে আসলে পুরো জিনিসটা উল্টো পথে ঘুরিয়ে চলে গেল আসলে লাকের ব্যাপারটা এই কারণেই আসছে যে স্টলওয়ার্টের প্লেয়াররা যখন সিলেটে গেছে ফাইট নেয় তখন সেখানে ব্যাক টু ব্যাক দুটো প্লেয়ার নক আউট হয়ে যায় আবার যেখান থেকে টপ রিভাইভ দিচ্ছিল সেই জায়গাতে দরজার ফাঁক দিয়ে তার অর্ধেক বডি দেখা যাচ্ছিল এই কারণে কিন্তু লাস্ট মুহূর্তে গুলিটা তার গায়ে লেগে যায় এবং সেখান থেকে ফিনিশ হয়ে গিয়েছিল মানে এতটা ব্যাড লাক কি করে আসলে এক ম্যাচের মধ্যে আমরা বারবার 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 দেখতে পাই সেই জিনিসটা এখান থেকে দেখে কিছুটা খারাপ লাগছিল তারপরও এই ব্যাপারগুলো নিয়ে পরবর্তীতে হয়তো আমরা আবারও আলাপ আলোচনা করব ইন দ্য মিন টাইম লেটস টক অ্যাবাউট আওয়ার মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার দ্যাট ইজ গোইং টু বি সোললেস ফ্রম সিলি স্পোর্টস বিকজ সিলি স্পোর্টস এর এই প্লেয়ারের কাছে এলিমিনেশন সংখ্যা ছিল 7টা এবং 840 ড্যামেজ দিয়ে কিন্তু তিনি এই এলিমিনেশন গুলো সিকিউর করেছিলেন 28 মিনিট সার্ভাইভাল টাইমটা পুরোপুরি কিলার পিছনে বাই করেছেন এবং এখান থেকে তার পাশে বাকি যে প্লেয়াররা আছে তাদের মধ্যে জেইন থাকবে কিরেতো থাকবে ডক থাকবে এবং আমরা স্টলওয়ার্ড থেকে নির্জেট কেও দেখতে পাবো এখানে অবশ্যই এবং সেখান থেকে ড্যামেজ এন্ড ওভারঅল সার্ভাইভাল টাইমটা যদি দেখেন সেটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং সিলি স্পোর্টস এর জন্য এটা একটা চিকেন হতেই পারতো ব্যাপারটা মানে লিও স্পোর্টস তারা যে খেলাটা খেললো এটা এটা একটা মাইল ফলো হয়ে থাকবে টিমগুলোর জন্য এরকম স্ট্র্যাটেজিক্যাল গেম কিন্তু দেখা যায় না খুব বেশি একটা সাউথ এশিয়ান লবিতে আপনি সবচেয়ে বেশি স্ট্র্যাটেজিক্যাল গেম প্লে গুলো দেখতে পারবেন যখন আপনি সাউথ ইস্ট এশিয়ান লবি দেখবেন সেই জায়গাতে বাট ওভারঅল কিন্তু সাউথ এশিয়া আগে একদম গান পাওয়ার নির্ভর একটা গেম প্লে খেলতো এখন কিন্তু সেখানে স্ট্র্যাটেজিক্যাল সাইডটাও ইনক্লুড হচ্ছে সো এবার কিন্তু ওয়ার্ল্ড স্টেজ যখন এস টি আর এ খেলা হবে তখন আরও অনেক ডিফিকাল্ট হবে বাকি রিজিয়নগুলোর জন্য সাউথ এশিয়াকে হারানো সাউথ এশিয়া এখন ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট রিজিয়ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উইদাউট এনি ডাউট সোললেস দুই জায়গা থেকে সবার উপরে আছেন অ্যারো তাকে আমরা লিস্টে দেখতে পারলাম ম্যাচ র্যাঙ্কিং এ সিল আঠারো পয়েন্ট নিয়েছেন লিও সতেরো পয়েন্ট স্টালওয়ার্ড টপ থ্রিতে আছেন তাদের কাছে চোদ্দ পয়েন্ট থাকবে खाली हाथ गई घटा অবশ্যই সেটা আমরা দেখতে চাইবো এবং দেখা যাক আপাতত কি হয় মিরামার যে ম্যাচটা আছে সেই মিরামার ম্যাচে কিন্তু কমব্যাক করতে চাইবেন গ্রুপ এ খেলছে না সো বাকি যেই গ্রুপের প্লেয়ার্সরা আছেন তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই এইখান থেকে চেষ্টা করতে হবে যাতে একদম ভালো নোট শেষ করতে পারেন স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস চিকেন মিস করেছেন বাট দে আর ট্রাইং দেয়ার বেস্ট তারা এর আগের ম্যাচেও ভালো পয়েন্ট নিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচ কিন্তু ভালো গেল তাদের ডাবল ডিজিট পয়েন্ট এসছে যেটা তাদেরকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করবে অবশ্যই এখান থেকে মিরামার ম্যাচটার মধ্যে কিন্তু এই গ্রুপের প্লেয়াররা থাকছে না সো বি সি ডি ই তারা এখান থেকে পার্টিসিপেট করবেন এবং সেখান থেকে গিয়ে তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে আমাদের সাথে হচ্ছে এই পরের ম্যাচটাতে কারা বেটার রেজাল্ট আমাদের সামনে আনতে পারবেন কাদের কাছে সবচেয়ে চমৎকার ম্যাচ এখান থেকে শেষ হবে কারা চিকেন ডিনার পাবেন দিন শেষে সো সেই সব কিছু বিস্তারিত আলাপ আলোচনা আসছে আমাদের সামনে বাট ভিউয়ার্স আবারও আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই পাবজি মোবাইল প্রো লিগ কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন পাবজি মোবাইল ই স্পোর্টসের সকল ইউটিউব চ্যানেলে সো পাবজি মোবাইল ই স্পোর্টস হোক বাংলাদেশ চ্যানেল হোক বা ইভেন সাউথ ইস্টের চ্যানেল হোক আপনারা যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে বসে আমাদের স্ট্রিমটা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তার কারণ পরবর্তীতে আরো অনেক বড় বড় টুর্নামেন্ট ইভেন্ট এবং সামনে আরো অনেক কিছু যেগুলো আমরা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে অলরেডি পোস্ট করছি সেগুলো কিন্তু আপনারা পাবজি মোবাইলের এই সকল সোশ্যাল হ্যান্ডেল থেকে পাবেন তো ইনশাল্লাহ সেখানে আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আবারও কিন্তু আপনাদের সাপোর্টটা আমরা কামনা করবো এবং বাংলাদেশি দলগুলোকে আপনারা যেভাবে ওভারঅল সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন এই সাপোর্টটা অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকবে অবশ্যই ধারাবাহিক সাপোর্ট আপনাদের কাছ থেকে চাইব স্পেশালি বাংলাদেশি টিমগুলোকে কিন্তু আপনারা সাপোর্ট করতে ভুলবেন না কেএসএক্স আজকে একটা ভালো কমব্যাক করেছে তাদের কাছে একটা চিকেন ডিনার এসেছে স্যান্ডক ম্যাচটা তাদের জন্য কিন্তু বেশ ভালো একটা ফলাফল বয়ে এনেছে বাট পরবর্তীতে কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে গিয়ে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে স্পেশালি গত ম্যাচটা যদি দেখেন সিএমএ ব্যাড ইন্টেনশনের সাথে কেএসএর ফাইট হয়েছে লিও যে জায়গাতে সার্ভাইভ করছিল অনেক লম্বা সময় ধরে ঠিক সেই জায়গাতেই সিএমএ ব্যাড ইন্টেনশনে ছিল তাদেরকে পেছন থেকে অ্যাটাক করা হয়েছিল এবং লিও কিন্তু অ্যাটাক করেছিল তাদেরকে এবং সেখান থেকে তাদেরকে ফিনিশ হতে হয় এই জ
অনেক বেশি সুখের হবে একটা ব্রেক থাকছে সেই ব্রেকের পর কিন্তু আপনি আবারও ফেরত চলে আসবেন থার্ড ডে ফোর্থ ডে ফিফথ ডে নিয়ে এবং সেটাই কিন্তু আপনার উইক টু এর পুরো ভাগ্যটাকে জানান দেবে যে আপনি কেমন পারফরমেন্স ওভারঅল করতে পারছেন অবশ্যই ভিউর আপনাদেরকে কিন্তু আবারও বলে রাখছি আগামীকালকে কিন্তু ব্রেক থাকছে সো আগামীকালকের পর তারপরে গিয়ে কিন্তু আমরা আবারও আসবো পরশু দিন এবং সেই দিন থেকে কিন্তু আমাদের উইক টু এর যে ফাইনাল তিন দিন সেই তিন দিন অনুষ্ঠিত হবে তারপর আবারও একদিন ব্রেক রেখে তারপর আমরা উইক থ্রি নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে এবং এরপর ফাইনাল এরপর সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বাকি টুর্নামেন্টগুলো একের পর একের পর এক কিন্তু চলতে থাকবে এর মধ্যে থেকে বাংলাদেশি দলগুলোর পারফরমেন্স বলতে গেলে কে এস এর উইক ওয়ানটা অনেক ভালো ছিল উইক ওয়ানে কিছু কিছু ম্যাচের থেকে থেকে ব্যালেন্টাইন এক্সের খুব চমৎকার আমরা খেলা দেখতে পেয়েছি বাট উইক টু এর গতকালকের ম্যাচ গুলোর মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম ব্যালেন্টাইন এক্সের স্টার্টিং টা ভালো ছিল বাট তারা কোনো ম্যাচে সে হয় চিকেন ডিনারের মতো পারফর্ম কিন্তু করতে পারে এই ম্যাচটাতে দেখা যাক তারা কেমন পারফর্ম করে আমরা এই মুহূর্তে প্লেয়ারদেরকে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি রেডি হয়ে যেতে অ্যান্ড এজ ইউ ক্যান সি ফ্লাইট প্যাথ এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে আমাদের সামনে শুরু হয়ে গেল এবং ফ্লাইট প্যাথটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে লাদ্রিয়েরা থেকে সোজা একদম কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে লস লেভেলসের উপর দিয়ে যাচ্ছে এইবারের ফ্লাইট প্যাথটা আমাদের সেই টিপিক্যাল পিএমপিএল ফ্লাইট প্যাথ যেটা আমরা পিএমপিএল সিজন ফাইভ সিজন সিক্সে দেখতে পেতাম সেই ধরনের একটা ফ্লাইট প্যাথ তৈরি হলো বাট এই ধরনের ফ্লাইট প্যাথে এক্সট্রিম নর্থে যাওয়াটা একটু কঠিন দেখা যাক সেই দিকে গিয়ে পজিশনটা কেমন ভাবে প্লেয়াররা নিতে পারে দেখা যাক সেটা আমরা দেখবার চেষ্টা করব রাইট নাও ফ্লাইট প্যাথ অনুযায়ী কিন্তু স্কাইলাইট গেমিং তারা নিজেরা নেমে গেছেন অলরেডি আমরা এর আগে ফ্লাইট প্যাথটা দেখতে পেয়েছি অনেক বেশি সাদার্ন ছিল নর্দার্ন টিমগুলোর মুশকিল ফেস করতে হচ্ছিল ডি ফ্যানাম তারা নেমে গেছেন ফ্যালাডিলমারের দিকে র্যাম্বো অনেকটা লিড করে নেমেছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু তাদেরকে খেলতে দেখা যাচ্ছে এই ম্যাচটাতে সিএম এফ ব্যাড ইন্টেনশন আছে কেএস এক্সও আছে সো তাদের ভেতরে কি খেলাটা হবে দেখতে হবে কেএস কিন্তু আবার তাদের ড্রপের পরিবর্তন করলেন এবার আর পেক আউটে তারা যাচ্ছেন না রয়্যাল এংগেজে গান ফাইটে তারা এঙ্গেজ করছেন না অবশ্যই এখান থেকে কেএস এক্স তারা কিন্তু এর আগে বেশ কয়েকদিন ট্রেলার পার্ক এরিয়ার সাইডে কিন্তু ড্রপ করেছিলেন এবং সেখান থেকে কিছু কিছু ম্যাচে চমৎকার চিকেন ডিনার তাদের কাছ থেকে কিন্তু দেখা গিয়েছিল সো এই ম্যাচটাও সেভাবে ক্যাপিটালাইজ করতে পারলে তো আর কোনো কথাই নেই ডেফিনেটলি সেটা তাদের জন্য অনেকটা বেশি হেল্পফুল হবে এস জি তারা এখান থেকে যেখানে নামছে লাকাব্রিয়ার সাইড পর্যন্ত এখন তারা যাবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে সার্কেলটা কোন দিকে দেয় যদি সার্কেলটা এক্সট্রিম নর্দার্ন হয় তাহলে অবশ্যই লাকাব্রিয়া পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে বাট যদি সার্কেলটা এক্সট্রিম সাউদার্ন হয় তাহলে হয়তো বা তারা সাউথের সাইডে ছোটখাটো বিল্ডিং গুলো লুট করে নিয়ে এখান থেকে কিন্তু তারা কাজ চালানোর চেষ্টা করবেন একদম শেষের দিকে ব্যালেন্টেনশন এক্স এবং আরো একবার সিলি স্পোর্টস এর একটা ড্রপ ফাইট হবে বলে দেখে মনে হচ্ছে এর আগের দিনগুলোতে একবারও কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি বাট সিলি স্পোর্টস তারা এখান থেকে যেহেতু অনেকটা এজে চলে এসেছেন দ্যাট মিন্স দেখে মনে হচ্ছে পুয়ের্তে পারাইসোকে এই মুহূর্তে তারা নিজেদের কনটেস্টে নিতে পারেন শুধুমাত্র একটা স্কুবি থাকছেন বাট স্কুবি ছাড়া বাকি তিনজন সদস্য একই সাথে কিন্তু পুয়ের্তের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন সো ব্যালেন্টেনশন এক্স এর চারজন প্লেয়ার গিয়ে এখান থেকে কিন্তু সিল স্কুবির উপর হামলা চালাতে পারে একটা সম্ভাবনা রয়েছে নো ফিয়ার তিনি এই মুহূর্তে থাকবেন সিল এখান থেকে কিন্তু সরি স্কাইলেজ গেমিং এই মুহূর্তে কিন্তু অ্যাটাক করা শুরু দিয়েছিল বাট মধ্যে থেকে কেস মাম্বাকে শুরু থেকে হালকা কিছুটা ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করলো মাম্বা গাড়ি নিয়ে অলরেডি কিন্তু তিনি তার মতো চলে যেতে পারছেন অবশ্যই নিজেদের জায়গাতে তারা চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন স্কাইলের গেমিংয়ের মাফে নিজে এই যে হোরা তাদের ঠিক সামনে থেকেই মাম্বা চলে গেল ফয়সাল কিন্তু এখনও পর্যন্ত আছেন ওয়েপনটা আছে যেহেতু তাই একটু ঝুঁকি কিন্তু থেকে যাচ্ছে এই কম্পাউন্ডের দিকে যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু ফাইটটা হতে পারে ফয়সাল তিনি তাড়াতাড়ি করে জায়গা পরিবর্তন করে ফেলছেন হয়তো গান গাড়ির সাউন্ডটা শুনতে পেয়েছেন যে কারণে ফয়সাল আর আর্লি এঙ্গেজ করতে চাইছেন না চেষ্টা করছেন যতটা সেফলি ম্যাচটা স্টার্ট করা যায় বড় বড় এই ধরনের অবশ্যই তারা হতেন তাহলে কিন্তু আরো বেটার পারফরমেন্স তাদের তরফ থেকে আসতে পারতো 
অবশ্যই সেটা একটা ব্যাপার বাট এর মধ্যে থেকে যদি আমরা স্ট্রংগারের বেকুজিন এবং বাকিদেরকে দেখি দবু রিফাস বেকুজিন সেনর এমন জায়গা ধরেছেন যেখানে এর আগে প্রিভিয়াস ম্যাচগুলোতে অন্য একটা খুব নামি দামি দল ফোর মেডিকেল ভাইভস তারা ড্রপ করতেন তো এদিক থেকে এখন ফোর মেডিকেল ভাইভ যেহেতু নেই তাদের এই ড্রপটার মধ্যে অন্য কোনো দল যদি আবার কন্টেস্ট করতে মিড ম্যাচে চলে আসে তাহলে সেটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা সেই জিনিসটা অবশ্যই দেখতে চাই জিগেল ফ্রম র তিনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছেন অ্যান্ড লুট হিসেবে এই মুহূর্তে স্কারেল এবং একটা সামনে অলরেডি লেভেল থ্রির হেলমেটটা তাকে লং রেঞ্জে হেডশট খাওয়া থেকে কিছুটা বাঁচাতে পারবে বাট এম ফোর সিক্সটিন এবং এই ডিবিএসটা তাকে ক্লোজ রেঞ্জ মিড রেঞ্জ লং রেঞ্জ সব দিকে ফাইট দিতে অনেকটা বেশি হেল্প করবে বলা যায় অবশ্যই প্রত্যেকটা রেঞ্জের জন্য তিনি প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন অ্যাকশন তার কাছে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি শটগান হিসেবে ডিবিএসটা তিনি ব্যবহার করছেন বেরিয়ে যেতে হবে একটু পরেই এবং ওপেন ফায়ার করা স্টলওয়ার্ড স্পোর্টসের এটা এই অভ্যাস সম্পর্কে কিন্তু আমরা সবাই অবগত আছি মোটামুটি তাদেরকে আমরা ওপেন ফায়ার করতেই দেখি যখন তারা ড্রপে নামেন সেটি নভরত্নায় হোক বা সেন্ট মার্টিন হোক কিছুটা হাত গরম করে নেন ম্যাচের ভেতরে যাই হোক এখন আইসি সহ সবাই এই যে এই কাজগুলো তারা করবেন এই ম্যাচে এনিমিকে বলতেছে ভাই আসো এনিমিকে এখান থেকে তারা ডাকছে এখান থেকে কিছুটা হলো ইনভাইট করা হচ্ছে স্টলওয়ার্ডের প্লেয়ার এই মুহূর্তে দেখে আগে আগে গুলি টুলি করে এখান থেকে জানা দিচ্ছে নিক টার্গেট প্র্যাকটিস হচ্ছে বুলেট সচরাচর এখান থেকে অনেক বেশি থাকলে প্লেয়ার এই কাজগুলো করে থাকেন বাট টু ফর্টি এটাও মোটামুটি বলা যায় তাদের জন্য যথেষ্ট এনাফ অ্যামাউন্ট অফ বুলেটস আছে এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছিল এদিক থেকে স্টলওয়ার্ড তারা জোনের একদম প্রপার সেন্টারে থাকলো ডিআরএস তাদের পাশে আছে লিও তাদেরকে পুরোপুরি এক পাশ থেকে ঘিরে নিয়েছে সো দ্যাট মিনস লিও ডিআরএস দুইটা দল যদি একই সাথে স্টলওয়ার্ডের উপর হামলা চালায় স্টলওয়ার্ডের জোনের ভিতরে ঢোকা বা এখান থেকে হচ্ছে অন্য কোনো জায়গাতে মুভ করা অনেকটা কঠিন হয়ে যাবে অবশ্যই সেটা দেখতে হবে সবাই কিন্তু একদম সেন্ট্রাল লোকেশন ঢুকবার চেষ্টা করছেন সার্কেলটা খুবই চমৎকার একটা সার্কেল সবাই খুব ঠান্ডা মাথায় ঢুকার একটা চেষ্টা করতে পারেন কাউকে খুব বেশি ফেভারেট দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটা সেরকম না স্পেশালি যারা এইচ টু এইচ নাম্বার চেষ্টা করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা সুবিধাজনক সার্কেল বলতেই হবে স্কাই ফ্রম র তারা এগোচ্ছেন সামনের দিকে এবং সেখান থেকে টোটাল দেখা যাক এখন পুশ করে দিতে পারেন কিনা সাকসেসফুলি একটা কিল তো শিকার হয়ে গেছে ডিও গত ম্যাচে চিকেন টিনের পাওয়া দল এখন তাদেরকে এইভাবে দমন করা হচ্ছে র আস্তে আস্তে পাহাড়ের পুরো কনসোলটাই নিজেদের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করবে এই পাহাড়টা অনেকটা ইন্টারেস্টিং রোল প্লে করে অ্যান্ড এজ ইউ গ্যাস ক্যান সি এদিক থেকে র স্পোর্টসের প্লেয়ার এখন গিয়ে যেই পজিশনে তারা ধরে বসেছেন হয়তো লিওকে এখানে অ্যাটাক করাটা খুব একটা বেশি প্রবলেমেটিক হবে না তাদের জন্য আই হোপ এদিক থেকে এখন প্রবীণ এবং তার টিম ম্যাটটা লিকুইডকে আগে ভাগে টের পায় যদি এখান থেকে জায়গা ভালোভাবে ধরে রাখতে পারেন তাহলে তার কথাই নেই বাট মালিক এবং তার টিম ম্যাটরা এখান থেকে যেদিকে যাচ্ছেন ফুড স্টেপ এখান থেকে অ্যাটলিস্ট শোনার কথা লিকুইড ফুড স্টেপ শুনতে পেয়ে গিয়েছে এবং তার চেহারার মধ্যে যে উৎকণ্ঠাটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে দেখে কিন্তু আপনার বুঝতে পারছেন তার এখন প্রেশারটা কতটা বেড়ে গিয়েছে সামনে রিগ আছেন রিগ এর অবস্থা খারাপ রিগ নক আউট হয়ে গেলেন অ্যান্ড বিশাল গরম করে কিন্তু পড়ে গেলেন তিনি রিগ मालिक फ्रम रिकुईडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
বাট ওই পাশ থেকে জেইন টুরলাপ তারা এখান থেকে থাকবেন এখন ওয়ালিকে অ্যাটাক করবেন ফিনিশ তো করেই দিয়েছেন সেটা ভালো জিনিস লিও ওপিকে ডাউন করাটা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাদের বাসার ভেতরে ইন্টারভিন করেছেন সো এখান থেকে কিন্তু রিস্ক না নিয়ে আর কিন্তু লাভ নেই লিও ওপি তিনিও ফিনিশ হলেন ইয়েতাও তার মধ্যে থেকে ফিনিশ হয়ে গেছেন স্কাই ফ্রম র তারা এখান থেকে অ্যাটাক করা শুরু করেছেন এখানে স্লিপ নোডের গ্রেনেড তো হবে ইন্টারেস্টিং নেট তো এখান থেকে কাজে লাগলো অবশ্যই নক হয়ে যাবে এন্ড আই মাই গড হোয়াট এ নক দ্যাট ওয়াজ পারফেক্ট টাইমিং ছিল নেডের এবং নেট তো এখান থেকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেনি আমাদের আরো একটা নেট আরো একটা নক করে ফেলেছেন স্লিপ নট গেটিং অ্যানাদার ওয়ান দেখা যাক এখান থেকে নেট করে আবার কি অ্যাটাক করতে পারবেন তিনি একা আছেন হি नीड्स টু গো ফর দ্যাট 1v4 সুযোগ এখান থেকে পাবেন কিনা টিমমেট এখান থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেন বা এখান থেকে ফাইট নিতে তিনি চলে যেতে পারেন একাই ফাইট নেওয়ার জন্য হয়তোবা যাচ্ছেন বিলিং এর বাইরে চলে আসুন আরো একবার দেখে ফেলেছেন একজনকে এখান থেকে অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে সামনে এখান থেকে একজনকে দেখবেন নক আউট করে ফেলেছেন ক্যানিং ফর দ্য সেকেন্ড ওয়ান নো এখান থেকে সুযোগ পেলেন না এন্ড ফিনিশ এখান থেকে হয়ে যেতে হলো লিও স্পোর্টস অনেক ভালো একটা চেষ্টা ছিল 1 ভার্সেস 4 অলমোস্ট হয়ে গিয়েছিল বাট সামহাউ হি মিসড দ্য চান্স একটুর জন্য জাস্ট একচুয়াল পরিমাণ এখান থেকে সুযোগ পেলে হয়ে যেত কিন্তু জাস্ট একটুর জন্য কিন্তু সুযোগটা মিস হয়ে গেছে বাট এখান থেকে জিরো তাকেও স্পট করা হলো এন্ড সেখান থেকে ডাউন করার একটা চেষ্টা হয়েছে আবারও কিন্তু জিরো ভেতর দিকে চলে গেছে এখন কিন্তু পুরোপুরি এখান থেকে ডাউন করার জন্য ফেস করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে স্টল ওয়ার্ক তাদেরকে আমরা হারাই জন্য দেখতে পাচ্ছি চলে এসছেন তারা খুব কাছাকাছি একটা জায়গাতে টু পার্সেস ওয়ান সিনারি তৈরি চেষ্টা চলছে এক্সেন পিএল অনেকটা ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছেন ভেতরের দিকে ঢুকে যাবেন এবং ফ্রি ফায়ার করতে করতে তিনি কিন্তু ডক হয়ে গেছেন ট্রেড নক বের করা হয়েছে জেনের কাছ থেকে পেছনের ব্যাকআপ ছিল বলে বেঁচে গেছেন তিনি তুরুলাভ তিনি আটকে ধরে রেখেছেন আই এইট চলে এসছে অলরেডি মেপটেক্স স্পোর্টস তার এলিমিনেটেড হ্যাশটেক ফিফটিনে চোদ্দোটা টিম এখনও পর্যন্ত আছে এস টি আর এফ এল এস এল ডিসিকে এখন মোকাবেলা করবার চেষ্টা করছেন আই এইট সি তারা পেছন থেকে স্যান্ডউইচ করে ফেলেছেন অলরেডি এস এল কে सामने थार्ड पार्टी এখনো ডিরেক্টলি কমিট করে দেননি আই এইচসি তাদের ফুল টিম ইন্ট্যাক্ট আছে তাদের এগেনস্ট একটু কেয়ারফুলি ফাইটে এনগেজ করতে হবে গডলেস অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছেন জোনটা এখন হাই গ্রাউন্ড এবং লো গ্রাউন্ড দুটোর একটা কমপ্লেক্সিটি তৈরি করেছে ডেমো অলরেডি স্পটে স্প্রে ডাউন করার চেষ্টা এন্ড এই ইউএস টা কিন্তু একটু মুশকিল ক্রিয়েট করে দিতে পারে বাট বেঁচে গেল না আপাতত অবশ্যই কিছুটা এই মুহূর্তে প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারলো রাইট নাও লেটস লুক এট কে এস কে এস তারাই ভাগ এখানে কিভাবে ফাইট নিছিল নেট করা হয়েছে নেডের এই মুহূর্তে পশলাটা কিন্তু নিজের গায়ে এসে পড়লো এবং নিজের নেডে নিজে এখান থেকে কিন্তু নকআউট হয়ে গেছেন আর একটা নেট করা হয়েছিল ফয়সাল বিপদে পড়ে যেতে পারেন এখান থেকে কিন্তু রিভাইভ প্রসেসটা শুরু করতে হবে এনবি বনাম কে এস এক্স তাদের এখানে হচ্ছে ফাইট রিভাইভ প্রসেসটা এই মুহূর্তে চলছে হিলিং আপ চলছে এটা বুঝতে পেরে এনবি এর কিন্তু পুশ করার দরকার ছিল বাট তারা কিন্তু পুশ করতে একটু দেরি করে ফেলতে পারেন সামনে এখান থেকে আরো যে প্লেয়ার কিন্তু অবসান করছেন এই মুহূর্তে এনবি আকাশ তিনি কোথায় আছেন সেটা বুঝতে পেরেছিল বাট কে এস এক্স they are dealing some damages naruto ekhan theke achen jojo ei match ta to break e achen ajke so dekha jak ajke naruto koto ta doler jonno important role play korte paren ekhan theke jehetu tini fifth player hisebe so far pmpl e achen ekhan theke nijer doler ekhan theke paka pokto ekta position er jonno ajker match e chomotkar kichu clutch kora tar jonno otibo joruri dekha jak ekhan theke ekhon akash er grenade ta koto ta important role play kore deathstorm tini chomotkar grenade master hisebe kintu khele thaken amader sathe net gulo ekhan theke interesting role play korbe net ekhan theke kore dewa holo oi pas theke player ra kintu keu beri আসছে না কেএসএক্স পুরোপুরি কিন্তু আটকে পড়ে গিয়েছে এনবি ইস্পোর্টস তারা এখান থেকে সামনে কিন্তু এখন পর্যন্ত একা যেতে পারছে না এনবি এর বাকি প্লেয়াররা একজন কিন্তু আছেন এই বিল্ডিং এর উপরে যেই কারণে তিনি সেভাবে অ্যাটাক করতে পারছে না নিচে নামার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি বাট নিচে নেমে গেলে বিপদ হয়ে যেতে পারতো এই মুহূর্তে ডেথ স্ট্রোক নিচে নেমে নো হোয়াট ইজ দিস দ্যাট ডুইং ব্যাক টু ব্যাক দুবার নিজের গ্রেনেডে নিজে নকআউট হচ্ছে ফয়সাল গোইং ফর অ্যানাদার রিভাইভ বাট নারুটো আর মাম্বা তারা এতটা সময় কি সাপোর্ট দিতে পারবেন যেখানে একটা নক অনেক বেশি এইচপি আপনাকে কমাতে আসলে হচ্ছে বাধ্য করে সেই জায়গাতে বারবার নিজের নেড়ে দুজন এখান থেকে দুবার নক আউট হওয়ার পর অবশ্যই ডেথ স্ট্রম নিজের উপরে কিছুটা অবশ্যই রাগান্বিত থাকতেই পারে
something is wrong gotokal ke miramar match death storm ke tar teammate keo kintu down korte dekha giyeche utility byabohar kore so something is definitely wrong bar bar kintu coincident eta ashole mana jay na but jai hok ekhon tiri chesta korchen survive korte death storm er overall performance besh bhalo just ei jage gulote kichu silly mistakes tader ke obosshoi fix kore felte hobe akas tini just tp ni advantage ta hold korbar chesta korchen pechlo tar teammate ache ebong tini chaichen jate ksx er player ra odhorjo hoye baire dike beriye ashe death storm theke kintu careful thakte hobe akas already dekhe चिकेन চিকেন কে পেতে পারে সেটা জানি না বাট এইখান থেকে কেস যে বিপদে পড়ে গিয়েছে সেটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে এনবিআর প্লেয়াররা এখন কিন্তু আর থামবে না এনবি জানে ফাইট নেওয়ার দরকার এখনই যদিও এলিমিনেশন পয়েন্ট তার একটা পেয়েছেন এখান থেকে খুবই হেস্টিলি যদি ফাইট করতে যায় অন্য দিক থেকে স্টলওয়ার্ড তাদের উপরে আবার কিন্তু অ্যাটাক করতেই পারে সো ইউ নেভার নো কোথায় এই থেকে এই মুহূর্তে অ্যাটাক চলে আসে আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা দেখতে থাকবো এই দিক থেকে এনবি ফিস বয় বাকিরা এখান থেকে এখনই আসবে না তার কারণ পেছন দিক থেকে আবার ডিআরএস কিউ কিন্তু দেখা যাচ্ছিল সো মেবি ডিআরএস দে ক্যান অলসো গেট ইন So, apnar ekdom clear prediction ta ki hote pare. Uh, I want to go with T2K. Let's go with T2K on this. No, oh, you know choice T2K. T2K kintu ekhane hote pare. Amar prediction ta ekhan theke ami dite chai. Stalwart Esports er sathe tara ekta chicken ber koreche Miramare. Er pore ekta close match gache jekhane ektu jonno chicken ta miss hoyeche. Ebar arekta chicken jodi ber korte paren tahole kintu tara domination ekdom directly chole asben. Currently Nardport Esports tader sathe DRS er fight nite hocche. Nima tini ekta knock ber kore fashion Sekuzin. বড় বাচা বেঁচে গেলেন বড় বাচা বেঁচে গেলেন একদম কানের পাশ দিয়ে বুলেট যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার ঘটে গেল তার জন্য এবং সেখান থেকে সে কুজিন ফিস্ট বয় ইউটিলিটি কিন্তু নেই রুলস এর কাছে সেই রুলস এর জন্য ইউটিলিটি সাপ্লাই খুব দরকার ছিল এখন তিনি সামনে যেতেও পারছেন না নক ওভার করতে পারছেন না কোনো কিছু কিন্তু হচ্ছে না ডেল্টাকে ফ্রন্ট থেকে খেলতে হচ্ছে এবং ডেল্টা যখন ফ্রন্টে যাবে তখন ডিফারেন্ট সাইড থেকে কিন্তু তাকে অ্যাটাক করা হতে পারে কিলারের উপরে ডেল্টার প্রাণ ভোমরা নির্ভর করছে অবশ্যই মন্ডো এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি তার মতো সামনে গিয়ে যাবেন পজিশনটা এই মুহূর্তে ভালো ধরেছেন রুলস কোচিন দিক থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন একের পর একের পর এক নেট এই মুহূর্তে কিন্তু করা যেতে পারে নেট করা হয়েছে ইভেন নেট দিয়ে নক আউট করে ফেললেন মন্ডো গেটিং দ্যাট বিউটিফুল নক এগেইনস্ট ডিআরএস আইজিএল নক আউট হয়ে গিয়েছে এখানে ফিনিশিং এর দরকার ইভেন এখান থেকে কিন্তু এখন চাইলে কেস কিন্তু থার্ড পার্টি করতে পারে সুযোগ কিন্তু আছে সেটা রফিস ভাই মুহূর্তে আছেন অ্যাটাক করলেন ডেল্টা এখান থেকে কিন্তু আরো একটা নক বের করে ফেলেছে এখান থেকে লাস্ট প্লেয়ার মন্ডো কে ফিনিশ করে দিলে এখন কিন্তু সুযোগ তার কাছে কাজে লাগে যায় এই জায়গাটাতে যে কথাটা আমরা এখান থেকে বলছিলাম যে এনবি আরো আগে পুশ করার দরকার ছিল তারা অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছে এবং এত বেশি সময় নিয়ে নেওয়ার কারণে ডিআরএস ও কিলগুলো পেয়ে গেল কেএসএক্স ও কিলগুলো পেয়ে গেল এবং তারা এখন নিজেরা নিজেদের মতো করে কিন্তু জোনের ভিতরে চলে যেতে পারবেন এই দুটো দলের মধ্যে কিন্তু আর ফাইট হবে না এতক্ষণ ওয়েস্ট করার কারণে এই মুহূর্তে কিন্তু টাইমটা তাদের জন্য কিন্তু ক্রুশাল একটা রোল প্লে করছে নারুটো অনেকটা সামনে এগিয়ে এসেছেন মাম্বা আছেন ফয়সাল আছেন ডেথ স্টর্ম আছেন সবাই মিলে এখানে সামনে এগিয়ে আসবেন সমস্যা হচ্ছে এখন কেএসএক্স পেছন দিক থেকে স্টলওয়ার্টের মার খাওয়ার চান্স আরো বেড়ে গেল স্টলওয়ার্টের একা একজন প্লেয়ার নির্জের আছেন বাট একা সেই নির্জেরই যথেষ্ট পুরো কেএসকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য তিনজন প্লেয়ার এমন ভাবে নিজেরা স্ট্যাক করেছেন পজিশনটা যেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের উপরে হামলা আসবে বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট স্টলওয়ার্ট আগে দের অন দ্য মুভ এজ ওয়েল এখান থেকে মুভ করতে থাকলে তারাও কিন্তু সামনে এখান থেকে চলে যাবেন তখন আর হয়তো বা এখান থেকে ফাইটটা না নেওয়া লাগতে পারে এগারোটা দল বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে কিলার বাইটি অনেকটা সামনে চলে এসেছেন ফয়সাল তিনি বুঝে গিয়েছেন এখান থেকে এনিমি প্লেয়ার কোথায় সেই কারণে এখান থেকে তারা তেমন বেশি মুভমেন্ট দিচ্ছেন না অপেক্ষা করছেন প্লেয়াররা আসলে তারপর একটা সারপ্রাইজ অ্যাটাক দেবেন এরকম একটা অবস্থা বাট সারপ্রাইজ আর দিয়ে কিন্তু লাভ হচ্ছে না ডেল্টা কিলার দুজন চলে যাচ্ছেন সামনে এই যে যে কথা বলছিলাম নারুটো পেছন দিক থেকে ব্যাক বাইরে শিকার হবে এবং ঠিক সেটাই ঘটলো নারুটো ড্যামেজ খেয়েছেন বাট লাকি ছিল বেঁচে গিয়েছে এই যাত্রায় বেঁচে গেছেন এবারের মতো এখনো পর্যন্ত কিন্তু অনেকটা চ্যালেঞ্জ তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে জোর আবার যদি হার্ড শিফট করে তাদের কাছ থেকে চলে যায় সেটা কিন্তু বিপদ হতে পারে মাম্বা চমৎকার একটা নক বের করলেন কিলার ওয়াইটি তাকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে এটা খুবই ক্রুশাল একটা নক ছিল এই নকটা বের করতে না পারলে তাদের জায়গাটা অনেকটা দুর্বল হয়ে যেত স্টালওয়ার্ড স্পোর্ট তাদেরকে দেখা যাচ্ছে খুব কাছাকাছি একটা এরিয়াতে ডেসম একদম ওপেন এরিয়াতে নক হতে পারতেন বাট বেঁচে গেলেন বেঁচে গেলেন ডেল্টা তিনি মিস করেছেন তার অপরচুনিটি এই সেকেন্ড চান্স সেকেন্ড লাইফটা কে এস এক্স কে অবশ্যই কাজ লাগাতে হবে এই ফাইটে নারুটো তিনি অনেকটা ড্যামেজ রিসিভ করে ফেলেছেন এইচপি অবস্থা খুবই খারাপ ডাউন হতে পারে
অবশ্যই এই মুহূর্তে কেএস এক্স পরে যেতে পারে বিশাল বিপদে ফয়সাল এই মুহূর্তে আছেন ওয়ান ভি ওয়ানের চেষ্টা কিন্তু এই মুহূর্তে তারা ছিল বাট মাম্বা এবং তার দল এখান থেকে বিশাল বড় বিপদে কিন্তু পড়ে গেছে নারুটো এখান থেকে ফিনিশ হয়ে গেল সলভার্ট নিউজ এড উইল গেট দ্যাট এলিমিনেশন পয়েন্ট সাম হাউ সামনে থেকে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র একা বেঁচে আছে ডেথ স্টর্ম বাট সে তার মতো একদম অফেন গেলে যদি কোনোভাবে চলে যেতে পারে তাহলে একটা কাজ হয়ে যায় বাট সেটাও কি এই মুহূর্তে যেতে দেবে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো বাট এখান থেকে এখনো রিস্কি ফ্যাক্টর কিন্তু থাকছে একটা সলভার্ট আইসি তার এখান থেকে থাকছেন অলরেডি ডেথ স্টর্মের গাড়ি এই মুহূর্তে কিন্তু মারাত্মক ড্যামেজ गाड़ी দাঁড়িয়ে পড়ার কারণে এখান থেকে নক আউট হতে হলো গাড়িতে বসে পড়লেই তো দুজন মিলে চলে যেতে পারতেন তারা সামাও এখানে কিন্তু বিশাল বড় একটা মিস্টেক হয়ে গিয়েছে এবং সেই মিস্টেকের পর জানতে ইভেন সে নিজেও বড় একটা বিপদে কিন্তু পড়ে গেল এইবার প্যারেন্টেনশন এক্সকে কিন্তু আটকানোর চেষ্টা করা যেতে পারে স্মোক করা হচ্ছে এই মুহূর্তে নাইটকে বাঁচানোর জন্য বা নাইটকে বাঁচানোর জন্য যে স্মোকগুলো তারা ইউজ করছেন পরবর্তীতে সেই স্মোকগুলো কতটা তারা কাজে লাগাতে পারবে না এখান থেকে সেই সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু আমার সাথে অলরেডি কিন্তু জানতে ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে নয়তো বাট রিস্কটা এখান থেকে কতটা নেওয়া উচিত হবে দেখবো স্কাউট করে সামনের দিক থেকে ইনফরমেশন গুলো তারা নেওয়ার চেষ্টা করবে ইন্টেল কাজে লাগাতে হবে র তাদের কাছে কিন্তু হাই গ্রাউন্ড আছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আই এইচ এখন একটা ফাঁদ পেতে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে পারে গডলেস গ্রেনেডটা বিপজ্জনক হতে পারে বাট না বেঁচে গেলেন বেঁচে গেলেন জ্ঞানতে একটুর জন্য কিন্তু বেঁচে গেছেন ডিআরএস এর প্লেয়ার্সরা আটকা পড়ে গেল অ্যালেক্স গোয়িং ফর क्रिएट हो ग শুধুমাত্র আইএইচসি না স্টলওয়ার্ড এবং আইএইচসি নিজেরা ফাইট করে থাকলে ডিআরএস এর কাছে কিন্তু দুইটা দলের এগেনস্ট এ ফাইট জেতার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যেতে পারে নিজেদের আপাতত খেয়াল রাখছেন সামনে দিক থেকে কিন্তু ব্যারেন্টেশন এক্স এর কোনো প্লেয়ার চলে আসলেই তাদের এগেনস্ট এ ফাইট নাও যেতে পারে জ্যাক্স ক্যান প্লে ক্রুশাল রোল অন দিস পজিশন বাট জ্যাক্স এখন যেই জায়গাতে আছেন তিনি নিজেও জোনের এজে জোনে ঢুকতে হবে তাকে সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে কিন্তু তারা এই মুহূর্তে মুভমেন্ট দিয়ে চলে যাবেন সামনে থেকে এই মুহূর্তে আরো বাকি প্লেয়ারদেরকে দেখা যাচ্ছে জ্যাক্স ওয়াজ স্পটেড আই গেস বাট না এখান থেকে আমরা অন্য প্লেয়ারের কাছে চলে আসলাম এই মুহূর্তে টি টু কে এক্সএমপিএল এবং বাকি দেখছি সামনে থেকে এই মুহূর্তে প্লেয়াররা চলে আসলেও তাদের গাড়িগুলো ব্লাস্ট করে দেওয়ার কারণে এই গাড়ি নিয়ে এখন কিন্তু আর মুভমেন্ট দিতে পারবেন না জ্যাক্স নক হয়ে গেছে ডিআরএস ফাইট নিচ্ছে স্টলওয়ার্ডের আগে সিট এগেনস্টে ডান্স একটা নক করে দেখা যায় ডান্স সে ফিনিশিংটা পায় কিনা গাড়ি নিয়ে যতই রোটেট করছে চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে বাট সামহাউ জিয়ল এবং বাকিরা এদিক থেকে কিন্তু অ্যাটাক করতে 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 কিন্তু ফিনিশিং দেওয়ার চেষ্টাই বাট না সেটা আর হচ্ছে না অ্যাকশন আরও একটি নক বের করেছেন এবং নাইটকে নক আউট করা হলো দেখা যাক নাইটের পর নাইনটি ডিগ্রি তার কি অবস্থা নাইনটি ডিগ্রি কি এই মুহূর্তে বাঁচতে পারবে এখানে এমন পজিশনে সে এসে লুকিয়েছে চান্সেস অনেকটাই কম দেখে মনে হয়েছিল তিনি জাস্ট একটা জাম্প করলেন সেই জায়গায় সার্কুলার এরিয়াতে তিনি র্যাম্পে কিছুক্ষণ জন্য জায়গা পেয়ে যাবেন বাট প্রবীণ ফ্রম র তার উপরে ডিরেক্ট এসে মনোটপটা কানেক্ট হলো তিনি নক হতে পারতেন মালিক ফ্রম র কাউন্টার নক বের করেছেন ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক বের হয়ে গেছে স্কাইলাইট গেমিং পুরোপুরি এলিমিনেটেড একটা এলিমিনেশন হ্যাশট্যাগ এইট তার মানে দুই পয়েন্ট নিয়ে তাদের বিদায় ঘটলো 
অবশ্যই বিশাল বড় বিপদে কিন্তু এই মুহূর্তে পড়ে যেতে পারবেন সামনে থাকা র স্পোর্টস যদি এখন তাদের এগেনস্টে বাকি কয়েকটা স্কোয়াড একসাথে ফাইট নাও শুরু করে তাহলে ব্যান্ডেজ নেক্সট ফাইনালি জোনের বাইরে তাদের আটকে পড়ে যেতে হয় র এই মুহূর্তে কিন্তু গিয়ে আবারও ফাইট নিচ্ছেন এবং স্টলওয়ার্টের অ্যাকশনকে এখানে ধরে সোজা কিন্তু ধরে নক ফিনিশ করে দেওয়া হয় সো বিপদে পড়ে যেতে পারেন আরও একবার আই এইচ সি র ফিয়ারলেস ফ্রম সিল অ্যান্ড স্টলওয়ার্ট সবাই মিলে এক পা দুপা করে এই মুহূর্তে কিন্তু সামনে এগিয়ে আসতেই হবে এবং দেখে মনে হচ্ছে এই সার্কেলটা এই পাহাড়ে না থাকার চান্সেস একটু বেশি সচরাচর এই ধরনের সার্কেলটা কিছুটা হলেও লোয়ার গ্রাউন্ডে এসে শেষ হতে পারে যদি ব্যাপারটা এরকম হয় তাহলে কিন্তু স্টলওয়ার্টের জন্য বিপদ আবার যদি আপার গ্রাউন্ডে থাকে তাহলে স্টলওয়ার্টের জন্য কিন্তু একটা মহাশ খুশি সংবাদ এবং সেখান থেকে চিকেন ডেনার পাওয়াটা তাদের জন্য কিন্তু তুলনামূলক আরো অনেকটা ইজি হয়ে যাবে জিওল এই মুহূর্তে ডাউন হয়েছেন র তারা একের পর এক মেরেই যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা প্রবীণকে তাও নক আউট করা হলো প্রবীণ নক আউট হওয়ার পর বাকি যে তিনজন আছেন তারা এখান থেকে সাপোর্ট দিতে কি যাবেন পেছনে সেটা দেখতে হবে পেছনের দিকে এই মুহূর্তে যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যেতে পারে তার কারণ স্টলওয়ার্ট আবার যদি উপরের দিকের এই পজিশনটা ধরে বসে একবার তাহলে কিন্তু রকে আর তারা ঢুকতেই দেবে না সো এই ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাদের অবশ্যই এখন লাস্টের দিকে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি টি টু কে এক্সএমপিএল এবং টুরু লাভ তাদের উপর নজর আছে একদম তীক্ষ্ণ নজর রেখে দিয়েছেন রুলস রুলস জাস্ট জাস্ট একটু বাইরে চলে আসবার জন্য অপেক্ষা করছেন সাথে সাথেই তিনি আক্রমণটা চালাবেন ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলে বিপদ হতে পারে স্মোক কিন্তু করে দেওয়া হয়েছে তার আগে যে এইম করা ছিল প্রি এইমের জায়গাতেই কিন্তু তিনি ট্যাপ ট্যাপ করে এখনও করে যাচ্ছেন ইউএসটা ঠিকই বেড়ে গেল বাট এখনও পর্যন্ত কিছু ডান করা যায়নি ইউএসের অবস্থা খুবই খারাপ ধোয়া উঠছিল কোনো রকমের টিকে গেলেন এক্সএমপিএল তার মাইক্রো রোটেশনটা তিনি কমপ্লিট করতে পেরেছেন রুলস কিন্তু এখন নকটা বেক করতে পারেন একটা এম ফোরের স্প্রে যদি যেত তাহলে বেটার আউটকাম হয়তো আসলেও আসতে পারতো গডলেস আইসি জেল তারা এখনও পর্যন্ত পাহাড়ের খাজে খাজে আটকা পড়ে গেছেন এবং সেখান থেকে আপ স্কেল অ্যান্ড ডাউন স্কেল এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আটকে যেতে হচ্ছে ইউটিলিটি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট থাকবে আপনি কীভাবে গ্রেনেড অ্যান্ড মোলোটাও লিথার ইউটিলিটিগুলো ব্যবহার করতে পারছেন সেটার দিকে কিন্তু নজর রাখতে হবে ডিআরএস ধৈর্য ধরে বসে আছেন একটা মিস্টেকও কিন্তু করা যাবে না স্টলওয়ার্টের জন্য যদি তারা চিকেনটা বের করতে চান সামনে আসতে হবে কিছু করার নেই টুর লাভ এই মুহূর্তে নক আউট হয়ে গেলেন এক্সএমপিএল অন্যদিকে কিন্তু কিলার ওয়াইটিং এই মুহূর্তে ফিনিশ করেছেন সেখান থেকে আরো কিছুটা পয়েন্ট এই মুহূর্তে দলের জন্য তারা কিন্তু বের করে নেবেন স্কুবি অ্যালেক্স কেউ ডাউন করে দিল জ্ঞানতে উপরের দিকে নজর রাখছে সামনে এলিমিনেশন বিপদের সম্ভাবনা সিলের জন্য সিলকিরিত তিনি আবার চলে গেলেন তবে আই ইচ এর একজন সলো প্লেয়ার কিন্তু এখনো পর্যন্ত আছে গডলেস তিনি সেই বিপদটা দেখে আনলেন জিগেল কে নক করে ফিনিশ করে দিয়েছেন সাথে সাথে একটা লোটাস এর গ্রেনেড বা মোলোটপ কিছু কিন্তু করা যেতেই পারে এই সুযোগে সিল আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন একটা ফুল কুক নেট চলে গেল গডলেস ড্যামেজ রিসিভ করেছেন বাট যে জায়গায় তিনি আছেন সেই জায়গায় তাকে ইউটিলিটি দিয়ে নক ফিনিশ করাটা কিন্তু একদম ইজি না যে গ্রেনেড করলেন সেটাও কানেক্ট হলো না মোলোটপ যেখানে গেল সেটাও কিন্তু একদম শূন্যই ভাসছে বলা যায় অবশ্যই মলোটোপটা এই মুহূর্তে শূন্যেই ভাসছে তার কারণ এমন আসলে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এতটা এখান থেকে হাই স্টিপ অ্যাঙ্গেল কিছু করার নেই গডলেস এই মুহূর্তে জাস্ট অপেক্ষা করছেন তার উপরে যদি কোনো প্লেয়ার লাভ দেয় 
তাহলে এখান থেকে কিন্তু একটা হামলা হয়তো তিনি করতে পারবেন এছাড়া উপরের দিকে তাকিয়ে তেমন আর অ্যাটাক করার সুযোগ কিন্তু আসলেই আসবে না এখান থেকে দেখে মনেই হচ্ছে গডলেস তারপরে এখান থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যদি পারা যায় বাম দিকে একটা নেট ছড়ে দেবেন এই নেটটা ইন্টারেস্টিং হবে বাট নেট করার আগে তাকে এখান থেকে কিন্তু জায়গা ধরতে পারে আরো ভালো হবে একটা স্মোক থাকলে এখানে কিন্তু সামনের দিকে একটা ব্লাইন্ড স্মোক কিন্তু দিতে পারতেন এবং দ্যাট ফুড রিয়েলি হেল্প সেখান থেকে কিছুটা হলো এখানে একটু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যেত বাট সেই জিনিসটা এখান থেকে করতে পারছে না সিল্ক তো দূরে কিন্তু নকআট হলেন ফিয়ারলেস উইল বি দ্য লাস্ট পার্সন টু সারভাইভ বিপদে পড়ে যেতে পারেন এখান থেকে তিনি ফিয়ারলেস তিনি এখানে থাকছেন বাট ফিরি তোকে রিভাইভ করা এখন একদম অসম্ভবের কাতারে আছে বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে বিপদ হয়ে গেল তার জন্য সামনে থেকে এই মুহূর্তে মালিক তিনি থাকবেন অ্যাটাক করা শুরু হলেও এখান থেকে এখন দেখা যাক নেটটা কোথায় গেল নেটটা ইন্টারেস্টিং ছিল বাট আই ইট সি গডলেস কে ফিনিশ করার মতো ইন্টারেস্টিং ছিল না এখনো ও মাই গড দ্যাটস গুড এখান থেকে নক করে ফেলেছে ফিয়ারলেস হি হ্যাজ এ চান্স ফিয়ারলেস ফিনিশ হয়ে গেলেন মালিক পড়ে গিয়ে নক আউট হয়ে যাবেন ফিনিশ হয়ে গেল সিল চিকেন তার কাছে গেল গডলেস গডলেস চিকেন আই ইট সি চিকেন ওয়াট এখান থেকে আমরা কিন্তু হচ্ছে টোটাল নয়টি এলিমিনেশন দেখতে পাচ্ছি টোটাল এখান থেকে উনিশ পয়েন্ট তারা কিন্তু পেয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড উনিশশো সতেরো ড্যামেজ ওভারঅল তারা কিন্তু প্রভাইড করেছে चिकेन पावा डैमेज खेल मरे गल मध्य बेचे थकलो बेचे थकलो गडलेस and godless ultimately got that elimination point ekhan theke got that chicken dinner ekhan theke placement point ja ja dorkar chilo ja ja possible chilo power sob ekhan theke kintu tini pegelen mvp stats e ekhan theke kintu amader sathe shobar upore thakchen malik because he got seven elimination 742 damage 109 heal charta knock ekta assist sob dik theke shera performance but oi ekta jaygate giye tara kintu atke thakben seta hocche chicken dinner ta tader pocket e aslo ektu jonno sob jaygate theke tara ekdom dui dui char melat chilen but তিন শেষে অঙ্ক আর মিলল না সাতটা এলিমিনেশন ডমিনেশন অনেক ছিল ম্যাচ র‍্যাঙ্কিং অবশ্যই তারা সবার উপরেই থাকবেন তবে আলটিমেট স্যাটিসফ্যাকশন চিকেন ডিনার সেটা কিন্তু হলো না মালিকের পরেই আছেন স্কাই তার কাছে পাঁচটা এলিমিনেশন গডলেস তিনি পাঁচটা এলিমিনেশন নিয়েছেন তবে তিনি যেই জায়গায় বসেছিলেন ওখানে না ইউটিলিটি টাচ করা যাচ্ছিল না কেউ डायरेक्टली নেমে তাকে মারতে পারছিল তার ভাগ্যের পাশাপাশি তার এরিয়া চয়েসের প্রশংসাও কিন্তু করতে হবে সেই দিক থেকে তার কিছুটা तारीफ করা যেতেই পারে অবশ্যই মালিক স্কাই গডলেস জিগল নির্জেড এখান থেকে থাকছে না কি সাথে মালিকের কাছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি এলিমিনেশন দেন স্কাই দেন গডলেস জিগল নির্জেড তারও এখান থেকে কিন্তু কিল একের পর এক বেশ ভালোই নিয়ে যাচ্ছিলেন বাট এদিক থেকে সবচেয়ে এলিমিনেশনের দিকে যদি বেশি থাকি সেখানে আমরা অবশ্যই গডলেসকে দেখতে পাবো অতি অল্প ড্যামেজে অতি বেশি কিল নেওয়ার দিক থেকে কিন্তু এখান থেকে কাউকেই খুব একটা বেশি এগিয়ে রাখা যায় না মোটামুটি সবাই ডিসেন্ট ড্যামেজ দিয়ে গিয়েছেন নাইন নাইন এইট জাস্ট দুই এর জন্য এক হাজার কমপ্লিট হলো না এটা নিয়েই হয়তো বা কিছুটা হলো তাদের মাথায় একটু টেনশন থাকতে পারে অবশ্যই এখন না পর্যন্ত তো টেনশন সেটা সবার মাথাতেই কিন্তু আছে কিছুটা বাট এখন দেখতে হবে ডেথস্ট্রম তিনি ড্যামেজ হিলিং লিস্টে কিন্তু আছেন আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি হিলিং লিস্টে ডেথস্ট্রম এখানে কিন্তু চলে আসছেন তিনি বেশ ভালো এখান থেকে পারফরম্যান্সও করছেন বাট নেডিং এর যে ছোটখাটো ঝামেলাগুলো আছে কোনো ধরনের গ্লিচও হতে পারে বাট নেটওয়ার্ক ইস্যুও হতে পারে তার সাইড থেকে সেটা কিন্তু ফিক্স করে ফেলতে হবে বাট যাই হোক আমরা এখন ওভারঅল র‍্যাঙ্ক ম্যাচ র‍্যাঙ্কিং এ দেখতে পাচ্ছি সবার উপরে আছে র তাদের 18 কিলের একটা ডমিনেশন ছিল যদি আই এইচ কে তারা হারাতে পারতেন তাহলে বিশাল একটা পয়েন্টেড ফ্রিকেন সহ তারা ম্যাচটা শেষ করতে পারতেন কোন জায়গা থেকে আই এইচ সি ডাবল ডিজিট সিল ডাবল ডিজিট চালবটি স্পোর্টস তাদের কাছে ডাবল ডিজিট চলে গেছে 
ওভারঅল এই ডাবল ডিজিট পয়েন্ট গুলো পেয়ে যাওয়ার কারণে দেল বি রিয়েলি হ্যাপি অ্যান্ড এক্সপেকটেশনটা এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই তারা বেশ ভালো যতটুকু রেখেছিল দ্যাট রিলি ওয়ার্ক আউট টোটাল চারটা দল আমাদের সাথে ডাবল ডিজিট পয়েন্ট পেয়েছে বাট ডিআরএস টি টু কে অনেক কাছাকাছি আসলেও তারা কিন্তু আলটিমেটলি সেই চিকেন ডিনারের ধারে কাছে যেতে পারলেন না লাস্টের দিকে যদি আমরা পরবর্তী পাতায় চলে আসি পাঁচটা দলের কাছে এক করে পয়েন্ট বাকি তিনটা দলের কাছে পয়েন্ট সংখ্যা শূন্য একটু দুঃখজনক বাট এদিক থেকে এক্সপেকটেশন এটাই ছিল যে অবশ্যই পয়েন্ট টেবিলটা আরো একটু বেশি সুবিন্যস্ত হোক বাট টেবিল টপার্সরা এত বেশি পয়েন্ট নিয়ে গিয়েছেন আসলে সেই দিক থেকে কিন্তু আসলে পুরো ব্যাপারটা মিস হয়ে গেল আমরা এখান থেকে এখন ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা দেখতে পাবো এটা কিন্তু উইক টু এর র্যাঙ্কিং অনলি যেখানে হাই ভোল্টেজ এখন পর্যন্ত প্রথম পজিশনে কিন্তু আছেন দেন আছেন স্টলওয়ার্ড দেন আছেন ডিআরএস ব্যাক টু ব্যাক দুটো দলকে কিন্তু আশির ঘরে আমরা পয়েন্ট দেখলো তারপরে বাষট্টি সাতান্ন পঞ্চান্ন করে এইভাবে কিন্তু মোটামুটি পরবর্তী পাঁচটা দলকে বেশ কাছাকাছি অবস্থানে দেখা যাচ্ছে নয় পয়েন্টের সরি এগারো পয়েন্টের পার্থক্যে আমাদের সাথে কিন্তু থার্ড থেকে সেভেন্থ পজিশনে থাকা অবস্থায় এই পাঁচটি দল রয়েছে অবশ্যই এবং সেখান থেকে যারা একটু পেছনের দিকে আছেন তাদেরকে কিন্তু উপরে উঠে উঠে আসতে হবে দশটা ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে যেখানে প্রত্যেকটা টিম একদম পরপর অবস্থানেই আছেন তারা ষোলোতম অবস্থানে তারা সতেরোতম অবস্থানে দুটো দলের অ্যাপ্রোচ একদমই ডিফারেন্ট ব্যাড ইন্টেন্সেন এক্সএম ফি স্পোর্টস এ সপ্তাহে পুরোপুরি তারা কিলের উপরে ফোকাস করে খেলেছে টোয়েন্টি থ্রি এলিমিনেশন পয়েন্ট প্লেসমেন্ট পয়েন্ট মাত্র পাঁচ জাস্ট চিন্তা করে সেখানে যদি বারোটা যেটা কেস এর কাছে পয়েন্ট এরকম যদি বারোটা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আসতো তাহলে কতটা একটা ব্যাপার হতে পারতো তবে এখানে একটা আশঙ্কার ব্যাপারও আছে এই যে বারোটা প্লেসমেন্ট পয়েন্টস এই বারোটা প্লেসমেন্ট পয়েন্টস এর ভেতরে একটা কিন্তু একটা চিকেন ডিনার দশটা পয়েন্ট কিন্তু একটা চিকেন ডিনার থেকে আসে তাহলে বাকি ম্যাচে সেখানে কিন্তু আবার অনেক ঝামেলা অবশ্যই ওই যে এখান থেকে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে যেই ম্যাচে যেখানে সেই ম্যাচে ভালো বাট এছাড়া বাকি ম্যাচে পয়েন্ট কম আসছে এটা কিন্তু তাদের জন্য কিছুটা হলো অ্যালার্মিং একটি ব্যাপার এবং এখান থেকে এখন আমরা কিন্তু ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু দুই সপ্তাহ মেলানোর পরে ওভারঅল র্যাঙ্কিং যেখানে এই মুহূর্তে আপনার ফর্মেরিকাল ভাইভসকে স্টিল রাজত্ব করতে দেখতে পাচ্ছেন বাট স্টলওয়ার্ড অনেক কাছাকাছি কিন্তু চলে এসেছে অ্যান্ড সামনে থেকে এই মুহূর্তে বাকি দলগুলো তাদের দিকে কিন্তু বেশ ভালোভাবে হান্ট করার চেষ্টা করছে দশম পজিশনে কেসকে দেখেছিলাম ওয়ান পয়েন্ট নিয়ে বাট ওয়ান পয়েন্ট নিয়ে আছে দুটো সেখান থেকে আরো কিছুটা উঠে আসতে পারবেন এখন পর্যন্ত পথ কিন্তু আরো অনেকটা কঠিন তাদের সামনে আছে তাদের সামনে থেকে আরো আঠারোটা দল আছে অতিক্রম করার মতো অবশ্যই সেটা একটু ক্যালকুলেট করে তাদেরকে এগোতে হবে ক্যালকুলেটিভ একটা পারফরমেন্স দরকার এলিমিনেশন লিডার্স সেখানে নো ফেয়ার এখনও পর্যন্ত সবার ওপরে আজকের দিনে আপস অ্যান্ড ডাউন চাচ্ছিল শুরুটা খুব ভালোভাবে তারা করেছিলেন আটান্ন পয়েন্ট শুধুমাত্র এলিমিনেশন থেকে নো ফেয়ার একাই সিকিওর করেছেন উনপঞ্চাশটা এলিমিনেশন আছে এপেক্সের কাছে ড্যামেজ ট্যালিতে কিন্তু অনেক উপরে থাকবেন নো ফেয়ার কোনো জায়গা থেকে যদি দেখেন অ্যারো তার ড্যামেজটা এখনও পর্যন্ত পাঁচ অঙ্কে যায়নি তিনি চার অঙ্কে এখন অবস্থান করছেন পঁয়তাল্লিশটা খুব ইকোনমিক্যাল তিনি খেলেছেন তবে সার্ভাইভাল টাইমটা একটু বাড়াতে হবে গত সপ্তাহে দেখতে পাচ্ছেন আমরা স্টলওয়ার্ডের সার্ভাইভাল পয়েন্ট একটু কম ছিল অন্য জায়গা থেকে ফোরমেরিকাল ভাইভ তাদের সার্ভাইভাল পয়েন্ট বেশি ছিল এই সপ্তাহে কিন্তু খেলাটা একদম উল্টে গেছে সার্ভাইভাল পয়েন্ট বেঁচে থাকার সময় সেই জিনিসটাতে কিন্তু অনেক ফোকাস করা দরকার আসলে অনেক ক্ষেত্রে আসলে এই ধরনের ফোকাসটা করতে গেলেও সামহাও রেজাল্ট সেভাবে কিন্তু আসে না অনেক ক্ষেত্রে সার্ভাইভ করতে গেলে কিল আসে না অনেক ক্ষেত্রে কিল নিতে গেলে সার্ভাইভাল পয়েন্ট আসে না অনেক কিছু কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে ব্যালেন্স করে তারপরে চালাতে হয় অ্যান্ড আই হোপ সেই জিনিসটা পরবর্তীতে আবারও যখন উইক টু এর লাস্ট রিমেনিং তিন দিন আমরা দেখতে পাবো সেখানে বাংলাদেশের দলগুলো আরও বেটার আমাদের সামনে প্রোভাইড করতে পারবেন অ্যান্ড আই হোপ সেখান থেকে রেজাল্টগুলো তারা আমাদের সামনে আরও ভালোভাবে প্রোভাইড করতে পারবেন উইক ওয়ানের এখান থেকে পারফরমেন্সে যেভাবে কেএস এক্স এবং প্যারেন্টেশন এক্স ভালোভাবে দেওয়া শুরু করেছিল উইক টুটাকেও যদি তারা এইভাবে শেষ করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু রেজাল্ট এখান থেকে আশা করাই যায় তাদের কাছ থেকে এবং উইক ফ্রিতে আরও কিছুটা হলো এখান থেকে কিন্তু আসলে হাত ছেড়ে খেলার কিন্তু একটা সুযোগ তো অবশ্যই তাদের কাছে থাকবে অ্যান্ড আই হোপ সেই জিনিসটা যদি কন্টিনিউ করতে পারেন তাহলে তার কথাই নেই এখান থেকে তখন খুব চমৎকার কিছু হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট আমরা ফাইনালি ফাইনালে যাওয়ার আগে তাদেরকে কালেক্ট
অবশ্যই এক্সট্রা বোনাস পয়েন্ট অ্যাড করতেই হবে এবং যদি একটা কামব্যাক করতে হয় তাহলে অবশ্যই বড় একটা ব্যাচ বড় একটা দিদ কিন্তু বের করতে হবে জাস্ট একটা দিদ সেই দিনে কিন্তু খুব ভালো একটা ব্যাচ বের করতে হবে যেই জিনিসটা স্টলওয়ার্ককে করতে দেখা যায় জাস্ট একটা দিন তারা টার্গেট করে সেই দিনে কিন্তু খেলা পুরোপুরি ঘুরে যায় সব ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যায় বাট এখন কথা হচ্ছে স্টলওয়ার্টের মতোই পারফরমেন্সগুলো বাংলাদেশি দলগুলোর কাছ থেকে আমরা দেখতে পাবো নাকি এখান থেকে আবারও ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের শিকার হতে হবে আমাদের সেটা দেখার জন্য আমাদের পরবর্তী দিনগুলো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সো ভিউয়ার্স যারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য ইনশাল্লাহ আগামী পরশু দিন আবারও কিন্তু আমরা সেম টাইম সেম চ্যানেলে ব্যাক করবো আপনাদের সাথে সো কেমন লেগেছে ওভারঅল আজকের দিনের ম্যাচগুলো কে এস চিকেন ডিনারটা তো আমরা দেখলাম স্যানক ম্যাচে তারা চিকেন ডিনার পেয়েছে বেশ চমৎকারভাবেই অ্যান্ড সেখানে ডেথ স্ট্রনের পারফরমেন্সটা কিন্তু ছিল ভালো দেখার মতো বাট এর পরের মিরামার ম্যাচের মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকবার গ্রেনেড দিয়ে নিজেকে নিজেকেও ফাটাতে দেখা গিয়েছিল এই জিনিসগুলো নিয়ে তারা যাতে কাজ করেন এবং বেটার কিছু রেজাল্ট আমাদের সামনে পরবর্তী দিনগুলোতে নিয়ে আসতে পারেন এই প্রত্যাশা রেখেই আজকের মতো এখানেই আমরা স্ট্রিমটা শেষ করছি যারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যাভ এ ভেরি গুড নাইট দেখা হবে আগামী দিন PUBG Mobile version 2.7 will be available soon. Let's take a look at all the new content. The long-awaited Dragon Ball Super collaboration is officially here. We'll be bringing you two new game modes for this collaboration. Dragon Ball Super themed mode and Battle Royale Dragon Ball Super. Dragon Ball Super themed mode will be available in Erangel, Livic, and Sanhok. In this mode, we've incorporated Dragon Ball elements into the classic Battle Royale gameplay. All players will embark on a journey to find the Dragon Balls to summon Shenron. Collect the Dragon Balls scattered throughout the map. The team that gathers all seven will be able to summon Shenron at the Shenron altar and make a wish to obtain powerful buffs. Maybe if you're super lucky, you'll get three wishes at once. During the journey of collecting the Dragon Balls, players will obtain a type of energy called Ki during the game. Players can use Ki to unleash famous Dragon Ball moves. Players can obtain the Kamehameha by picking it up. It equips to the pistol slot. After charging, it will release a continuous high damage beam. Buku Jutsu is another skill that can be picked up during a match. Players can use this skill to fly freely in the air and make quick tactical maneuvers. The Senzu Bean is a new recovery item that is incredibly effective. The Dragon Radar can display the location of Dragon Balls that haven't already been claimed by other players. It can help you collect the Dragon Balls more quickly. The Air Car can carry up to three players. It's easy to put away and has better performance than regular vehicles. Tenkaichi Budokai, Kame House, Korin Tower, Dragon Ball Village. These are some famous landmarks that will appear in the game. Call your friends and explore with them now. The collaboration this time even has a hidden challenge named Dragon Ball Trial. Win consecutively in the themed mode for a chance to take on the challenge. After accepting the missions, the team has to follow the instructions and gather seven Dragon Balls. During the process, your team's location will be exposed to other players. All players will be drawn into battle for the Dragon Balls. To win the game, the trial team must successfully secure the Dragon Balls, defend the altar, and then summon Shenron. Are you ready for the challenge? In this standalone mode, named Battle Royale Dragon Ball Super, players can roleplay as iconic Dragon Ball characters. Use powerful, unique moves in a brand new anime-style map, and become the ultimate victor! There are five Dragon Ball characters in this mode. They are Son Goku, Vegeta, Ultimate Gohan, Piccolo, and Frieza. Select your favorite fighter, master their skills to suppress your enemies, and achieve victory in intense battles. In the new version, the new Ace-32 firearm will be made available on all maps. It uses 7.62mm ammo and has six attachment slots. What are you waiting for? Go try it out now. Furthermore, this update also includes a firearm attribute tag display. Newer players can go to their backpack to look at the tags of a firearm they've picked up to quickly grasp its characteristics. The new Cycle 5 Season 13 begins on July 18th. Be sure to stay tuned for the new season rewards. That's a wrap for the main new content of the upcoming version. For more information, be sure to follow our official PUBG Mobile community. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.